ഏപ്രിൽ സ്കൂട്ട് സ്റ്റോറീസിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം ശ്രീ പൂനത്തിൽ കുഞ്ഞബ്ദുള്ള എഴുതിയ ലഘു നോവൽ നിസർഗദാമിലെ സന്ധ്യകൾ അധ്യായം ഒന്ന് പ്രധാന പാതയിൽ നിന്ന് അകലിയായി ഒരു വലിയ കുന്നിൻ മുകളിൽ പൂമരങ്ങളാൽ ചുറ്റപ്പെട്ട ഒരു വലിയ ബംഗ്ലാവിലാണ് അരുന്ധതി ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽസിൻ്റെ മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടറായ കേശവദാസ് താമസിക്കുന്നത് അലങ്കരിച്ച വലിയ മുറികളും ചിത്രപ്പണി ചെയ്ത ചുവരുകളും വിശാലമായ മുറ്റവുമുള്ള ഈ രാജകീയ മന്ദിരത്തിന് ചുറ്റും മനോഹരമായ പൂന്തോട്ടവും തെളിനീർ പൊഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ജലധാരകളുമുണ്ട് പൊടിപടലങ്ങളില്ലാത്ത വിധം പരിസരം വൃദ്ധിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നു വില കൂടിയ പരവതാനികൾ തറയിൽ വിരിച്ചത് കാണാം മുറികളെല്ലാം പൂക്കളും ചിത്രങ്ങളും കൊണ്ട് അലങ്കരിച്ചിരിക്കുകയാണ് ബംഗ്ലാവിൻ്റെ തെക്ക് പടിഞ്ഞാറെ മൂലയിൽ മൂന്നാം തട്ടത്തിൽ മട്ടുപ്പാവിൽ ഒരു ഗോപുരം ഉയർന്നു നിൽക്കുന്നുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഉച്ചയിൽ രാത്രി മുഴുവൻ കത്തി ജ്വലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഹാലജൻ ബൾബിൽ നിന്ന് പ്രസരിക്കുന്ന വെളിച്ചം പരിസരമാകെ പകല് പോലെയാക്കി മാറ്റും ബംഗ്ലാവിന് ചുറ്റും ജാഗ്രതാ രഹോ എന്ന് ഇടയ്ക്കിടെ ആക്രോശിച്ചും വിസിലടിച്ചും ഒരു ഗൂർക്ക റോന്തു ചുറ്റും അലാം ക്ലോക്ക് നാലടിക്കുന്നതിന് പത്ത് മിനിറ്റ് മുൻപേ കേശവദാസ് ഉണർന്നു എല്ലാ രാത്രികളിലും കിടക്കയ്ക്ക് തൊട്ടരികെ പഴയ അലാം ക്ലോക്ക് ചിട്ടപ്പെടുത്തി വയ്ക്കുക കേശവദാസിൻ്റെ പതിവ് ചരിയാണ് പക്ഷേ അദ്ദേഹം ഒരിക്കലും ആ യന്ത്രത്തെ ആശ്രയിക്കാറില്ല മനുഷ്യർ രൂപപ്പെടുത്തി വയ്ക്കുന്ന യന്ത്രത്തിന് മനുഷ്യൻ അടിമയാവരുതെന്നാണ് കേശവദാസിൻ്റെ മതം പ്രഭാതത്തിൽ ഉണരുന്നതിൽ മാത്രമല്ല കേശവദാസിനി കൃത്യത പ്രഭാത കൃത്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിലും ഓഫീസിലെത്തുന്നതിലുമെല്ലാം ക്ലോക്കിനെ ആശ്രയിക്കാതെ തന്നെ മിനിറ്റുകൾ തെറ്റാതെ ഒരു താളക്രമം കേശവദാസ് വളർത്തിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപക്ഷെ ഇന്ന് തുടങ്ങിയതല്ല ബാല്യത്തിലേയുള്ള ശീലമാണ് ഒരു കമാൻഡറുടെ ആജ്ഞാശക്തിയോടെ വീട്ടുകാര്യങ്ങൾ നോക്കി നടത്തിയിരുന്ന പട്ടാളക്കാരനായിരുന്ന അമ്മാവനിൽ നിന്നാവാം കേശവദാസിനി സിദ്ധികൾ പകർന്നു കിട്ടിയത് ഏഴ് നാൽപ്പത്തിയഞ്ചിലെത്തിയതോടെ പ്രഭാത സവാരി വരെ പൂർത്തിയാക്കി കുളിക്കാൻ തയ്യാറാവുന്നു കുളി പൂജ പ്രഭാത ഭക്ഷണം എന്നിവയ്ക്കായി പിന്നീടുള്ള ഒരു മണിക്കൂർ തുല്യമായി വീതിക്കും ശേഷിക്കുന്ന പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് വസ്ത്രം മാറാനുള്ളതാണ് സിൽക്ക് ജൂബയും കസവും ഉണ്ടുമാണ് പതിവ് വസ്ത്രം യാത്രകളിലും കോൺഫറൻസുകളിലും സഫാരി സ്യൂട്ടാണ് ധരിക്കാറ് എട്ട് നാൽപ്പതിന് കഴുകി തുടച്ച് ശുചി വരുത്തിയ മേഴ്സിഡസ് ബെൻസിൻ്റെ പിൻ ഡോർ തുറന്ന് ഡ്രൈവർ കൃഷ്ണൻ ചുണ്ടിലൊരു ചെറു ചിരിയുമായി ഭവ്യതയോടെ കാത്തു നിൽപ്പുണ്ടാവും ഒൻപത് മണിയോടെ അരുന്ധതി ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ എം ഡിയുടെ ഓഫീസ് മുറി ഫോൺ ബെൽ കൊണ്ടും സ്റ്റെനോഗ്രാഫറുടെയും കമ്പ്യൂട്ടർ ഓപ്പറേറ്ററുടെയും പാദരക്ഷകളുടെ കുളമ്പടി ശബ്ദം കൊണ്ടും മുഖരിതമാവും ഒൻപത് മണിക്കാണ് ഔദ്യോഗികമായി പ്രവൃത്തി സമയം ആരംഭിക്കുന്നതെങ്കിലും പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് മുൻപേ എം ഡിയുടെ ഓഫീസിലെ മുഴുവൻ സ്റ്റാഫും സജീവമായിരിക്കും അദൃശ്യമായൊരു പട്ടാളച്ചിട്ട അരുന്ധതി ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽസിൻ്റെ പ്രവർത്തനത്തിലെ പ്രത്യേകതയാണെന്ന് പറയാം കേശവദാസിൻ്റെ ചിന്തകളെ ഈ അടുത്ത ദിവസങ്ങളായി അലോസരപ്പെടുത്തുന്നത് കമ്പനി കാര്യങ്ങളല്ല മകൾ അരുന്ധതിയെക്കുറിച്ചുള്ള ഉത്കണ്ഠകളാണ് അവൾക്ക് ഇരുപത്തിമൂന്ന് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞു ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞാൽ എം ബി എക്ക് അമേരിക്കയിൽ വിടണമെന്നായിരുന്നു കേശവദാസിൻ്റെ ആഗ്രഹം എന്നാൽ ബിസിനസ് മാനേജ്മെൻറ്റിലോ സ്വന്തം പേരിൽ തന്നെയുള്ള ബിസിനസ് സ്ഥാപനങ്ങളിലോ അവൾ ഒരിക്കലും താല്പര്യമെടുത്തില്ല നഗരത്തിലെ ഒരു ബുദ്ധിജീവി കൂട്ടുകെട്ടിനകത്ത് ആർട്ട് എക്സിബിഷനുകളും സംഗീത കച്ചേരികളുമായി സംഘാടക വേഷം ചമയുന്നതിലായിരുന്നു അവൾക്ക് താല്പര്യം എന്നും പരിപാടികൾ ആർട്ടിസ്റ്റുകളെ തേടിയുള്ള യാത്രകൾ തിരക്കൊഴിഞ്ഞ നേരമില്ല എൽ കെ ജി തൊട്ടേ സംഗീതവും നൃത്തവും പഠിപ്പിക്കാൻ അവളുടെ അമ്മ മുന്നിട്ടിറങ്ങിയതിൻ്റെ ഗുണമാണിതെന്ന് കേശവദാസ് സുഹൃത്തുക്കളോട് പരിഹാസത്തോടെ പറയാറുണ്ട് സി ബി എസ് ഇ സ്റ്റേറ്റ് യൂത്ത് ഫെസ്റ്റിവൽ മോഹിനിയാട്ടത്തിൽ അരുന്ധതിക്കായിരുന്നു ഒന്നാം സമ്മാനം ടി വിക്കാരും പത്ര റിപ്പോർട്ടർമാരും കേശവദാസിനെ കാണാൻ ഓഫീസിലെത്തിയപ്പോഴാണ് അയാൾ ആ വിവരം അറിഞ്ഞത് സ്വന്തം മകൾക്ക് ഇങ്ങനെയൊരു സിദ്ധിയുണ്ടെന്ന് പോലും അതുവരെ അയാൾ അറിഞ്ഞിരുന്നില്ല ഇന്നിപ്പോൾ അവളുടെ ലോകം കലയുടേത് മാത്രമായി ചുരുങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് കേശവദാസിനിപ്പോൾ വയസ്സ് അറുപത്തഞ്ചായി കഠിനാധ്വാനം ചെയ്ത് പടുത്തു ഉയർത്തിയ ബിസിനസ് സാമ്രാജ്യത്തിൻ്റെ സംരക്ഷണം തൻ്റെ കാലശേഷം ആരുടെ കയ്യിലാണ് എത്തിച്ചേരുക അയാളുടെ ഉത്കണ്ഠയുടെ കാരണം അതാണ് ഇപ്പോൾ തന്നെ വേണുഗോപാലിനെ പോലെ ആത്മാർത്ഥതയുള്ള ഒരു ജനറൽ മാനേജറുടെ സാന്നിധ്യമില്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ അരുന്ധതി ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽസ് ദക്ഷിണേന്ത്യയിലെ ഒന്നാം കിട ഔഷധ വ്യാപാര സ്ഥാപനമെന്ന കീർത്തി സമ്പാദിക്കുമായിരുന്നില്ല ഉദ്യോഗസ്ഥരായി ആര് തന
കൊള്ളാവുന്ന ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനെ കൊണ്ട് അവളെ വിവാഹം കഴിപ്പിച്ച് മരുമകനെ ബിസിനസ് മേഖലയിലേക്ക് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാമെന്ന് വെച്ചാൽ അതിനും അവൾക്ക് താല്പര്യമില്ല കെ സി എസ് പിള്ളയുടെ മകൻ്റെ പ്രൊപ്പോസൽ തന്നെ കേശവദാസിൻ്റെ വളർച്ചയ്ക്ക് കിട്ടിയ ഏതൊരു അവാർഡിനേക്കാളും വലിയ അംഗീകാരമായിരുന്നു യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളുൾപ്പെടെ വ്യാപിച്ചു കിടന്ന ബിസിനസ് ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ അധിപനാണ് കെ സി എസ് പിള്ള ജുവൽ വ്യാപാര മേഖലയിൽ കെ സി എസിനെ കടത്തിവിട്ടാൻ ഇന്ന് ആർക്കും കഴിയില്ല മകനാകട്ടെ അമേരിക്കയിൽ ഉപരിപഠനം പൂർത്തിയാക്കിയ മാനേജ്മെൻറ് വിദഗ്ധൻ അതിസുന്ദരൻ ഒരു ഹിന്ദി സിനിമ സ്റ്റാറിൻ്റെ ലുക്ക് ഒറ്റ വാക്കിൽ അവൾ ആ പ്രൊപ്പോസൽ അവസാനിപ്പിച്ചു ഇപ്പോൾ വിവാഹത്തെക്കുറിച്ച് ആലോചിക്കുന്നില്ല വേറെയും ചില ആലോചനകൾ വന്നു എന്തിനും അവൾ വഴിക്ക് വന്നിട്ട് വേണ്ടേ കേശവദാസ് തൻ്റെ മാനസികാവസ്ഥ ക്യാബിനിൽ ആളൊഴിഞ്ഞ നേരത്ത് വേണുഗോപാലുമായി പങ്കുവെച്ചു വേണു ചേംബർ ഓഫ് കൊമേഴ്സിൻ്റെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് മീറ്റിംഗ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഇന്നലെ നമ്മുടെ അരന്ധതയുടെ കൾച്ചറൽ ഗ്രൂപ്പിനെ കുറിച്ചൊരു പരാമർശവും ഉണ്ടായി എന്താ അതിൻ്റെ പേര് കലാക്ഷേത്ര വല്ലാത്തൊരു പേരും കേശവദാസ് പറഞ്ഞു എന്തായിരുന്നു സാർ ചർച്ച വരാൻ കാരണം ഭവിതയോടെ വേണുഗോപാൽ ചോദിച്ചു ചേംബറിൻ്റെ വാർഷിക സമ്മേളനം നിശ്ചയിച്ച ദിവസം തന്നെയാണ് കലാക്ഷേത്രയുടെ മെഗാ മ്യൂസിക് നൈറ്റ് അംഗങ്ങൾ പലരും അതിൻ്റെ ലഹരിയിലാണ് സമ്മേളനം മറ്റൊരു ദിവസത്തേക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കണമെന്നാണ് പല മെമ്പർമാരുടെയും നിർദ്ദേശം നഗരത്തിലെ ശ്രദ്ധേയമായ പരിപാടികളാണ് കലാക്ഷേത്രയുടേത് ഇത്തവണ ഹിന്ദുസ്ഥാനി സംഗീതജ്ഞരുടെയും കർണാടിക് സംഗീത വിദഗ്ധന്മാരുടെയും ജുഗൽ ബന്ദിയാണത്രേ സ്പെഷ്യൽ ആയിരത്തിന് മുകളിലേട്ടാണ് ടിക്കറ്റ് നിരക്കുകൾ വേണുഗോപാൽ പറഞ്ഞു അരന്ധതി കലാക്ഷേത്രയുടെ ആരാണെന്ന പറഞ്ഞത് സെക്രട്ടറി ഇന്നലത്തെ ചേംബറിൻ്റെ മീറ്റിംഗിൽ ആരോ പറഞ്ഞു പത്രസമ്മേളനത്തിൽ പ്രോഗ്രാം വിശദീകരിച്ചത് അവളാണെന്ന് ടി വി ന്യൂസിലുണ്ടായിരുന്നത്രേ തല്ല അഭിമാനത്തോടെ കേശവദാസ് പറഞ്ഞു ശരിയാണ് ഏഴുമണി വാർത്തയിൽ ഞാൻ കണ്ടിരുന്നു ഇതിനിടയിൽ സെൽഫോൺ ശബ്ദിച്ചു കേശവദാസ് ജുബയുടെ പോക്കറ്റിൽ നിന്ന് സെൽഫോൺ എടുത്ത് നമ്പർ നോക്കി ചെവിയോട് അടുപ്പിച്ചു ഗുഡ് ഈവനിങ് അതെ പതിനഞ്ചിന് മീറ്റിംഗ് ഉണ്ട് അന്ന് തീരുമാനിക്കും ഭൂരിപക്ഷ അഭിപ്രായം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മാറ്റാതെ പറ്റില്ലല്ലോ ആട്ടെ നോക്കാം ഓക്കെ ഫോൺ തിരികെ പോക്കറ്റിലിട്ട് വേണുഗോപാലിനോടായി പറഞ്ഞു വാർഷിക സമ്മേളനം മാറ്റണമെന്നാണ് ആവശ്യം എല്ലാവരും സംഗീത ലഹരിയിലാണ് കേട്ടു വേണു എൻ്റെ വിഷയം ഇതൊന്നുമല്ല ഞാനാകെ അസ്വസ്ഥനാണ് അവൾ ഈ പാട്ടും നൃത്തവുമായി നടന്നാൽ എൻ്റെ പ്രവൃത്തികൾക്കൊന്നും അർത്ഥമില്ലാതാവില്ലേ എൻ്റെ കാലശേഷം ഇതൊക്കെ നോക്കി നടത്താൻ ആരാണുള്ളത് ഇനി പറഞ്ഞിട്ട് പ്രയോജനമില്ല ഇതൊക്കെ അവൾ ഒരാൾ കാരണം സംഭവിച്ചതാണ് അരന്ധതിയുടെ മരിച്ചുപോയ അമ്മയെ ഉദ്ദേശിച്ചാണ് അയാളത് പറഞ്ഞത് എനിക്കെൻ്റെ ബിസിനസ്സിലെന്ന പോലെ മകളുടെ ഭാവിയിലും ചില കണക്ക് കൂട്ടലുകളും കാഴ്ചപ്പാടുകളും ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ എല്ലാം അവൾ തകർത്തു എല്ലാം കേശവദാസ് വല്ലാതെ കിതക്കുകയും തൊണ്ടയിടറുകയും ചെയ്തു സാറിങ്ങനെ ഇമോഷണൽ ആവാതെ അവർ പോയില്ലേ ഇനി ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് എന്ത് പ്രയോജനം സംഭവിക്കാനുള്ളതൊക്കെ സംഭവിച്ചു അരുന്ധതിയെ എങ്ങനെയെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി കുടുംബജീവിതത്തിലേക്ക് പറ്റുമെങ്കിൽ ബിസിനസ്സിലേക്കും തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരണം അല്ലാതെ പണ്ടെന്നു മരിച്ചു പോയവരെ ഇനി പഴിച്ചിട്ടെന്ത് കാര്യം ഭവിതയോടെയാണെങ്കിലും ആദ്യമായാണ് ഈ രീതിയിൽ വേണുഗോപാൽ കേശവദാസുമായി സംസാരിക്കുന്നത് എൻ്റെ മനോവിഷമം കൊണ്ട് പറഞ്ഞു പോകുന്നതാണ് വേണു അരന്ധതിയെ ഞാൻ എത്രമാത്രം ഓമനിച്ച് വളർത്തിയതാണെന്ന് വേണുവിനറിയാമോ അവളുടെ ഒരാഗ്രഹത്തിനും ഞാൻ ഇതേവരെ എതിർ നിന്നിട്ടില്ല മണിക്കുട്ടി എന്നല്ലാതെ ഇന്നേ വരെ ഞാൻ അവളെ വിളിച്ചിട്ടില്ല എതിർ നിന്നിരുന്നെങ്കിൽ ഈ ഡാൻസും സംഗീതവും ഒന്നും ഞാൻ പഠിപ്പിക്കാൻ മനക്കെടില്ലായിരുന്നു ഇപ്പോഴവളെ നേരെ ചൊവ്വേ കാണാൻ പോലും എനിക്ക് കിട്ടാതായിരിക്കുന്നു ഇത്തവണ ഇടർച്ച കരച്ചിലോളം എത്തി വേണുഗോപാലിന് ഇതെങ്ങനെയെങ്കിലും അവസാനിപ്പിക്കണമെന്ന് തോന്നി മുമ്പിങ്ങനെയൊന്നും പതിവില്ലാത്തതാണ് വേണു എനിക്കെങ്ങനെയെങ്കിലും എൻ്റെ മണിക്കുട്ടിയെ വീണ്ടു കിട്ടണം എൻ്റെ മകളായി അനുസരണയുള്ള മണിക്കുട്ടിയായി വേണു അതിനെന്നെ സഹായിക്കണം എങ്ങനെയോ കേശവദാസ് പറഞ്ഞൊപ്പിച്ചു ഞാൻ ശ്രമിക്കാൻ സാർ സമാധാനിക്കോ ഞാൻ അനുഭവിക്കുന്ന ദുഃഖവും ഏകാന്തതയും വേണു മണിക്കുട്ടിയെ പറഞ്ഞ് ബോധ്യപ്പെടുത്തണം ഒരച്ഛനെന്ന നിലയിൽ എൻ്റെ എല്ലാ പ്രതീക്ഷയും ചേക്കേറിയിരിക്കുന്നത് അവളിലാണെന്നും അവളുടെ തിരിച്ചുവരവിലൂടെ മാത്രമേ അച്ഛന് സ്വസ്ഥതയും സമാധാനവും ഉള്ളൂ എന്നും വേണു മണിക്കുട്ടിയെ പറഞ്ഞ് ബോധ്യപ്പെടുത്തണം ശരി സാർ കാര്യങ്ങളെ ഗൗരവപൂർവ്വം കാണുകയും ചിന്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന മണിക്കുട്ടിക്ക് അങ്ങയുടെ ഈ
ഞാൻ ഏതായാലും അരുന്ധതിയെ കണ്ട് സംസാരിക്കാൻ സാർ മണിക്കുട്ടിയുടെ മനസ്സ് മാറാതിരിക്കില്ല പിന്നെ വേണു കടിലയുടെ പ്രതിനിധി ഉച്ചയോടെ എയർപോർട്ടിലെത്തും അദ്ദേഹത്തെ റിസീവ് ചെയ്ത് ഗസ്റ്റ് ഹൗസിലെത്തിക്കാൻ സംവിധാനം ഉണ്ടാക്കണം ഉച്ച കഴിഞ്ഞ് വേണു നേരിൽ കണ്ട് വ്യവസ്ഥകളെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുകയും വേണം സംസാരിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ ഞാനുമായുള്ള കരാർ ഒപ്പിടൽ ഈവനിങ്ങിലാവാം ഓക്കെ സാർ വേണുഗോപാൽ കമ്പനിയിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങി ചില ഫയലുകൾ നോക്കിയും ചെക്കുകൾ ഒപ്പിട്ടും ടെലിഫോൺ അറ്റൻഡ് ചെയ്തും കേശവദാസ് ഉച്ചവരെ ഓഫീസിൽ ചെലവഴിച്ചു വേണുവിൻ്റെ മുന്നിൽ താൻ ഇത്രമാത്രം സെൻറ്റിമെൻ്റൽ ആവാൻ പാടില്ലായിരുന്നു എന്നൊരു തോന്നൽ ഇപ്പോൾ അയാൾക്കുണ്ടായി ഒന്നും ഇപ്പോൾ നിയന്ത്രണ വിധേയമല്ല സ്വന്തം മനസ്സ് പോലും ഫയലുകളിലൂടെ കണ്ണ് സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ മനസ്സ് സമാന്തരമായ മറ്റൊരു വഴിയിൽ മറ്റെങ്ങോ യാത്ര ചെയ്യുന്നു കാലത്ത് പതിവ് ബി പിയുടെ ഗുളിക് കഴിക്കാൻ മറന്ന കാര്യം ഇപ്പോൾ അയാൾ ഓർമ്മ വന്നു കൃത്യം ഒരു മണിയായപ്പോൾ കേശവദാസ് ക്യാബിനിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങി ഡ്രൈവർ കൃഷ്ണൻ കാർ സ്റ്റെപ്പിനടുത്തേക്ക് നീക്കി നിർത്തി പതിവ് ഭവ്യതയോടെ ഡോർ തുറന്ന് കാത്തിരിപ്പുണ്ട് കേശവദാസ് കാറിൻ്റെ പിൻ സീറ്റിലേക്ക് ചാഞ്ഞു സാധാരണ കൃഷ്ണനുമായി എന്തെങ്കിലും ഒന്നോ രണ്ടോ നാട്ടുവർത്തമാനങ്ങൾ പതിവുള്ളതാണ് ഇന്നയാൾ കൃഷ്ണനോടൊന്നും മിണ്ടിയില്ല വഴിമധ്യെ മണിക്കുട്ടിയുടെ സീലോ കാർ പാസ് ചെയ്തത് അയാൾ ശ്രദ്ധിച്ചു മണിക്കുട്ടി തന്നെയാണ് ഡ്രൈവിംഗ് സീറ്റിൽ മുൻ സീറ്റിൽ മറ്റാരോ ഇരിപ്പുണ്ടെന്ന് മാത്രം അയാൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞു വീട്ടിലെത്തി ഫ്രഷ് ആയെങ്കിലും അയാൾക്ക് വിശപ്പ് അനുഭവപ്പെട്ടില്ല ഊണുമേശയിൽ നിരത്തിയ വിഭവങ്ങളിലേക്ക് അയാൾ കണ്ണ അയച്ചതേയില്ല ഒരു ചപ്പാത്തിയും ഇത്തിരി വെജിറ്റബിൾ സാലഡും മാത്രം കഴിച്ച് ലഞ്ച് അവസാനിപ്പിച്ചു കടുത്ത ക്ഷീണം അനുഭവപ്പെട്ടതിനാൽ അയാൾ ബെഡ്റൂമിലേക്ക് പോയി സാധാരണ ഊണ് കഴിഞ്ഞ് ഒരു മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞ് മാത്രമേ അയാൾ ഉച്ച ഉറക്കത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കൂ ഇന്ന് പക്ഷേ നേരത്തെ കിടന്നു അവിടെയും ചിന്തകൾ അയാളെ വേട്ടയാടിക്കൊണ്ടിരുന്നു മണിക്കുട്ടി ഇപ്പോൾ എങ്ങോട്ടാണ് പോയത് ഒരുമിച്ചിരുന്ന് ഉച്ചയൂണ് കഴിച്ച കാലം പോലും മറന്നു ഒരു നിമിഷം എല്ലാ ബിസിനസ്സും അവസാനിപ്പിച്ച് ഏതെങ്കിലും പുണ്യസ്ഥലത്ത് പോയി ധ്യാനമിരുന്നാലോ എന്ന ചിന്ത പോലും അയാളുടെ മനസ്സിലൂടെ കടന്നുപോയി ആരും പരസ്പരം മനസ്സിലാക്കുകയോ തിരിച്ചറിയുകയോ ചെയ്യാത്ത അവസ്ഥയിൽ എന്തിനാണ് ധനവും സമ്പാദ്യവും ഈ അറുപത്തിയഞ്ച് വർഷത്തെ ജീവിതം കൊണ്ട് താൻ എന്തു നേടി സ്നേഹസമ്പന്നയായ ഭാര്യ മക്കൾ കുടുംബാന്തരീക്ഷം ഇല്ല ഒന്നുമുണ്ടായില്ല ഒരു തെരുവ് നായയെ പോലെ വിശ്രമമില്ലാതെ കിതച്ചുകൊണ്ട് ഓടിയത് മാത്രം ബാക്കി മുറപ്പെണ്ണിനെ വിവാഹം കഴിച്ചു പട്ടാളക്കാരനായ അമ്മാവൻ്റെ രാജകൽപ്പനയെ ധിക്കരിക്കാനുള്ള ത്രാണിയില്ലാത്ത മരുമകൻ്റെ കീഴടങ്ങലായിരുന്നില്ലേ തൻ്റെ വിവാഹം കെട്ടിയേൽപ്പിക്കപ്പെട്ട ഭാരം കൗമാരൻ തൊട്ടെ മനസ്സിൽ ഓമനിച്ച കമല മാധവൻ അധികാരിയുടെ ഏകമകൾ കൗമാര പ്രണയത്തിലെ നക്ഷത്ര കണ്ണുള്ള രാജകുമാരി സ്കൂൾ നോട്ടുകൾ എഴുതാൻ സഹായിച്ചും കർച്ചീപ്പിൽ പൂക്കൾ തുന്നിത്തന്നും നിഴലായി യൗവന ആരംഭം വരെ കൂടെ സഞ്ചരിച്ചപ്പോൾ ഇവിടെ വെച്ചാണ് എൻ്റെ കമല പിരിഞ്ഞത് മുറപ്പെണ്ണിൻ്റെ കഴുത്തിൽ താലു കെട്ടി ആദ്യ രാത്രി തന്നെ താളവും ശ്രുതിയും പിഴച്ചു പിന്നെ ചടങ്ങിന് വേണ്ടി മാത്രം രാജാവിനെയും രാജസാസനകളെയും ഭയന്ന് തെറ്റിയ പാളത്തിലൂടെ തന്നെ വണ്ടി ഓടി വഴിക്കെവിടെ വെച്ച് വിധി അവളെ തിരിച്ചു വിളിച്ചു യാന്ത്രിക അനുഷ്ഠാനങ്ങൾക്കിടയിൽ കുളിർമഴ പോലെ എൻ്റെ മണിക്കുട്ടി അവൾക്ക് ജന്മ നക്ഷത്രത്തിൻ്റെ പര്യായ പദങ്ങളിൽ തപ്പി അരുന്ധതി എന്ന പേരിട്ടു പിന്നെയെല്ലാം അവളെ കേന്ദ്രീകരിച്ച് എല്ലാം മണിക്കുട്ടിക്ക് വേണ്ടി ഗർഭാശയ ക്യാൻസറിൻ്റെ സെല്ലുകൾ ഗൗരിയുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ തിരശ്ശീല വലിച്ചു താഴ്ത്തിയപ്പോൾ പലരും പറഞ്ഞതാണ് കേശവദാസ് നിങ്ങളൊരു വിവാഹം കഴിക്കണം പൊതുജീവിതം ആരംഭിക്കണം എൻ്റെ മണിക്കുട്ടിക്കൊരു രണ്ടാനമ്മ വേണ്ട മനസ്സിൽ തീരുമാനം ഉറപ്പിച്ചിരുന്നു അമ്മയ്ക്ക് വേണ്ടി കൂടി ഉമ്മ വെച്ച് ഞാൻ അവളെ സ്വപ്നങ്ങൾ കൊണ്ട് മൂടി പൊതിഞ്ഞു വളർത്തി ഓർത്തോർത്ത് ഒരു നിമിഷം അയാൾ മയങ്ങി നഗരത്തിലെ നിശ ക്ലബ് പുകപടലങ്ങളും ആലക്തിക പ്രഭാവലയങ്ങളും മ്യൂസിക് ഉപകരണങ്ങളുടെ സീൽക്കാർ ശബ്ദത്തിനിടെ താടിയും മുടിയും നീട്ടി വളർത്തിയ കിളരം കൂടിയ ഒരു യുവാവിനോടൊപ്പം മണിക്കുട്ടി ഡാൻസ് ചെയ്യുന്നു ജാസ് തരംഗങ്ങൾക്കൊപ്പം യുവാവിൻ്റെ അശ്ലീലമായ അംഗവിക്ഷേപങ്ങൾ കേശവദാസിന് കോപം വിരച്ചു കയറി അയാൾ സ്റ്റേജിലേക്ക് ഓടിക്കയറി എന്നിട്ട് അയാൾ അലറി മണിക്കുട്ടി പെട്ടെന്ന് അയാൾ ഞെട്ടിയുണർന്നു സ്ഥലകാല ബോധത്തിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തിയപ്പോൾ എ സിയുടെ കുളിരിലും അയാളാകെ വേർപ്പിൽ കുളിച്ചിരുന്നു താൻ മറ്റേതോ ലോകത്തായിരുന്നു എന്ന് അയാൾക്ക് ബോധ്യമായി വാച്ചു നോക്കിയപ്പോൾ സമയം നാല് മണി ഉടനെ ഗസ്റ്റ് ഹൗസിലേക്ക്
കേശവദാസ് നാണിയോടായി ചോദിച്ചു അങ്ങനെയൊന്നും പറഞ്ഞില്ല അയാളൊന്ന് മൂളുക മാത്രം ചെയ്തു കൃഷ്ണൻ ഏറെ നേരമായി തന്നെ കാത്തിരിക്കുകയാണെന്ന് കേശവദാസിന് ബോധ്യമായി അയാൾ കാറിനടുത്തേക്ക് നടന്നു അതിനിടെ ഗസ്റ്റ് ഹൗസിൽ വേണുഗോപാൽ ഖാഡിലയുടെ മിസ്റ്റർ മുഖർജിയുമായി ചർച്ചകൾ പൂർത്തിയാക്കിയിരുന്നു ഇനി ഔദ്യോഗിക രേഖകൾ പരസ്പരം ഒപ്പിട്ട് കൈമാറേണ്ട ഒരു ചടങ്ങ് മാത്രമേ ബാക്കിയുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ കേശവദാസെത്തി അരമണിക്കൂറിനകം മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ എന്ന നിലയിലുള്ള ഔദ്യോഗികമായ ഒപ്പിടിൽ ചടങ്ങുകൾ നിർവഹിച്ചു പരസ്പരം യാത്ര പറഞ്ഞു പിരിഞ്ഞു കേശവദാസ് നേരെ പോയത് കോസ്മോപൊളിറ്റൻ ക്ലബിലേക്കായിരുന്നു ക്ലബിൽ പതിവാരെത്തുന്ന സമയമാകുന്നതേയുള്ളൂ പതിവിൽ നേരത്തെ എത്തിയ കേശവദാസിനെ കണ്ട് ക്ലബ് മാനേജർ അത്ഭുതപ്പെട്ടു സാറെന്താ ഇത്ര നേരത്തെ മാനേജർ ചോദിച്ചു ഇന്ന് ഇത്തിരി നേരത്തെ ഫ്രീ ആയി അപ്പോൾ നേരെ ഇങ്ങോട്ട് പോന്നു അയാൾ വെയിറ്ററെ വിളിച്ച് ഒരു ലാർജ് ബിസ്കി പറഞ്ഞു ലോണിലെ ചോലർ കസേരയിൽ പതിവില്ലാത്ത വിധം നേരത്തെ കേശവദാസ് വന്നിരുന്നത് ജീവനക്കാർ പലരും ആശ്ചര്യത്തോടെ ഒളിഞ്ഞു നോക്കി കേശവദാസ് ഒരു സിഗരറ്റിന് തീ കൊളുത്തി ഇതിനകം കേശവദാസിൻ്റെ സാന്നിധ്യം അറിഞ്ഞ ബാർ മാനേജർ വളരെ പെട്ടെന്ന് വിസ്കിയും വെജിറ്റബിൾ സാലഡും സോഡയും ക്രിസ്റ്റൽ ഗ്ലാസുകളും അയാൾക്ക് മുന്നിലെത്തിച്ചു വെയിറ്റർ വിസ്കി ഗ്ലാസിലേക്ക് വളരെ ശ്രദ്ധയോടെ ഒഴിച്ചു ഐസ് ക്യൂബുകൾ ഫോർക്ക് കൊണ്ട് താഴ്ത്തിവെച്ച് തൻ്റെ വലതു പോക്കറ്റിൽ നിന്ന് ഓപ്പണർ എടുത്ത് സോഡ പൊട്ടിച്ചൊഴിച്ചു ഒരു അഗ്നിപർവ്വത സ്ഫോടനം പോലെ സോഡ പതഞ്ഞു പൊങ്ങി ആദ്യ സിപ്പ് അകത്ത് ചെന്നപ്പോൾ ഒരു പകലത്രയും അയാൾക്ക് അനുഭവപ്പെട്ട അസ്വസ്ഥതയുടെ തീ അണയുന്നതായി തോന്നി പാർക്കിംഗ് ഏരിയയിൽ കാറുകളുടെ എണ്ണം കൂടി വന്നു പതിവുകാർ തിരക്കുകൾ ഒഴിഞ്ഞ് എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കേശവദാസ് തനിച്ചിരുന്ന് മദ്യപിക്കുന്നത് കണ്ട് അദ്ദേഹത്തെ അറിയുന്ന പലരും അത്ഭുതപ്പെട്ടു ആരും കേശവദാസിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത കസേരകളിൽ പോലും ചെന്നിരിക്കാൻ ധൈര്യപ്പെട്ടില്ല മിസ്റ്റർ ദാസ് എന്താ ഇത് പതിവില്ലാതെ ഇത്ര നേരത്തെ പോളിമർ വ്യാപാരി ആർ കെ മേനോൻ കേശവദാസിനെ കണ്ടപ്പോൾ ആശ്ചര്യത്തോടെ ചോദിച്ചു ഓ മേനോനോ ഞാൻ ചുമ്മാ ഇങ്ങോട്ട് കയറിയെന്ന് മാത്രം തനിക്കെന്താ വേണ്ടത് വിസ്കിയല്ലേ ഇത് തന്നെ മതി രാത്രി വിസ്കിയാണ് എൻ്റെ ബ്രാൻഡ് പകലാണെങ്കിൽ ഊണിന് മുൻപ് രണ്ടെണ്ണം പൂശും അത് പക്ഷേ ഓട്ടിയോ ജിന്നോ മാത്രം ദാസിന് പകൽ പതിവില്ലല്ലോ അല്ലേ ഇല്ല ഞാൻ പകൽ കഴിക്കാറില്ല കേശവദാസ് പറഞ്ഞു പകലരുതെന്നാണ് പ്രമാണം പകലരുത് പകരരുത് പറയരുത് പലരോടരുത് പിന്നെയും ഉണ്ട് കുറേ പാകൾ അത് ഞാൻ പറയുന്നില്ല മേനോൻ വാചാലനായി തമാശ കേട്ട് കേശവദാസ് ചിരിച്ചു രണ്ടുകൂടി അകത്ത് ചെന്നാൽ മേനോൻ ഫുൾ ഫോമിലാവും പിന്നെ കൂടെയുള്ളവരാരും സംസാരിക്കേണ്ടി വരില്ല കേൾവിക്കാരാവുക മാത്രമേ വഴിയുള്ളൂ വീണ്ടും ഒരു രണ്ടുകൂടി ചെന്നാൽ മേനോൻ ആകെ മാറും വിഷാദവാനായി വിങ്ങിപ്പൊട്ടിയെന്നിരിക്കും പിന്നെ സ്വകാര്യ ദുഃഖങ്ങളുടെ കെട്ടുകൾ അഴിക്കുകയായി മകൻ ആത്മഹത്യ ചെയ്തത് ഭാര്യയുടെ മാറാ രോഗം ബിസിനസ്സിൽ പാർട്ട്ണർ വഞ്ചിച്ചത് ദുഃഖങ്ങളുടെ തടയണ പൊട്ടി പ്രവാഹം ആരംഭിക്കുകയായി ഇതിനിടയിൽ കേശവദാസിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ ഡ്രിങ്ക് കൂടി എത്തി അയാൾ മേനോനെ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചില്ല പതഞ്ഞു പൊങ്ങുന്ന ചില്ലു കുമ്മളകളിൽ കണ്ണു നട്ട് അയാൾ ചിന്തയിലാണ്ടിരുന്നു സിൽക്ക് ജൂബയുടെ പോക്കറ്റിൽ നിന്ന് സെൽഫോൺ എടുത്ത് സുഹൃത്ത് രമേശ് നാരായണനെ വിളിച്ചു എടോ ഞാനാണ് ദാസ് നീ എവിടെയാണുള്ളത് എനിക്ക് അത്യാവശ്യമായി നിന്നെ ഒന്ന് കാണണം ചില കാര്യങ്ങൾ നീയുമായി സംസാരിക്കാനുണ്ട് ഞാൻ തൻ്റെ ഫാം ഹൗസിലോട്ട് ഉടൻ എത്താം കാത്തിരിക്ക ഞാൻ ഇതാ പുറപ്പെട്ടു കേശവദാസ് സെൽ ഓഫാക്കി പോക്കറ്റിലിട്ടു ഗ്ലാസിൽ അവശേഷിച്ച മദ്യം ഒറ്റ വലിക്കകത്താക്കി വെയിറ്ററെ വിളിച്ച് ബില്ലിൽ ഒപ്പിട്ട് കൊടുത്തു ജുബയുടെ പോക്കറ്റിൽ നിന്ന് കയ്യിൽ തടഞ്ഞ നോട്ടുകളെടുത്ത് പ്ലേറ്റിലിട്ടിട്ട് നാപ്കിൻ എടുത്ത് മുഖം തുടച്ച് അയാൾ ആർ കെ മേനോനോടായി ശുഭരാത്രി പറഞ്ഞ് വെളിയിലേക്ക് ഇറങ്ങി ഇനി മേനോൻ ഫുൾ ഫോമിലെത്തും മുൻപേ തടിയെടുക്കുക തന്നെ കൃഷ്ണനോടയാൾ വണ്ടി നേരെ രമേശ് നാരായണൻ്റെ ഫാം ഹൗസിലേക്ക് വിടാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു കേശവദാസിൻ്റെ മനസ്സറിഞ്ഞ സുഹൃത്താണ് രമേശ് നാരായണൻ ഈ രാത്രിയിൽ പെട്ടെന്ന് ഓടിയണയണമെങ്കിൽ കേശവദാസിന് എന്തെങ്കിലും തക്കതായ കാരണമുണ്ടാകുമെന്ന് രമേശിനറിയാം വണ്ടി അരമണിക്കൂറിനകം ഫാം ഹൗസിലെത്തി കേശവദാസിൻ്റെ വരവും പ്രതീക്ഷിച്ച് രമേശ് ഫാം ഹൗസിൻ്റെ വരാന്തയിൽ കാത്തിരിപ്പുണ്ടായിരുന്നു എന്താണ് മിസ്റ്റർ ദാസ് രാത്രി ഇങ്ങോട്ട് വരാമെന്ന് വെച്ചത് വിശേഷം വല്ലതും പ്രത്യേകിച്ച് വിശേഷങ്ങൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ രമേശ് ധാരാളം വിശേഷങ്ങൾ അതൊക്കെ ആരോടെങ്കിലും ഒന്ന് പറയണ്ടേ അതാണ് ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് പോകുന്നത് ലഹരിയിലാണ് കേശവദാസെന്ന് രമേശ് നാരായണന് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലായി ഫാം ഹൗ
അതൊന്ന് ഇറക്കി വയ്ക്കാൻ എന്നെ സഹായിക്കണം ദാസ് എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല വളച്ചു കെട്ടില്ലാതെ നേരെ ചൊവ്വി പറഞ്ഞാലേ എനിക്ക് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാവൂ രമേശ് നാരായണൻ കേശവദാസിനോട് പറഞ്ഞു എൻ്റെ ചങ്ങാതി ജീവിതം തന്നെ അർദ്ധശൂന്യമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എൻ്റെ സമ്പാദ്യത്തിനും സൽപ്പേരിനും ഒന്നും ഒരർത്ഥവുമില്ല എൻ്റെ ജീവിതം തന്നെ നിരർത്ഥകമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സന്യസിച്ചാലോ എന്നു പോലും ചിലപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു വല്ലാത്തൊരു മാനസിക അസ്വാസ്ഥ്യം ഞാൻ അനുഭവിക്കുന്ന മെൻ്റൽ ടെൻഷൻ എന്നെ മനസ്സിലാക്കുന്ന സുഹൃത്തുക്കളോട് ആരോടെങ്കിലും ഒന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിന് ഇത്തിരി ഭാരം കുറഞ്ഞു കിട്ടും അതാണ് ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് പോകുന്നത് കേശവദാസ് പറഞ്ഞു തുടങ്ങി പ്രശ്നങ്ങളില്ലാത്തവരായി ആരാണ് ദാസ് ഭൂമിയിലുള്ളത് ഓരോരുത്തർക്കും അവരവർക്ക് താങ്ങാവുന്ന ചുമടും തലയിലേറ്റിക്കൊടുത്താണ് ദൈവം ഭൂമിയിലേക്ക് അയക്കുന്നത് ആകെ വ്യത്യാസം പ്രശ്നങ്ങളെ അഭിമുഖീകരിക്കുന്നതിലും അതിജീവിക്കുന്നതിലും ഓരോരുത്തർ കാണിക്കുന്ന വ്യക്തിപരമായ മെടുക്കാണ് ചിലർ കീഴടങ്ങുന്നു മറ്റു ചിലർ അതിജീവിക്കുന്നു ഇനി നോക്കൂ ദാസ് പ്രശ്നങ്ങളില്ലെങ്കിൽ മറ്റെന്ത് തിറിലാണുള്ളത് ജീവിതത്തിന് പ്രത്യാശയും ശുഭാപ്തി വിശ്വാസവുമാണ് ഓരോരുത്തരെയും ജീവിക്കാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത് കർക്കടകത്തിലെ കോരിച്ചുരയുന്ന മഴയത്ത് തൻ്റെ കയ്യിലെ കീറക്കുട മഴയ്ക്കെതിരെ പിടിച്ച് ചോർന്നൊലിക്കുന്ന പീടിക വരാന്തയിൽ കിടന്നുറങ്ങുന്ന കൈകാലുകളിലെ വിരലുകൾ കുഷ്ഠരോഗം വന്ന് അഴുകിത്തീർന്ന യാചകന്റെ പ്രതീക്ഷ അവനിന്ന് അനുഭവിക്കുന്ന കഷ്ടതകൾക്ക് നാളെ മാറ്റമുണ്ടാകുമെന്ന് തന്നെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ അയാൾ ആത്മഹത്യ ചെയ്യേണ്ടതല്ലേ രമേശ് നാരായണൻ കേശവദാസിനെ സമാധാനിപ്പിക്കാൻ പറഞ്ഞു എടോ നിന്റെ വേദാന്തം കേൾക്കാനല്ല ഞാൻ ഇവിടെ വന്നത് എൻ്റെ പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് ഞാൻ നിന്നോട് പറഞ്ഞില്ലല്ലോ നീ അത് കേട്ടുമില്ല ആദ്യം കേൾക്ക് അത് കഴിഞ്ഞ് മതി നിന്റെ ഫിലോസഫി കേശവദാസ് ക്ഷമയറ്റ് പറഞ്ഞു ഇതിനിടെ വിസ്കി ബോട്ടിലും അനുബന്ധ സാധനങ്ങളുമായി പരിചാരകൻ കടന്നു വന്നു ഐസും സോഡയും ചേർത്ത വിസ്കി അയാൾ ഒറ്റവലിക്ക് പകുതിയോളം അകത്താക്കി രമേശ നിനക്കറിയില്ലേ എനിക്ക് ഒറ്റ മകളാണെന്ന് കേശവദാസ് പറഞ്ഞു തുടങ്ങി ഇതെന്തൊരു സംസാരമാണ് ദാസ് ഒന്നുമറിയാത്ത ആളോടെന്ന പോലെ രമേശൻ കേശവദാസിനോട് ചോദിച്ചു എൻ്റെ മണിക്കുട്ടിയെ അവളുടെ അമ്മയ്ക്ക് വേണ്ടി കൂടി ഉമ്മ വെച്ചാണ് ഞാൻ വളർത്തിയത് എന്നിട്ടിപ്പോൾ അയാൾ കരച്ചിലാരംഭിച്ചു മദ്യത്തിൻ്റെ ലഹരി കൂടിയപ്പോൾ കേശവദാസിൻ്റെ നിയന്ത്രണങ്ങളെല്ലാം മറ്റുപോയി എന്താണ് ദാസ് ഇങ്ങനെ അരുന്നതിക്ക് എന്ത് സംഭവിച്ചു അവൾ എന്ത് ചെയ്തു പറയൂ ഇങ്ങനെ കുട്ടികളെ പോലെ ഇനി എന്ത് സംഭവിക്കാൻ അയാൾ തേങ്ങലടക്കി പറയാൻ തുടങ്ങി ഞാൻ എൻ്റെ മകളെ കണ്ടിട്ട് തന്നെ ദിവസങ്ങളായി ഒന്ന് കാണാൻ പോലും അയാൾ പൂർത്തിയാക്കാതായി അരുന്ധതി എങ്ങോട്ട് പോയെന്നാണ് ദാസ് പറയുന്നത് അവൾ മറ്റൊരു വഴി സ്വീകരിക്കുകയാണ് അയാൽ സമനില വീണ്ടെടുത്തിട്ടെന്ന പോലെ പറഞ്ഞു തുടങ്ങി എന്നോടുള്ള അകാരണമായ പ്രതികാരം പോലെ മനസ്സറിഞ്ഞ് ഞാൻ എൻ്റെ മോളോടൊരു തെറ്റും ചെയ്തിട്ടില്ല അവളുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾക്കൊന്നും എതിർ നിന്നിട്ടില്ല ഇന്നിപ്പോൾ അവളുടെ യശസ്സിനും നന്മയ്ക്കും വേണ്ടി ഞാൻ മുൻപോട്ട് വയ്ക്കുന്ന ഒരു നിർദ്ദേശവും അവൾക്ക് സ്വീകാര്യമല്ലെന്ന് വന്നിരിക്കുന്നു ബിസിനസ്സിൽ അവൾക്ക് താല്പര്യമില്ല അതുപോട്ടെ ബഹപ്രായമായ അവൾക്ക് വന്ന ആലോചന പോലും അവൾ പുറങ്കാലു കൊണ്ട് തട്ടിമാറ്റി നമ്മുടെ കെ സി എസ് പിള്ളയുടെ അമേരിക്കയിലുള്ള മകന് വേണ്ടി മണിക്കുട്ടിയെ അന്വേഷിച്ച് വീട്ടിൽ വന്നപ്പോൾ എൻ്റെ രമേശ് ഞാൻ ആകെ ആഹ്ലാദിച്ചു എൻ്റെ ജീവിത സാഫല്യമാണെന്ന് ഞാൻ കരുതി പിള്ളയുടെ സുന്ദരനായ മകൻ എൻ്റെ മണിക്കുട്ടിക്ക് നന്നായി ചേരും എൻ്റെ കുടുംബത്തിൽ വന്ന മഹാഭാഗ്യമായി ഞാൻ ആ പ്രപ്പോസലിനെ കണ്ടു രമേശ് എന്നിട്ട് അവൾ നിന്നില്ല ഇപ്പോൾ അവൾക്ക് വിവാഹം വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അയാൾ പറഞ്ഞു നിർത്തി നേരാണോ ഇത് അരുന്ധതി അങ്ങനെ പറഞ്ഞോ ഇനി അവളുടെ മനസ്സിൽ മറ്റു വല്ലവരും കയറി കുത്തിയിരുന്ന് കാണുമോ ഇക്കാലമല്ലേ ഒന്നും പറയാൻ വയ്യ എന്തോ പറയാൻ പറ്റില്ല അവളുടെ പേരിലുള്ള അരുന്ധതി ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽസിൻ്റെ വരാന്തയിൽ പോലും അവൾ ഇന്നേ വരെ കാലുകുത്തിയിട്ടില്ല രാവും പകലുമില്ലാതെ സംഗീത കച്ചേരികളും പെയിൻറിങ് എക്സിബിഷനും എന്ന് പറഞ്ഞ് ഓടി നടക്കുന്നു അയാൾ ഗ്ലാസ്സിൽ അവശേഷിച്ച വിസ്കി കൂടി ഒറ്റ വലിക്കകത്താക്കി ഇതിനായിരുന്നു ഒരു കുടുംബജീവിതം പോലും തുലച്ച് ഞാൻ എൻ്റെ മകൾക്ക് വേണ്ടി കഠിന അധ്വാനം ചെയ്ത് സ്വത്ത് സമ്പാദിച്ചത് വേണ്ട മണിക്കുട്ടി തിരിച്ചു വന്നില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ എൻ്റെ സ്വത്തുക്കളെല്ലാം ഏതെങ്കിലും അനാഥാലയത്തിന് ദാനം ചെയ്ത് ഏതെങ്കിലും സന്യാസാശ്രമത്തിൽ പോയി ദീക്ഷ സ്വീകരിക്കും തീർച്ച അയാൾ ഗദ്ഗത കണ്ഠനായി പറഞ്ഞു സമാധാനിക്കൂ ദാസ് എല്ലാറ്റിനും നമുക്ക് വഴിയുണ്ടാക്കാം അരുന്ധതി നല്ല കുട്ടിയാണ് മിടുക്കി അവളെ നമുക്ക് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാം ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ
സോഡ ചേർക്കാതെ ഒറ്റ വലിക്കകത്താക്കി ഗുഡ് നൈറ്റ് പറഞ്ഞ് വേച്ചു വേച്ച് പുറത്തേക്കിറങ്ങി ഡ്രൈവർ കൈപിടിക്കാൻ നോക്കിയെങ്കിലും അയാൾ സമ്മതിച്ചില്ല കാറിൻ്റെ പിൻസീറ്റിലേക്ക് അയാൾ ചാരി വീണു അധ്യായം രണ്ട് യഥാർത്ഥത്തിൽ ശ്യാം ജീവിതത്തിൽ ആരാകാനാണ് ആഗ്രഹിച്ചത് കാർ ഓടിക്കുന്നതിനിടയിൽ അരുന്ധതി ശ്യാം സുന്ദറിനോടായി ചോദിച്ചു പാട്ടുകാരൻ ശ്യാം സുന്ദർ മറുപടി പറഞ്ഞു ഏത് തരത്തിലുള്ള പാട്ട് ക്ലാസിക്കൽ അതോ സിനിമ പാട്ടുകാരനോ അരുന്ധതി തമാശയായാണെന്ന് ചോദിച്ചത് രണ്ടുമല്ല മൈക്കിൾ ജാക്സണെ പോലെ ലോകം മുഴുവൻ പറന്നു നടന്ന് പതിനായിരങ്ങളുടെ ഞരമ്പുകളിൽ അഗ്നി പടർത്തുന്ന പാട്ടുകാരൻ ശ്യാം സുന്ദർ വിശദീകരിച്ചു അതൊരു അതിരുവിട്ട ആഗ്രഹമായിരുന്നില്ലേ ആയിരിക്കാം സ്വപ്നം കാണുന്നതിന് നാം ആർക്കും ടാക്സ് കൊടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ ശ്യാം സുന്ദറിൻ്റെ ആ പ്രയോഗം രസിച്ചിട്ടെന്ന പോലെ അരുന്ധത് സ്റ്റിയറിംഗ് വീലിൽ തട്ടിപ്പൊട്ടിച്ചിരിച്ചു എന്നിട്ട് പിന്നെ എപ്പോഴാണ് ശ്യാം ഈ നിറക്കൂട്ടിലകപ്പെട്ടത് പെയിൻറിങ്ങിൽ നിറങ്ങൾ എനിക്കൊപ്പം ജനിക്കുമ്പോഴേ ഉണ്ടായിരുന്നു വളപ്പൊട്ടുകൾ മുതൽ പക്ഷിത്തൂവലുകൾ വരെ ഞാൻ പെറുക്കി സൂക്ഷിച്ചു കക്കകളും ഞണ്ടൻ തോടുകളും എല്ലാം നിറമുള്ളതെന്തും വളർന്നു വന്നപ്പോൾ നിറങ്ങളോടുള്ള ഈ ഭ്രാന്തിനെ ചാനലൈസ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചു അങ്ങനെ ഞാൻ ചിത്രകാരനായി അപ്പോൾ മൈക്കിൾ ജാക്സണോ അരുന്ധതി വിട്ടില്ല അയാൾ ബാല്യത്തിലെപ്പോഴോ നാടുവിട്ടു ഇനി മറ്റൊരു ചോദ്യം ശ്യാം വിശ്വാസിയാണോ അരുന്ധതി നീ എന്നെ ഇൻ്റർവ്യൂ ചെയ്യുകയാണോ ഏതെങ്കിലും പത്രത്തിനോ മാസികയ്ക്കോ വേണ്ടി ടേപ്പിൻ്റെ റെക്കോർഡിംഗ് ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്ത് മട്ടുണ്ടല്ലോ നോനോ ചുമ്മാ ഒരു രസത്തിന് ചോദിക്കുകയാണ് ശ്യാമിനെ കുറിച്ചറിയാൻ പറയൂ ശ്യാം ശ്യാം ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടോ ഞാൻ തിരിച്ചൊരു ചോദ്യം ചോദിക്കട്ടെ അരുന്ധതിയോട് ചോദിച്ചോളൂ ഉത്തരം അറിയാമെങ്കിൽ പറയാം അരുന്ധതി സ്മാർട്ടാക്കസിനെ കുറിച്ച് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ഉണ്ട് ക്രിസ്തുവിന് മുൻപ് റോമ സാമ്രാജ്യത്തെ ഇളക്കി മറിച്ച അടിമ കലാപത്തിലെ നായകനായ സ്മാർട്ടാക്കസ് അല്ലേ എനിക്കറിയാം സിനിമ കണ്ടതാണോ അല്ല വായിച്ചറിഞ്ഞതാണ് എങ്കിൽ ആ സ്മാർട്ടാക്കസിൻ്റെ വാക്കുകൾ കൊണ്ട് നിന്റെ ചോദ്യത്തിന് ഞാൻ ഉത്തരം തരാം ഞാൻ എന്നിലും നിന്നിലും വിശ്വസിക്കുന്നു അരുന്ധതിയോ എനിക്ക് വിശ്വാസിയാകാനാണ് ഇഷ്ടം അതെന്താ അങ്ങനെ വിശ്വസിക്കുക എന്തെല്ലാം ഉണ്ട് സ്വപ്നങ്ങൾ കാണാൻ പുനർജന്മം സ്വർഗം നരകങ്ങൾ മാലാഖന്മാർ എത്രയെത്ര മനോഹരമായ സങ്കല്പങ്ങൾ ഇനി അരുന്ധതിയുടെ ദൈവം പുനർജന്മം തന്നാൽ അടുത്ത ജന്മത്തിൽ ആരാകാനാണ് ആഗ്രഹം ശ്യാം തിരിച്ചു ചോദിച്ചു അവിടെയും ചില നിയന്ത്രണങ്ങളൊക്കെയുണ്ട് നരജന്മം ഒരിക്കലേ കിട്ടു ചാൻസ് കഴിഞ്ഞു അരുന്ധതി ചിരിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അടുത്ത ജന്മം മറ്റെന്തെങ്കിലും ജീവി എങ്കിൽ ഏത് ജീവിയാക്കാനാണ് താല്പര്യം പാമ്പ് ആന നോനോ വേട്ടക്കാരില്ലാത്ത ലോകത്ത് പക്ഷിയാകാനാണ് എനിക്ക് താല്പര്യം അനന്ത വിഹായസിൽ ചിറക് പിടർത്തി പാറി നടക്കാം വെൺമേഘങ്ങളെ ഉമ്മ വയ്ക്കാം അസ്തമയ സൂര്യനെതിരെ കുന്നിൻ മുകളിൽ ഇലകളില്ലാത്ത മരത്തിൽ ചേക്കേറാം തൊട്ടടുത്തിരിക്കുന്ന ഇണക്കിളിയുടെ ചുണ്ടിൽ കുക്കുരുമി എന്തൊരു കാൽപ്പനിക ഭാവന ഏതോ അതിഭാവുകത്വം നിറഞ്ഞ കലണ്ടർ ചിത്രത്തിൽ എന്ന പോലെ ശ്യാം അരുന്ധതിയെ കളിയാക്കി കാൽപ്പനികത അത്ര മോശപ്പെട്ട വികാരമൊന്നുമല്ല ജീവിതം സ്വർഗാത്മകമാവുക എന്നതിനർത്ഥം റൊമാൻറ്റിക്കാവുക എന്നത് തന്നെയാണെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു ആട്ടെ സമ്മതിച്ചു കലണ്ടർ ചിത്രത്തിലെ കൊക്കുരുമിയ ഇണക്കിളി മുൻ ജന്മത്തിലാരായിരുന്നു പറയണോ പറയൂ ശ്യാം സുന്ദർ എന്ന ചിത്രകാരൻ അയാൾ ഡ്രൈവിംഗ് സീറ്റിലേക്ക് ചാഞ്ഞ അരുന്ധതിയുടെ കവിളിൽ മൃദുവായി തലോടി അരുന്ധതിക്ക് ഡ്രൈവ് ചെയ്യുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഇത്ര വാചാലയാവാൻ കഴിയുന്നത് ശ്രദ്ധ മാറില്ലേ ഇല്ല ഇത് ഹൃദയബാഹ്യമായ ഒരു യാന്ത്രിക പ്രവൃത്തിയാണ് അതിൽ ശ്യാമുമായി സംസാരിക്കുന്ന അരുന്ധതിക്ക് പങ്കില്ല അരുന്ധതി ഇന്ന് ബാംഗ്ലൂരിൽ പോകുന്ന കാര്യം വീട്ടിൽ പറഞ്ഞിരുന്നോ പറഞ്ഞിരുന്നു ഡാഡിയോടല്ലെന്ന് മാത്രം പിന്നെ വേലക്കാരി നാണിയോട് അതെന്താ ഡാഡിയോട് പറയാതിരുന്നത് ഡാഡിയെ നേരിൽ കണ്ടിരുന്നില്ല ഒരു വീട്ടിൽ ഒരുമിച്ച് താമസിക്കുന്നവർ പരസ്പരം കാണില്ലെന്നോ അത്ഭുതമായിരിക്കുന്നു ഞങ്ങളുടേത് രണ്ട് സമയമാണ് നേരിൽ കണ്ടുകൊള്ളണമെന്നില്ല എങ്കിൽ ഫോണിലെങ്കിലും ഒന്ന് പറയാമായിരുന്നില്ലേ ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ ആ പതിവില്ല അരുന്ധതി എന്നിൽ നിന്ന് മറച്ചു വയ്ക്കുന്ന എന്തോ ഒരു അകൽച്ച അരുന്ധതിയും ഡാഡിയും തമ്മിലുണ്ട് തീർച്ച ഡാഡിക്ക് ഡാഡിയുടെ തിരക്കുകൾ എനിക്ക് എൻ്റെ തിരക്കുകൾ അതിനിടയിൽ അറിയാതെ വന്നു ചേർന്ന രീതികൾ പിണക്കവും അകൽച്ചയും ഒന്നുമല്ല എന്നു മുതലാണിങ്ങനെ എന്നോ മുതൽ മമ്മിയുള്ളപ്പോൾ തന്നെ അങ്ങനെയാണ് അപ്പോൾ പ്രശ്നം യഥാർത്ഥത്തിൽ അരുന്ധതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതല്ല മമ്മിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് അതിൻ്റെ മനഃശാസ്ത്ര
ഡാഡിയുടെ ബിസിനസ് സാമ്രാജ്യവും സ്വത്തുക്കളും കൈവിട്ടു പോയേക്കുമെന്നല്ലേ എനിക്കതിൽ ഉത്കണ്ഠയില്ല അതൊന്നും എൻ്റെ വിഷയമല്ല അരുന്ധതി എന്തു പ്രാന്താണി പറയുന്നത് യാഥാർത്ഥ്യ ബോധമില്ലാതെ സംസാരിക്കുന്നു അതൊക്കെ നോക്കി നടത്താൻ മാനേജരും ശമ്പളക്കാരുമില്ലേ പിന്നെ ഞാനെന്തിനും മെനക്കിടണം അതാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഡാഡിക്ക് പ്രായമേറി വരികയാണ് നീ ആണെങ്കിൽ മറ്റേതോ കാൽപ്പനിക ലോകത്ത് ഇതൊക്കെ മനസ്സിലാക്ക നീ പറഞ്ഞ മാനേജരും കൂട്ടരും എന്തു ചെയ്യുമെന്ന് ഊഹിച്ചുകൂടെ വേണുവേട്ടൻ അത്രക്കാരനല്ല ഏതു വേണുവേട്ടൻ മാനേജർ വേണുവേട്ടൻ ഓ ഹരിചന്ദ്രൻ എല്ലാ ഗോപാലന്മാരും വെണ്ണ കട്ടുണ്ണും ശ്യാം വ്യക്തികളെ ഇങ്ങനെ ജനറലൈസ് ചെയ്യുന്നത് ശരിയല്ല വേണുവേട്ടൻ ജെൻറ്റിൽമാനാണ് ഡാഡിയുടെ വിശ്വസ്തൻ എന്നതിലുപരി വ്യക്തിത്വമുള്ള ആളാണ് വേണുവേട്ടൻ നിനക്ക് അയാളോട് പ്രേമമാണെന്ന് തോന്നുന്നല്ലോ ഇതാണ് പുരുഷൻ്റെ ഈഗോ ഒരു സ്ത്രീ മറ്റൊരു പുരുഷനെ കുറിച്ച് നല്ലത് പറഞ്ഞാൽ സ്വന്തം ഭർത്താവിനോ കാമുകനോ ഇഷ്ടമായെന്ന് വരില്ല പെട്ടെന്ന് സ്വന്തം ഡിഗ്നിറ്റിക്ക് മുറിവേറ്റ പോലെ ചാടി ഉണരും ഇത്തിരി ശബ്ദമുയർത്തിയാണ് അരുന്ധതി അത് പറഞ്ഞത് അരുന്ധതി ഇതിനു മാത്രം ഞാനൊന്നും പറഞ്ഞില്ലല്ലോ ശ്യാമിലെ തൊട്ടു മുൻപ് ചോദിച്ചത് എനിക്ക് അയാളോട് പ്രേമമാണോ എന്ന് അത് നീ അയാളെ ബ്ലൈൻഡായിട്ട് ബിലീവ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കി പറഞ്ഞതല്ലേ ശ്യാം ആ പ്രയോഗം തന്നെ തെറ്റാണ് ബ്ലൈൻഡ് എന്ന പ്രയോഗം മനുഷ്യരൊരിക്കലും കണ്ണുകൊണ്ടല്ല ഒരാളെ വിശ്വസിക്കുന്നത് മനസ്സുകൊണ്ടാണെന്നാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം കുറഞ്ഞപക്ഷം ഞാൻ അങ്ങനെയാണ് വിശ്വസിക്കുന്നത് നിന്റെ വിശ്വാസം നിന്നെ പുറപ്പിക്കട്ടെ അരുന്ധതിക്ക് സ്പീഡ് ഇത്തിരി കൂടുതലാണ് ശ്യാം സുന്ദർ പറഞ്ഞു കാർ ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്ന കാര്യത്തിലാണോ പറയുന്നത് എല്ലാറ്റിലും അർത്ഥം വെച്ചാണ് അയാൾ അത് പറഞ്ഞത് കുറെ സമയം അവർ പരസ്പരം ഒന്നും മുരിയാടിയില്ല അരുന്ധതി കാറിൻ്റെ എ സി ഓഫാക്കി സൈഡ് ഗ്ലാസുകൾ താഴ്ത്തി സമതലങ്ങളിൽ നിന്ന് തണുത്ത കാറ്റ് കാറിനകത്തേക്ക് ഇരച്ചു കയറി പ്രകൃതിദത്തമായി കുളിരും മനുഷ്യ നിർമ്മിതമായ തണുപ്പും തമ്മിലുള്ള അന്തരം ഒരു മാപിനി എന്ന പോലെ അപ്പോൾ വ്യക്തമായി പുറത്ത് സൂര്യകാന്തി പാടങ്ങൾ പൂത്തു നിൽക്കുന്നു കാറ്റിലുലയുന്ന പൂക്കുലകളിൽ പോക്കുവയിൽ തട്ടിയപ്പോൾ തിരകൾ അലതല്ലുന്ന ഒരു മഞ്ഞ സമുദ്രം പോലെ തോന്നിച്ചു അപ്പോൾ ആ കൃഷിയിടങ്ങൾ വിദൂരമായ ലക്ഷ്യങ്ങളിലേക്ക് പറന്നകലുന്ന കറുത്ത പൊട്ടുകൾ പോലുള്ള കുരുവിക്കൂട്ടങ്ങൾ വിശാലമായ കൃഷിയിടത്തിന് മതത്തിലൂടെ നേർത്ത വെള്ളിരേഖ പോലെ അകലങ്ങളിലില്ലാതാവുന്ന ഈ ടാർ റോഡിലൂടെ കാർ ഓടിക്കുമ്പോൾ താനേതോ സ്വപ്ന ലോകത്താണോ എന്നുപോലും അരുന്ധതിക്ക് തോന്നി പ്രകൃതിയുടെ അഭൗമ തേജസ്സിൽ മുഴുകി ഏറെ നേരം പരസ്പരം ഒന്നും മിണ്ടാതെ മൗനം പൂണ്ടിരുന്നു അസ്തമയ സൂര്യൻ സാവകാശം പിൻവാങ്ങിക്കൊണ്ടിരുന്നു ഇരുട്ട അകാരണമായ ഒരു വിഷാദം പോലെ പരിസരത്തെ മൂടിക്കൊണ്ടിരുന്നു മൗനം മുറിച്ചത് അരുന്ധതിയാണ് പിന്നിട്ട സൂര്യകാന്തി പാടങ്ങൾ ശ്യാമിനെ എന്താണ് ഓർമ്മിപ്പിച്ചത് എന്നിലെ പെയിൻറ് റോഡാവും ചോദ്യം അല്ലേ അതെ ആ ഒറ്റച്ചെവിയനെ ഏത് ഒറ്റച്ചെവിയൻ വിൻസെൻ ബാൻഗോഗ് ശ്യാമിനെ തോൽപ്പിച്ചു ശ്യാമോത്തരം പറയില്ലെന്ന് കരുതിയാണ് ഞാൻ ആ ചോദ്യം ചോദിച്ചത് ഡക്കാൻ പീഠഭൂമിയും വാൻഗോഗിൻ്റെ ചിത്രത്തിൻ്റെ പശ്ചാത്തലവും ഒരുപോലെ തോന്നി എനിക്ക് വിൻസെൻ വാൻഗോഗ് എന്തൊരു ഏകാകിയായിരുന്ന മനുഷ്യനായിരുന്നു എന്നെപ്പോലെ അരുന്ധതിയെ പോലെയോ വായിൽ സിൽവർ സ്പൂണുമായി ജനിച്ച അരുന്ധതി എങ്ങനെയാണ് അന്നന്നത്തെ അപ്പം കണ്ടെത്താൻ പോലും കഴിയാത്ത വാൻഗോഗിനെ പോലെയാവുക അരുന്ധതിയുടേത് സാങ്കല്പികമായി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത ഏകാന്തതയാണ് ഫുള്ളി ആർട്ടിഫിഷ്യൽ സോറി ശ്യാം ഞാൻ എന്നെ പരാമർശിക്കരുതായിരുന്നു അതാർക്കും മനസ്സിലാവില്ല ശ്യാമിന് പോലും ആ ജീവനാന്തം ഒരുമിച്ച് ജീവിച്ചാലും പരസ്പരം മനസ്സിലാക്കുന്നതിൽ മനുഷ്യൻ പരാജയപ്പെട്ടു പോകുന്നു ഭീതിപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമാണത് സംഭാഷണങ്ങൾ അരുന്ധതിയെ എവിടെയോ പോറലേൽപ്പിക്കുന്നു എന്ന തോന്നലിൽ നിന്നാണ് ശ്യാം സുന്ദർ വിഷയം മാറ്റാൻ ബോധപൂർവ്വം ശ്രമിച്ചത് അയാൾ അരുന്ധതിയെ അനുനയിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു കാർ സൈഡാക്ക ഇനി ഞാൻ ഡ്രൈവ് ചെയ്യാം അരുന്ധതി ക്ഷീണിച്ചു കാണും വേണ്ട ശ്യാം ഇതെനിക്ക് ശീലമാണ് മാത്രമല്ല മറ്റ് സ്ത്രീകൾക്കില്ലാത്ത ഒരു അശുപ ചിന്ത കൂടി എനിക്കുണ്ട് അതെന്താണ് ശ്യാം കൗതുകത്തോടെ ചോദിച്ചു മറ്റൊരാൾ ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്നത് സുരക്ഷിതമല്ലെന്ന അബോധമായൊരു തോന്നൽ അതാണ് അപകടകരം ജീവിതത്തിൻ്റെ ഡ്രൈവിംഗ് സീറ്റിൽ എന്ന സ്ത്രീകളായിരിക്കില്ലല്ലോ ഇരുപുറപ്പിക്കുക ഞാൻ പറഞ്ഞതിന് അത്ര വിശാലമായ അർത്ഥമൊന്നുമില്ല ശ്യാം കേവലമായ വണ്ടി ഓടിക്കൽ എന്ന അർത്ഥം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ശ്യാം എന്തിനാണിങ്ങനെ എഴുതാപ്പുറം തന്നെ വായിക്കാൻ വാശി പിടിക്കുന്നത് വീണ്ടും സംഭാഷണങ്ങൾ വ്യക്തിപരമാവുന്നു എന്ന ഭയത്തോടെയുള്ള തോന്നലിൽ അടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നഗരത്തെക്കുറിച്ചാവാം ഇനി
ചെറുതെങ്കിലും സുന്ദരമായ നഗരം സ്മോൾ ഈസ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ അരന്തിതി പറഞ്ഞു ആ പ്രയോഗം ആരുടേതാണ് ഷാം ചോദിച്ചു ഷൂ മാക്കർ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വിശ്വപ്രശസ്തമായ പുസ്തകത്തിൻ്റെ തലക്കെട്ടാണത് അരന്തതിയുടെ എണ്ണം മറ്റ നഗരയാത്രകളിൽ ആരാണെന്നും കൂട്ടുപോരാറ് സുഹൃത്തുക്കൾ എന്താ ഷ്യാമിന് ഭയം തോന്നുന്നുണ്ടോ വെറുതെ ചോദിച്ചെന്നേ ഉള്ളൂ പച്ചവെള്ളത്തിൽ അലിയുന്ന ചാരിത്ര സങ്കല്പമൊന്നും എനിക്കില്ല എനിക്കതിലുമുണ്ട് ചില വിശ്വാസങ്ങൾ എന്താണത് ഷ്യാം അതൊന്നും പറഞ്ഞറിയിക്കേണ്ടതല്ല അനുഭവങ്ങളിൽ നിന്ന് അറിയേണ്ടതാണ് വീണ്ടും അവർക്കിടയിൽ മൗനം കനത്തു വിദൂരതയിൽ ചാമുണ്ടി കില്ലിൻ്റെ ഉച്ചയിലെ പഞ്ചനക്ഷത്ര ഹോട്ടലിൽ നിന്നുള്ള നീല വെളിച്ചം കണ്ടു തുടങ്ങി അരുന്ധതി പറഞ്ഞു മൈസൂർ എത്താറായി ഷ്യാം അറിയാതെ വഴുതി വീണ ഉറക്കത്തിൽ നിന്ന് ഞെട്ടിയുണർന്നു നല്ലയാളാ സുഖമായി കിടന്നുറങ്ങുകയല്ലേ ശ്യാമല്ലേ കുറച്ചു മുൻപ് കാറ് ഞാൻ ഓടിക്കാമെന്ന് വീമ്പു പറഞ്ഞത് ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞതെന്തായി എങ്ങനെ വിശ്വസിച്ച് വണ്ടി ഏൽപ്പിക്കും ഐസുകെട്ട് പോലെ വഴിക്ക് ഉറഞ്ഞു പോയാലോ അരുന്ധതി ചുമ്മാതിരുന്നാലേ ഉറക്കം വരൂ വാഹനം ഓടിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധ അതിലാവും ഉറക്കം വരുന്ന പ്രശ്നമില്ല അരുന്ധതിയുടെ പ്രഭാഷണം കേട്ടൽ തോന്നും ഞങ്ങളൊക്കെ വാഹനം ഓടിക്കുമ്പോൾ സ്റ്റിയറിംഗ് വീലിൽ തലച്ചായി ചുറങ്ങാറാണ് പതിവെന്ന് ശ്യാം ഞാൻ ശ്യാമിൻ്റെ ഉറക്കം മാറ്റാനൊരു തമാശ പറഞ്ഞതല്ലേ ക്ഷമിക്ക ഇന്നിനി ബാംഗ്ലൂർക്ക് പോണോ നഗരത്തിൽ താമസിച്ച് രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് ഫ്രഷായി യാത്ര തുടരുന്നതല്ലേ നല്ലത് ശ്യാമിനതാണ് സൗകര്യമെങ്കിൽ അങ്ങനെയാവാം എപ്പോഴും ഞാൻ ഡ്രൈവിംഗ് സീറ്റിൽ തന്നെ ആയിരിക്കുന്നുവെന്ന പരാതി വേണ്ട അരുന്ധതി തമാശ രൂപേണെ തീരുമാനം ശ്യാമിന് വിട്ടുകൊടുത്തു എവിടെ തെങ്ങും നല്ലൊരു ഹോട്ടലിൻ്റെ പേര് പറയൂ അതെന്താ ശ്യാമിനറിയില്ലേ എനിക്ക് അരുന്ധതിയോളം പരിചയമില്ല ഈ നഗരത്തിൽ വന്നു പോകാറുണ്ടെന്ന് മാത്രം ശരി ഞാൻ പറയാം ദാസ് പ്രകാശ് ഓക്കെ പിന്നെയൊരു കാര്യം എന്താ സസ്യ ഭക്ഷണമാണ് കാളയും പോത്തുമൊന്നും കാണില്ല ആർക്കു വേണം കാളയും പോത്തും നല്ല ഇഡ്ഡലിയും സാമ്പാറും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ജന്മം മുഴുവൻ ഏത് സെൻട്രൽ ജയിലിൽ കഴിയാനും ഞാൻ തയ്യാറാ ശ്യാം തമാശയായി പറഞ്ഞു കാർ നഗരത്തിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചു ആലക്തിക പ്രഫയിൽ മുങ്ങി മറിഞ്ഞ തെരുവുകൾ നഗരം ദസറ ആഘോഷങ്ങൾ കുരുങ്ങിയാണ് കെട്ടിടങ്ങൾക്ക് പുതിയ ചായം പൂശി ഉത്സവത്തെ വരവേൽക്കാൻ ഒരുങ്ങിയിരിക്കുന്നു കാളവണ്ടികൾ തലങ്ങം വിലങ്ങും നിർത്തിയിട്ട് കാളകൾ ടാർ റോഡിൽ കിടന്ന് അയവെട്ടുന്നു ഇടുങ്ങിയ ഒരു തെരുവ് റോഡിലൂടെ അരുന്ധതി കാർ തിരിച്ചു വിട്ടപ്പോൾ ശ്യാം ചോദിച്ചു ഇതേത് ഹള്ളിയിലേക്കാണ് വൺവേ ചുറ്റിത്തളരാതിരിക്കാൻ കുറുക്കുവഴി സ്വീകരിച്ചതാണ് ഇതങ്ങ് കടന്നാൽ ദാസ് പ്രകാശായി പാർക്കിംഗ് ഏരിയയിൽ സെക്യൂരിറ്റിയുടെ നിർദ്ദേശാനുസരണം കാർ ഒതുക്കിയിട്ട ശേഷം റിസപ്ഷനിലേക്ക് കയറി ചെന്നപ്പോൾ റിസപ്ഷനിസ്റ്റ് പരിചിത ഭാവത്തിൽ അരുന്ധതിയെ വിഷ് ചെയ്തത് ശ്യാം ശ്രദ്ധിച്ചു അസ്വാഭാവികതകളൊന്നും തോന്നാത്ത മട്ടിൽ അവൾ ലഡ്ജർ നീക്കിവെച്ച് പേരും മേൽവിലാസവും എഴുതി ഫാമിലി എന്ന കോളത്തിൽ ടിക്ക് ചെയ്തു ലഗേജുകളും താക്കോലുമായി മുൻപേ നടന്ന റൂം ബോയ്ക്ക് പുറകെ അനുസരണയുള്ള സ്കൂൾ കുട്ടികളെ പോലെ അരുന്ധതിയും ശ്യാം സുന്ദരം നടന്നു മുറി തുറന്നപ്പോൾ തങ്ങി നിന്ന വായുവിൻ്റെ അസുഖകരമായ ഗന്ധം ഒരു നിമിഷം മനസ്സ് മടുപ്പിച്ചു എ സി ഓൺ ചെയ്തതോടെ അസഹിതം മാറി റൂം ബോയ് തിരികെ പോകും മുൻപ് ശ്യാം രണ്ട് കപ്പ് ചായ പറഞ്ഞു അരുന്ധതി ഉടനെ തിരുത്തി ഒന്ന് കോഫി മതി ഈ രാത്രിയെക്കുറിച്ച് ശ്യാമിന് ഉത്കണ്ഠകളുണ്ട് അരുന്ധതിയുമായി ഒരുമിച്ച് ആദ്യമായി ഒരു രാത്രി പങ്കിടുകയാണ് ഫാമിലി കോട്ടേജിലെ ഈ ഇരട്ടക്കട്ടലിൽ പകൽ യാത്രയിലില്ലാത്ത അപരിചിത്വം രാത്രിയിൽ ആവശ്യമുണ്ടോ വരാനിരിക്കുന്ന ജന്മത്തിൽ കൊക്കുരുമുന്ന ഇണക്കിളിയുടെ പേർ ശ്യാം സുന്ദറാണെന്ന് യാത്രയ്ക്കിടയിൽ അവൾ പറഞ്ഞത് ശ്യാമ ഓർത്തു വിവാഹപൂർവ്വ ലൈംഗികതയെക്കുറിച്ച് ഇനിയും വ്യക്തമാകാത്ത അവളുടെ സമീപനം ഉള്ളാലെ ശ്യാമിനെ ഭയജഗതനാക്കി ഏതായാലും ഒരു മുൻകൈക്കുള്ള ധൈര്യം അയാൾക്ക് അരുന്ധതിയുടെ നേരെയില്ല ഉയർന്ന ചിന്തയും ആധുനികമായ സ്ത്രീ വിമോചന സങ്കല്പങ്ങളുമായി പാരിപ്പറന്ന് നടക്കുന്ന സമ്പന്നയായ ഈ പെൺകുട്ടിയോട് എന്തും തുറന്നു പറയാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം ഇനിയും നേടിയെടുക്കാൻ കഴിയാതെ പോയതിൽ ശ്യാം മനസ്സ തന്നെത്താൻ ശപിച്ചു ചിന്തയിലാണ്ടിരുന്ന ശ്യാമിന് മുന്നിലൂടെ ബാഗ് തുറന്ന് മാറ്റാനുള്ള വസ്ത്രങ്ങളുമായി അവൾ ബാത്റൂമിലേക്ക് പോയി റൂം പോയി തിരികെ വന്ന് ഫ്ലാസ്കും ക്ലാസ്സുകളും മേശപ്പുറത്ത് വച്ച ശബ്ദം കേട്ടാണ് ശ്യാം ചിന്തയിൽ നിന്നുണർന്നത് ചായ ഗ്ലാസ്സിലൊഴിക്കാൻ നോക്കിയപ്പോൾ ശ്യാം തടഞ്ഞു റൂം പോയി മുറിവിട്ട് പുറത്തു പോയി അരുന്ധതി കുളി കഴിഞ്ഞെത്തി സോപ്പിൻ്റെയും ഷാംപൂവിൻ്റെയും മാതക ഗന്ധം നേർത്ത ഒരു ഉറക്ക വസ്ത്രമാണ് അരുന്ധതി അണിഞ്ഞിരുന്നത് ബന്ധനത
അയാൾ ഇച്ചകളെ ചങ്ങലയിൽ ബന്ധിക്കാൻ തന്നെ തീരുമാനിച്ചു അരുന്ധതിക്കാകട്ടെ ക്ഷാമം ഒരുമിച്ചുള്ള താമസമോ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ചിന്തകൾക്കോ ഉത്കണ്ഠകൾക്കോ തൻ്റെ മനസ്സിൽ സ്ഥാനമില്ലായിരുന്നു തികച്ചും സ്വാഭാവികമെന്ന് തോന്നുന്ന രീതിയാണവൾക്ക് കുളി കഴിഞ്ഞ് ക്ഷാം പുറത്തു വന്നപ്പോൾ അരുന്ധതിയോടായി പറഞ്ഞു എനിക്കൊന്ന് പുറത്തുപോയി വരണം എൻ്റെ പതിവ് നടത്തത്തിന് പുറമെ ചിലരെ വിളിക്കാനും സംസാരിക്കാനുമുണ്ട് എനിക്കുമുണ്ട് ചില പതിവുകൾ മുറിക്കകത്ത് നിന്നുള്ള എൻ്റെ സംസാരം ക്ഷാമിന് അസൗകര്യമാവുമോ എന്ന ഭയത്തിലായിരുന്നു ഞാൻ അരുന്ധതിക്ക് എന്തെങ്കിലും വാങ്ങാനുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ തിരികെ വരുമ്പോൾ കൊണ്ടുവരാം ഇല്ല ഒന്നും വേണ്ട ശ്യാം പോയി വന്നോളൂ ശ്യാം പുറത്തേക്കിറങ്ങിയപ്പോൾ അരുന്ധതി വാതിൽ അകത്തു നിന്ന് പൂട്ടി പല കാര്യങ്ങളിലും ശ്യാമുമായി അരുന്ധതി അകലം സൂക്ഷിക്കുമ്പോഴും വിട്ടുപിരിയാനാവാത്ത ഏതോ ഒരു മാനസിക ഐക്യം അരുന്ധതിക്ക് ശ്യാമിനോട് തോന്നി അവൾ അവനുമായി പുറമെ പിണങ്ങുമ്പോഴും ഉള്ളാലെ അടുത്തുകൊണ്ടേയിരുന്നു കലാക്ഷേത്രയുടെ സംഗീത പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കാനുള്ള സംഗീതജ്ഞർക്കുള്ള പ്രോഗ്രാം അഡ്വാൻസ് നാളെ ബാംഗ്ലൂരിൽ കൈമാറണം അരുന്ധതി തിമ്മ ഗൗഡയുടെയും ശ്യാമഭട്ടിൻ്റെയും സെക്രട്ടറിമാരെ വിളിച്ച് കാലത്ത് ബാംഗ്ലൂർക്ക് പുറപ്പെടുമെന്നും ഉച്ചയോടെ നേരിൽ കാണാമെന്നും പറഞ്ഞു ശ്യാമിൻ്റെ പെയിൻറ്റിങ് എക്സിബിഷൻ്റെ ബ്രോഷർ പ്രിൻ്റ് ചെയ്യാൻ ബാംഗ്ലൂരിൽ ഏൽപ്പിക്കണം ഇത്രയുമാണ് ബാംഗ്ലൂരിലെ ദൗത്യം അത് കഴിഞ്ഞ് നാളെ തന്നെ തിരികെ പുറപ്പെടണം അരുന്ധതിയുടെ കണ്ണുകളെ ഉറക്കം വേട്ടയായിട്ട് തുടങ്ങി ശ്യാം തിരിച്ചെത്താൻ വൈകുന്നത് എന്താണെന്ന് അവൾ ഭയന്നു പെട്ടെന്ന് കോളിംഗ് ബെൽ ശബ്ദിച്ചു ശ്യാമാണ് മുറിക്കകത്ത് കയറിയപ്പോൾ വിയർപ്പിൻ്റെയും മദ്യത്തിൻ്റെയും സമ്മിശ്ര ഗന്ധം അരുന്ധതിയുടെ പുരുഷ സുഹൃത്തുക്കളിൽ മദ്യപിക്കാത്തൊരുവല്ലെന്ന് തന്നെ പറയാം പല കലാകാരന്മാരുടെയും സംഗീതജ്ഞരുടെയും പക്കം മേളക്കാരുടെയും സ്ഥായിയായ ഗന്ധം തന്നെ മദ്യത്തിൻ്റെതാണ് എങ്കിലും ഇന്നൊരു ദിവസമെങ്കിലും ശ്യാമിനിത് ഒഴിവാക്കാമായിരുന്നു അരുന്ധതി എനിക്ക് ചെറുത് രണ്ടിൻ്റെ പിൻബലമുണ്ട് ക്ഷമിക്കണം കേട്ടോ മദ്യപിച്ചതിന് അയാൾ ക്ഷമ പറഞ്ഞു സാരമില്ല അപ്പോൾ അവൾ വായിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന മാസികയിൽ നിന്ന് തലയുയർത്താതെ അവൾ പറഞ്ഞു എന്താണ് രാത്രി ഭക്ഷണം ശ്യാം തിരക്കി രണ്ട് ചപ്പാത്തി വെജിറ്റബിൾ കറി ഒരു ഗ്ലാസ് പാൽ ബസ് ഓർഡർ കൊടുക്കട്ടെ അയാൾ റിസീവർ എടുത്ത് റിസപ്ഷനിൽ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു ശ്യാം ബാഗിൻ്റെ സിബ് തുറന്ന് ഒരു പുസ്തകം വലിച്ചെടുത്ത് മറിച്ചു നോക്കി അയാൾക്കതിൽ ശ്രദ്ധയൊന്നാൻ കഴിഞ്ഞില്ല പിന്നീട് അരുന്ധതിയോടായി പറഞ്ഞു ഈ ഡ്രസ്സിൽ ഞാൻ അരുന്ധതിയുടെ ഒരു പോർട്രേറ്റ് സ്കെച്ച് ചെയ്യാം അയ്യോ വേണ്ട വല്ലാത്ത ക്ഷീണം ഞാൻ ഭക്ഷണം കഴിച്ചാൽ ഉടനെ കിടക്കുകയായി നിരാശയുടെ ശ്യാം വായനയിലാണെന്ന് വരുത്താൻ വേണ്ടി മാത്രം പുസ്തകത്താളിലേക്ക് നോക്കി അലസമായി പേജുകൾ മറിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു കോളിംഗ് ബെൽ ശബ്ദിച്ചപ്പോൾ അയാൾ പുസ്തകം മാറ്റി വാതിൽ തുറന്നു റൂം ബോയ് സ്വീറ്റിലെത്തി അത്താഴ മേശയിൽ ഭക്ഷണം ഒരുക്കി വെച്ചു അവർ ഭക്ഷണം കഴിക്കാനിരുന്നു അരുന്ധതിക്ക് നല്ല വിശപ്പ് തോന്നി ചപ്പാത്തി മുഴുവനും അവൾ രുചിയോടെ കഴിച്ചു ശ്യാമാകട്ടെ ഭക്ഷണം കഴിച്ചെന്ന് വരുത്തുക മാത്രം ചെയ്തു കൈ കഴുകി ട്രാവലിംഗ് കിറ്റിൽ നിന്ന് പേസ്റ്റും ബ്രഷും എടുത്ത് അരുന്ധതി ബാത്റൂമിലേക്ക് പോയി വൈകാതെ തിരിച്ചു വന്ന് അവൾ ട്രാവലിംഗ് കിറ്റ് തുറന്ന് ബ്രഷ് യഥാസ്ഥാനത്ത് വെച്ചു ഡബിൾ കോട്ടിലെ വിരിച്ചു വെച്ച ബെഡിൻ്റെ അരികു ചേർന്ന് ബ്ലാങ്കറ്റിനകത്തേക്ക് അവൾ ഊർന്നിറങ്ങി കഴുത്തോളം പുതച്ചു മൂടിക്കിടന്നുകൊണ്ട് ശ്യാമിനോടായി തെല്ല് ശബ്ദമുയർത്തി പറഞ്ഞു ഗുഡ് നൈറ്റ് ശ്യാം ലൈറ്റ് അണച്ചു മഞ്ഞു മൂടിയ ഒരു പർവ്വത ശിഖരം പോലെ ദുരൂഹവും അപ്രാപ്യവും അകലെയുമാണ് അരുന്ധതിയെന്ന് ഇരുട്ടിൽ അയാൾക്ക് ബോധ്യമായി അധ്യായം മൂന്ന് നഗരത്തിലെ സംഗീത പ്രേമികൾ എന്നും ഓർക്കുന്ന മധുരാനുഭവമായിരുന്നു കലാക്ഷേത്രിയുടെ സംഗീത നിശ ബാംഗ്ലൂരിൽ നിന്നെത്തിയ ശ്യാമ ഭട്ട് ഭൈരവി രാഗത്തിൽ ശ്യാമശാസ്ത്രിയുടെ അംഭകാമാക്ഷി എന്ന സ്വരജതി ആലപിച്ചപ്പോൾ സദസ്സ് പ്രാർത്ഥനാപൂർവം ആ ഗാനധാരയിൽ ലയിച്ചിരുന്നു അരുന്ധതിയുടെ സ്വാഗത പ്രഭാഷണം കാര്യമാത്ര പ്രസക്തവും ശ്രദ്ധേയവുമായി അംഗവിക്ഷേപങ്ങളും ശബ്ദ നിയന്ത്രണവും വാക്കുകളുടെ മിതത്വവും ഒരു ടെലിവിഷൻ അനൗൺസറുടെ ചിരപരിചിത ഭാവത്തിലായിരുന്നു പലരും അരുന്ധതിയുടെ സംഘാടക എന്ന നിലവിലുള്ള പാഠവും പൂഴ്ത്തി പറയുന്നത് കേൾക്കാമായിരുന്നു ബാംഗ്ലൂരിൽ നിന്ന് അരുന്ധതി തിരിച്ചെത്തിയതിൻ്റെ പിറ്റേ ദിവസം തന്നെ മാനേജർ വേണുഗോപാലും കേശവദാസിൻ്റെ സുഹൃത്ത് രമേശ് നാരായണനും അവളെ ഫോണിൽ വിളിച്ച് സംസാരിച്ചിരുന്നു ചില അത്യാവശ്യ കാര്യങ്ങൾ പറയാൻ നേരിൽ കാണണമെന്നായിരുന്നു അവരുടെ ആവശ്യം രണ്ടുപേരും ഒരേ സമയം വിളിക്കണമെങ്കിൽ തക്കതായ കാരണം എന്തെങ്കിലും വേണം ഡാഡി എന്തെങ്കിലും അവരോട് സംസാരിച്ചു കാണും ശരി സംഗീത പരിപാടി കഴിഞ്
രമേശ് നാരായണൻ അവളെ കാണാൻ നിർബന്ധിച്ചു എങ്കിൽ നാളെ തന്നെ ഓഫീസിലെത്താമെന്നവൾ വാക്കുകൊടുത്തു വേണുഗോപാലിനോട് ഉച്ചകഴിഞ്ഞ് വീട്ടിലെത്താൻ അവൾ ആവശ്യപ്പെട്ടു ഡാഡിയുടെ ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥൻ എന്ന അധികാരം വേണുഗോപാലിനെ വീട്ടിലേക്ക് വിളിച്ചതിൽ ഉപയോഗിച്ചു പോയോ എന്നൊരു കുറ്റബോധം അരുന്ധതിക്ക് പിന്നീട് തോന്നാതിരുന്നില്ല അരുന്ധതി ഉച്ച കഴിഞ്ഞെങ്ങും പോയില്ല വേണുഗോപാൽ കൃത്യസമയത്ത് തന്നെ വീട്ടിലെത്തി വിശ്വസ്തതയിൽ എന്ന പോലെ വിനയത്തിലും വേണുഗോപാൽ എല്ലാവർക്കും സ്വീകാര്യനാണ് അരുന്ധതി ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽസിന്റെ വിജയരഹസ്യം വേണുഗോപാൽ എന്ന ഒറ്റയാളാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ തെറ്റില്ല കലാക്ഷേത്രയുടെ പരിപാടികളെക്കുറിച്ച് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടാണ് വേണുഗോപാൽ സംസാരത്തിന് തുടക്കമിട്ടത് സാവകാശം അയാൾ വിഷയത്തിലേക്ക് കടന്നു വളരെ വ്യക്തിപരമായ ചില കാര്യങ്ങൾ അരുന്ധതിയുമായി സംസാരിക്കാനാണ് ഞാൻ കാണണമെന്ന് പറഞ്ഞത് എന്താണ് വേണുവേട്ട അത് മണിക്കുട്ടിയുടെ പേരിലുള്ള അരുന്ധതി ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽസ് സൗത്ത് ഇന്ത്യയിലെ ഒന്നാം കിട ഔഷധ വ്യാപാര സ്ഥാപനമായി വളർച്ച നേടിയിരിക്കുകയാണ് അറിയാം നീണ്ട കാലത്തെ അധ്വാനം കൊണ്ട് നേടിയതാണ് ഈ വളർച്ച മണിക്കുട്ടിയുടെ ഡാഡിക്ക് വയസ്സായി എല്ലാ സ്ഥലത്തും ഓടിയെത്താവുന്ന അവസ്ഥയിലല്ല ഇന്ന് അദ്ദേഹം ഷുഗറും ബി പിയും എല്ലാം കൂടി അദ്ദേഹത്തെ തളർത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഇനി അദ്ദേഹത്തിന് വിശ്രമമാണ് ആവശ്യം കുറെയായി ഡാഡി ഡിപ്രസ്ഡ് ആണ് അരുന്ധതിയുടെ വിവാഹം ഡാഡി ഉദ്ദേശിച്ച പോലെ നടക്കാത്തതാണ് ഒരു കാരണം എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത് ഞാനിപ്പോൾ എന്തു വേണമെന്നാണ് വേണുവേട്ടൻ പറയുന്നത് കെ സി എസ് പിള്ളയുടെ മകന്റെ പ്രപ്പോസൽ ഇപ്പോഴും പെൻഡിങ്ങിലുണ്ട് എന്തുകൊണ്ടും നല്ല ബന്ധമാണിത് മണിക്കുട്ടിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കോടീശ്വരന്മാരാണ് ഡാഡിക്കും ആ ബന്ധത്തിൽ താല്പര്യമുണ്ട് പണം പരിഗണിച്ചാണെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും നാഷണലൈസ്ഡ് ബാങ്കിനെ കല്യാണം കഴിച്ചാൽ പോരെ അവൾ പെട്ടെന്ന് കയറി പറഞ്ഞു മണിക്കുട്ടിയോടൊരു തർക്കത്തിനൊന്നും ഞാനില്ല പെൺമക്കൾക്ക് പ്രായമായാൽ ഏതൊരു പിതാവിനും ഉണ്ടാകുന്ന ഉത്കണ്ഠം മാത്രമാണ് മണിക്കുട്ടിയുടെ ഡാഡിയുടേതും അതുകൊണ്ട് മണിക്കുട്ടി ഡാഡിയുടെ ഇഷ്ടത്തിന് സമ്മതിക്കണം വിവാഹശേഷം അരുന്ധതി കമ്പനിയുടെ എം ഡി സ്ഥാനം ഏറ്റെടുക്കുകയും വേണമെന്നാണ് എൻ്റെ അഭ്യർത്ഥന വേണുഗോപാൽ പ്രതീക്ഷാപൂർവം അരുന്ധതിയുടെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കി പെട്ടെന്നിങ്ങനെ ഗൗരവമുള്ള ഉത്തരവാദിത്വങ്ങളിലേക്ക് എടുത്തു ചാടുന്നതിനെക്കുറിച്ച് എനിക്ക് ഓർക്കാനേ വയ്യ മണിക്കുട്ടി ആകെ അസ്വസ്ഥയാകുന്നത് പോലെ തോന്നി വേണുഗോപാലിന് നാളെ തന്നെ മണിക്കുട്ടി ഇതെല്ലാം ചെയ്തിരിക്കണമെന്നല്ല ഈ പറഞ്ഞതിനർത്ഥം അനുകൂലമായ ഒരു മറുപടിയാണ് ഞാൻ മണിക്കുട്ടിയിൽ നിന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് വേണുഗോപാൽ അവളെ അനുനയിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു വേണുവേട്ട രണ്ടിനാണെങ്കിലും ഉത്തരം പറയാൻ എനിക്ക് സാവകാശം വേണം ആലോചിക്കണം അത് വേണ്ട മണിക്കുട്ടി വിവാഹത്തെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞാൽ മതി അതിനും ആലോചിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞൊഴിയരുത് ഏത് സ്ത്രീക്കും വിവാഹം കുടുംബജീവിതം എന്നീ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചൊക്കെ ചില കണക്കുകൂട്ടലുകളൊക്കെ ഉണ്ടാവും മണിക്കുട്ടിയെപ്പോലെ ചിന്താശീലയും ബുദ്ധിമതിയും ഒക്കെ ആയ ഒരാൾക്ക് പ്രത്യേകിച്ചും ചില അഡീഷൻസൊക്കെ അങ്ങനെ വലിയ അഡീഷൻസ് ഒന്നും എനിക്കില്ല വേണുവേട്ടനോട് തുറന്നു പറയട്ടെ ഞാൻ ഒരാളെ സ്നേഹിക്കുന്നു കോടീശ്വരനൊന്നുമല്ല ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യൻ കലാകാരൻ വിവാഹത്തെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് അയാളെ വെട്ടിമാറ്റാൻ കഴിയില്ല ഞാൻ അയാൾക്ക് വാക്കു കൊടുത്തു പോയി ആരാണെന്ന് പറയാൻ മണിക്കുട്ടിക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടോ ഇല്ല എങ്കിൽ പറയൂ ആരാണ് ശ്യാം ആർട്ടിസ്റ്റ് ശ്യാം സുന്ദർ ഒരു നിമിഷം വേണുഗോപാൽ ഞെട്ടി എന്നാൽ അയാൾ ഞെട്ടൽ പുറത്തു കാട്ടിയില്ല ഒരു അക്കാദമി അവാർഡ് നേടിയെന്നല്ലാതെ പറയത്തക്ക പ്രശസ്തിയോ കഴിവോ തെളിയിച്ചിട്ടില്ലാത്ത ശ്യാം സുന്ദറിനെ ഏത് മാനദണ്ഡം സ്വീകരിച്ചാണ് അരുന്ധതി ജീവിത പങ്കാളിയാക്കാൻ തീരുമാനിച്ചത് വേണുഗോപാലിന് എത്ര ചിന്തിച്ചിട്ടും പിടികിട്ടിയില്ല കീർത്തി കേട്ട ഒരു ബിസിനസ് സാമ്രാജ്യത്തിൻ്റെ എം ഡിയുടെ ഏക മകൾ ഒരു അറിയപ്പെടാത്ത ചിത്രകാരനെ ജീവിത പങ്കാളിയായി സ്വീകരിച്ചു എന്ന വാർത്ത ലോകം എങ്ങനെയാവും സ്വീകരിക്കുക ഒരു പക്ഷേ ഈ വാർത്ത കേട്ട് തീരും മുൻപേ കേശവദാസിൻ്റെ ഹൃദയം തന്നെ നിശ്ചലമായി കൂടുന്നില്ല അരുന്ധതി ആലോചിച്ചിട്ട് തന്നെയാണോ ഈ തീരുമാനത്തിലെത്തിയത് വളരെയേറെ ആലോചിച്ചിട്ട് ഇനി എനിക്ക് പിന്മാറാനാവില്ല ഡാഡിക്കെൻ്റെ തീരുമാനം സ്വീകാര്യമായിരിക്കില്ലെന്നറിയാം ഇനി സ്വീകാര്യമാകുമെങ്കിൽ തന്നെ ശ്യാമിൻ്റെ വീട്ടുകാരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മുഹൂർത്തം നിശ്ചയിക്കാം വേണുഗോപാലിന് എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കാനോ പറയാനോ ഉള്ള ശക്തി നഷ്ടപ്പെട്ടതുപോലെ തോന്നി ഒടുവിലായാൽ അരുന്ധതിയോട് ചോദിച്ചു മണിക്കുട്ടി ഞാൻ എന്താണ് ഡാഡിയോട് പറയേണ്ടത് എനിക്കറിയാം അതൊന്നും വേണുവേട്ടന് ഡാഡിയുമായി പറയാൻ കഴിയില്ലെന്ന് ഞാൻ നാളെ ഡാഡിയുടെ ഫ്രണ്ട് രമേശ് അങ്കലിനെ കാണുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹത്തോട് സംസാരിക്കാം ഡാഡിയുടെ ഫ്രണ്ട് എന്ന നിലയിൽ കുറെ കൂടി ഫ്രീ ആയി
പ്രശ്നങ്ങൾ ഓരോ ദിവസവും സങ്കീർണമായി കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സമ്മർദ്ദങ്ങൾ ഏറി വരുന്നു ഇനി നാം സീരിയസ് ആകണം നമ്മൾ തമ്മിലുള്ള വിവാഹം നടക്കുമെന്ന് ഉറപ്പായാൽ ഒരു പക്ഷേ ഡാഡി കീഴടങ്ങിയേക്കും എങ്കിൽ അതല്ലേ നല്ലത് രജിസ്റ്റർ വിവാഹം നടത്തി വാർത്തയും സീനും ഉണ്ടാക്കണ്ടല്ലോ ഡാഡിയെ അനുനയിപ്പിക്കാൻ എന്താണൊരു പുതിയ വഴി ശ്യാം ചോദിച്ചു വേണു വേട്ടനെ കൊണ്ടത് പറ്റില്ല എന്നെ മറ്റൊരാൾ കൂടി കാണണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഡാഡിയുടെ ഒരു ഫ്രണ്ട് ആരാണത് രമേശ് അങ്കൽ രമേശ് നാരായണൻ നാളെ കാലത്ത് ഞാൻ രമേശ് അങ്കലിനെ കാണും അതുവഴി കൂടി ഒന്ന് ശ്രമിച്ചു നോക്കാം അരുന്ധതി ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽസിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കാമെന്ന് കൂടി പറഞ്ഞോളൂ പറയാം കൊരിയറിൽ വന്ന ശ്യാമിൻ്റെ പെയിൻറ്റിങ് എക്സിബിഷൻ്റെ ബ്രോഷറുകൾ ശ്യാം അരുന്ധതിയെ കാണിച്ചു നിഴലും വെളിച്ചവും തങ്ങി നിൽക്കുന്ന ശ്യാമിൻ്റെ ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് പ്രോട്രേറ്റിന് യുവാവായ ഫിഡൽ കാസ്ട്രോവിൻ്റെ വിദൂര ചായയുള്ളതായി അരുന്ധതിക്ക് തോന്നി ഫിഡൽ ചെറുപ്പത്തിൽ ഇതുപോലെയായിരുന്നു പാതി തമാശയായി അരുന്ധതി പറഞ്ഞു ബ്രോഷർ എങ്ങനെ അസലായിട്ടുണ്ട് എക്സിബിഷനും ബാംഗ്ലൂർ തന്നെയായിരുന്നു കണ്ടക്ട് ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്നത് എങ്കിലേ മോണിറ്ററി ബെനിഫിറ്റുള്ളൂ അരുന്ധതി പറഞ്ഞു അതിനവിടെ ആരെങ്കിലും സ്പോൺസർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടേ മാത്രമല്ല ഗ്യാലറി കിട്ടാനും പ്രയാസം അവിടെയായിരുന്നുവെങ്കിൽ ലീഡിങ് ഡെയിലികളിൽ ഏതെങ്കിലും ആർട്ട് ക്രിറ്റിക്കിനെ കൊണ്ട് ഒരു റൈറ്റപ്പും ഒന്ന് രണ്ട് സ്നാപ്സും വന്നാൽ സംഗതി വിറ്റുപോയേനെ ഇവിടെ ആർക്കാ ഇതൊക്കെ വേണ്ടത് അതൊക്കെ അരുന്ധതി എം ഡി ആയ ശേഷം നമുക്ക് നോക്കാം ശ്യാം പറഞ്ഞു അരുന്ധതി ഇനി അങ്ങോട്ടാ ശ്യാം ചോദിച്ചു ഞാൻ വീട്ടിലേക്ക് നാളെ എപ്പോൾ കാണും രമേശ് അങ്കലിനെ കണ്ട ശേഷം അല്ല ശ്യാം എപ്പോഴാ പത്രസമ്മേളനം വിളിച്ചിരിക്കുന്നത് പത്തൊൻപതിന് പതിനെട്ടിന് ആവാമായിരുന്നില്ലേ അത് പറ്റില്ല ഉദ്ഘാടന ദിവസം കാലത്ത് വാർത്ത വരണം പിറ്റേ ദിവസം ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങിൻ്റെയും അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ വാർത്തകളിൽ രണ്ട് ദിവസമെങ്കിലും എക്സിബിഷൻ തങ്ങി നിൽക്കും അതുകൊള്ളാം ഞാൻ പോകുന്നു ശ്യാം വരുന്നുണ്ടോ വഴിക്ക് ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യാം ഇല്ല എനിക്ക് വേറൊരാളെ കാണണം കോളിംഗ് ബെല്ല് അടിച്ചപ്പോൾ നാണി വന്ന വാതിൽ തുറന്നു ഡാഡി എത്തിയോ അരുന്ധതി നാണിയോട് തിരക്കി ഇല്ല കാലത്ത് പോകുമ്പോൾ അരുന്ധതി ഇന്ന് അങ്ങോട്ടാണ് പോയതെന്നും രമേശ് സാറിൻ്റെ വീട്ടിൽ പോയോ എന്നും ചോദിച്ചിരുന്നു നീ എന്തു മറുപടി പറഞ്ഞു അറിയില്ലെന്ന് പറഞ്ഞു ഇന്നലെ ഡാഡി എത്തുമ്പോൾ വല്ലാതെ വൈകി ഇല്ലേ വൈകിയിരുന്നു വന്ന മട്ട് ഒന്ന് കാണേണ്ടതായിരുന്നു നല്ല ഫോമില അടുത്ത ദിവസങ്ങളിലായുള്ള വരവ് പല ദിവസങ്ങളിലും രാത്രി ഭക്ഷണം കഴിക്കില്ല ശരീരം നോക്കണ്ടേ വയസ്സായില്ലേ അരുന്ധതി മറുപടിയൊന്നും പറഞ്ഞില്ല നേരെ മുറിയിലേക്ക് പോയി കുളി കഴിഞ്ഞ് വസ്ത്രം മാറ്റി അവൾ വായനമുറിയിൽ വന്നിരുന്നു വായിച്ചു പകുതിയാക്കി വെച്ച പുസ്തകം അടയാളം വെച്ച കാർഡ് എടുത്ത് മാറ്റി വായന തുടർന്നു അതിനിടയിൽ നാണി കൊണ്ടുവെച്ച കാപ്പി അവൾ ചൂടോടെ സിപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു അക്ഷരങ്ങൾ പെറുക്കി മാറ്റിയിട്ടതല്ലാതെ ഒന്നിലും ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കാൻ അവൾക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല രമേശ് അങ്കലിനെ നാളെ എങ്ങനെ അഭിമുഖീകരിക്കും എന്നതായി അപ്പോൾ അവളുടെ മനസ്സിലേക്ക് കയറി വന്ന ചിന്ത എല്ലാം അങ്കളിനോട് തുറന്നു പറയുക രമേശ് അങ്കലിന് പറ്റുമെങ്കിൽ അച്ഛനെ പറഞ്ഞ് മനസ്സ് മാറ്റട്ടെ ഇല്ലെങ്കിൽ എല്ലാം വിധി പോലെ നാണി ഭക്ഷണം എടുത്തു വെച്ച് വിളിച്ചപ്പോൾ മാത്രമാണ് അരുന്ധതി ചിന്തകളിൽ നിന്ന് ഉണർന്നത് അവൾ ഭക്ഷണം കഴിച്ചെന്ന് വരുത്തി പുസ്തകം മടക്കി വെച്ച് ലൈറ്റ് അണച്ചവൾ ബെഡ്റൂമിലേക്ക് പോയി അലമാരയിൽ അലക്കി അടുക്കിയ ഉറക്കറ വസ്ത്രങ്ങൾ അവളുടെ തണിഞ്ഞില്ല തലേന്ന് ഊരിയെറിഞ്ഞ ഗൗൺ എടുത്ത് അണിയുന്നതിനിടയിൽ ഡ്രസ്സിംഗ് റൂമിലെ വലിയ കണ്ണാടിയിൽ അവളുടെ നഗ്ന ശരീരം തെളിഞ്ഞു ഒരു നിമിഷം അവൾ അണിയാനെടുത്ത വസ്ത്രങ്ങൾ കൊണ്ട് ശരീരഭാഗങ്ങൾ മറച്ചു പിടിച്ചു കണ്ണാടിയുടെ ദൃഷ്ടിയിൽ നിന്ന് തെല്ലും മാറി നിന്നു അവൾ ലൈറ്റ് അണച്ച് ബെഡ്റൂം ലാമ്പിൻ്റെ സ്വിച്ച് അമർത്തുന്നതിനിടയിൽ പുറത്ത് ഡാഡിയുടെ കാറിൻ്റെ ശബ്ദം കേട്ടു പിറ്റേ ദിവസം മുൻകൂർ നിശ്ചയിച്ചതിലും അഞ്ച് മിനിറ്റ് മുൻപേ അരുന്ധതി രമേശ് നാരായണൻ്റെ ഓഫീസിലെത്തി ഹായ് ഗുഡ് മോർണിംഗ് അങ്കൾ ഗുഡ് മോർണിംഗ് മണിക്കുട്ടിയെ കാണാൻ കൊതിയായി പോയല്ലോ എത്ര നാളായി കണ്ടിട്ട് മണിക്കുട്ടി ഇത്തിരി ക്ഷീണിച്ചോ ഇല്ല അങ്കൾ അങ്കിൾ കുറെ നാളായി കാണാത്തത് കൊണ്ട് അങ്ങനെ തോന്നിയതാ അല്ലല്ല ക്ഷീണമുണ്ട് സമയത്ത് ആഹാരവും മറ്റും കഴിക്കാതെ തിരക്ക് പിടിച്ച് ഓടി നടക്കുന്നത് കൊണ്ട് സംഭവിക്കുന്നതാ രമേശ് ബോധപൂർവം അരുന്ധതിയിലേക്ക് വിഷയം തിരിച്ചുവിടാൻ ശ്രമിച്ചു രമേശ് അങ്കലിന് സുഖം തന്നെയല്ലേ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം എനിക്കും നിൻ്റെ ഡാഡിക്കുമൊക്കെ ഇനിയെന്ത് സുഖം വയസ്സായില്ലേ ഇനി നിങ്ങളുടെയൊക്കെ സുഖമാണ് ഞങ്ങളുടെ സുഖം
പ്രധാനമായും പ്രപ്പോസലുകൾ പലതു വന്നിട്ടും മണിക്കുട്ടി സമ്മതിക്കാതെ പോയതുകൊണ്ട് പഴയകാലമല്ലോ അങ്കൾ ഡാഡിക്ക് എൻ്റെ ഒപ്പീനിയൻ കൂടി ഒന്ന് തിരക്കിക്കൂടെ അതിന് ഈ അങ്കൾ ഇന്ന് മണിക്കുട്ടിയെ വിളിച്ചത് ഇനി പറയൂ എന്താ നിന്റെ മറുപടി വിവാഹം വേണ്ടെന്ന അഭിപ്രായമൊന്നും എനിക്കില്ല എങ്കിൽ സൂരജിൻ്റെ പ്രപ്പോസൽ തന്നെ പ്രൊസീഡ് ചെയ്തുകൂടെ കൊള്ളാവുന്ന പയ്യനല്ലേ യു എസിലെ എൻ്റെ മകൻ്റെ ഫ്രണ്ട് കൂടിയാണ് അവൻ അരന്തതി പരിങ്ങി അവൾ ഭവിതയോടെ പറഞ്ഞു അങ്കൾ എന്താണ് പറയൂ ഞാനൊരാൾക്ക് വാക്കു കൊടുത്തു പോയി നിന്റെ പൊസിഷനും പദവിക്കും ചേർന്നയാളാണോ അങ്ങനെ ഞാൻ ചിന്തിച്ചിട്ടില്ല ചിന്തിക്കണമല്ലോ ഇത് സംഗീത കച്ചേരിയല്ല ജീവിതമാണ് മണിക്കുട്ടി ഇത് ജീവിതമാണെന്ന് മാത്രമേ ഞാനും ചിന്തിച്ചിട്ടുള്ളൂ മമ്മിയും ഡാഡിയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം തകർന്നത് അങ്കിളിന് അറിയാവുന്നതല്ലേ അതെന്താണ് ഡാഡി ഇന്ന് മറക്കുന്നത് പോട്ടെ നീ തിരഞ്ഞെടുത്ത ആളെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞില്ല ആരാണ് അയാൾ ആൾ ഒരു ചിത്രകാരനാണ് ബറോഡ സ്കൂൾ ഓഫ് ഫൈൻ ആർട്സിൽ പഠനം പൂർത്തിയാക്കിയ ആൾ പേര് ശ്യാം ശ്യാം സുന്ദർ അച്ഛൻ്റെ പേര് രാഘവ മേനോൻ അദ്ദേഹം എന്തു ചെയ്യുന്നു അധ്യാപകനായിരുന്നു ഇപ്പോൾ പിരിഞ്ഞു രമേശ് നാരായണൻ്റെ മുഖം പാടി കൂടുതൽ അറിയാൻ അയാൾ താല്പര്യമെടുത്തില്ല മണിക്കുട്ടി മണിക്കുട്ടിയുടെ കുടുംബ പശ്ചാത്തലത്തെക്കുറിച്ചോ പൊസിനെക്കുറിച്ചോ തീരെ ചിന്തിച്ചില്ല ഇക്കാര്യത്തിൽ ഇതൊന്നും അത്യാവശ്യമല്ലെന്ന് തോന്നി അത് ജീവിതം കാണാത്തതുകൊണ്ടാണ് കുട്ടി രമേശ് സങ്കടത്തോടെ പറഞ്ഞു അരന്തതി തർക്കത്തിനൊരുങ്ങുകയാണെന്ന തോന്നലിൽ രമേശ് നാരായണൻ ഇതുകൂടി പറഞ്ഞു മണിക്കുട്ടി ജീവിതത്തിൻ്റെ നിറഭേദങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ല നിന്റെ ഡാഡിയും ഈ അങ്കിളുമൊക്കെ അത് കണ്ടവരാണ് അതിൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസിലാണ് ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് രസിക്കാത്തത് പറഞ്ഞു പോകുന്നത് അതുകൊണ്ട് മണിക്കുട്ടി തീരുമാനം പുനഃപരിശോധിക്കണം ഇല്ല അങ്കിൾ എന്നെ നിർബന്ധിക്കരുത് എനിക്ക് പറ്റില്ല അവളുടെ മുഖം വാടി ഭാവിയിൽ നീ പശ്ചാത്തപിക്കേണ്ടി വരും ദുഃഖിക്കേണ്ടി വരും മണിക്കുട്ടി ആലോചിച്ച് തീരുമാനം എടുക്കുക ക്ഷമിക്കണം അങ്കൾ വിവാഹ കാര്യത്തിൽ എനിക്കൊരു റീ തിങ്കിങ് ഇല്ല മണിക്കുട്ടി ഇപ്പോൾ പോയിക്കോ അങ്കിൾ മണിക്കുട്ടിയുടെ ഭാവി ഓർത്ത ഇത്രയും പറഞ്ഞത് അത് മറക്കരുത് എല്ലാവരും അവരുടെ ആഭിജാത്യത്തിൻ്റെ കുടുമുടി പടുത്തുയർത്തിയത് പണം കൊണ്ടാണ് രമേശ് അങ്കിളിന് പോലും ശ്യാമിൻ്റെ അച്ഛൻ അധ്യാപകനാണെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ കൂടുതലൊന്നും അറിയാൻ താല്പര്യമില്ല എല്ലാ ബന്ധങ്ങളും സമ്പത്തിൻ്റെ മേലെയാണെന്ന് അവൾ മനസ്സിലാക്കി മറ്റൊന്നും മാനദണ്ഡമല്ല അരന്തതിക്ക് ഈ സാമൂഹ്യ വ്യവസ്ഥതയോട് പുച്ഛം തോന്നി വേണുവേട്ടനും രമേശ് അങ്കിളും ഡാഡിയെ എൻ്റെ ഈ തീരുമാനങ്ങൾ അറിയിക്കാതിരിക്കില്ല ഡാഡിയുടെ പ്രതികരണം അവൾക്ക് ഊഹിക്കാം സംഭവിക്കാനുള്ളതെല്ലാം സംഭവിക്കട്ടെ ഇനി ഒന്നും നീട്ടിക്കൊണ്ട് പോകേണ്ടതില്ലെന്ന് അവൾ നിശ്ചയിച്ചു വൈകിട്ട് ശ്യാമിനെ കാണുമ്പോൾ തീരുമാനം അറിയിക്കണം ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ ഏതായാലും വീട്ടിൽ ഡാഡിയുടെ ഒരു പൊട്ടിത്തെറി പ്രതീക്ഷിക്കാം പ്രായപൂർത്തിയായ ഒരു മകൾക്ക് അവളുടെ ഭാവി ആർക്കൊപ്പമാണെന്ന് നിശ്ചയിക്കാനുള്ള അവകാശമുണ്ടായിരിക്കണം ഡാഡി എന്തെങ്കിലും സംസാരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ അഭിപ്രായം വെട്ടിത്തുറന്ന് പറയാൻ അവൾ തീരുമാനിച്ചു അരന്തതി രമേശ് നാരായണൻ്റെ ഓഫീസിൽ നിന്ന് നേരെ പോയത് വീട്ടിലേക്കാണ് ഡാഡിയുടെ കാർ പോർച്ചിലുണ്ട് ഈ സമയത്ത് അത് പതിവില്ലാത്തതാണ് അവൾ വാച്ചു നോക്കി പതിനൊന്ന് മുപ്പത് അവൾ അവളുടെ കാർ വീടിന് പുറകുവശത്ത് ഡാഡിയുടെ ദൃഷ്ടിയിൽ പെടാത്തെടുത്ത് പാർക്ക് ചെയ്തു അകത്തു പോയി ജീൻസും ഷർട്ടും അഴിച്ചിടുന്നതിനിടയിൽ അവൾ ശ്രദ്ധിച്ചു ഡാഡി ആരുമായോ ദീർഘമായ ഫോൺ സംഭാഷണത്തിലാണ് ഡാഡിയുടെ മുറിയിലേക്ക് എത്തി നോക്കാനുള്ള ധൈര്യം അവൾക്കുണ്ടായില്ല അരന്തതി വന്ന വിവരം കേശവദാസ് അറിഞ്ഞ മട്ടില്ല അരന്തതി ബാത്റൂമിലേക്ക് കയറി തിരികെ വന്നപ്പോൾ ഡാഡിയുടെ വിളി കേട്ടു മണിക്കുട്ടി അരന്തതി ഡാഡിയുടെ മുറിയിലേക്ക് ചെന്നു ഡാഡി എന്നെ വിളിച്ചോ വിളിച്ചു എന്താ ഡാഡി ഒന്നുമില്ല നിന്നെയൊന്ന് കാണാൻ എത്ര ദിവസമായി നിന്നെയൊന്ന് നേരിൽ കണ്ടിട്ട് ഓഫീസും ബിസിനസ്സും തിരക്കുമായി നടക്കുന്ന എന്നേക്കാൾ തിരക്കിലല്ലേ നീ നീ രമേശ് അങ്കളിൻ്റെ അടുത്ത് പോയിരുന്നോ പോയിരുന്നു അങ്കൾ എന്തു പറഞ്ഞോ വിശേഷിച്ചൊന്നും അവൾ പൂർത്തിയാക്കും മുൻപ് കേശവദാസ് വീണ്ടും ചോദിച്ചു വേണു നിന്നെ കണ്ടിരുന്നില്ലേ കണ്ടിരുന്നു ഇപ്പോൾ ഞാൻ മണിക്കുട്ടിയെ വിളിച്ചത് അവരോട് രണ്ടുപേരോടും മണിക്കുട്ടി എന്തു പറഞ്ഞു എന്നറിയാനാണ് അരന്തതി വല്ലാത്ത ധർമ്മസങ്കടത്തിലായി മുൻപൊരിക്കലും ഇതുപോലൊരു അഗ്നിപരീക്ഷയെ മുഖാമുഖം നേരിടേണ്ടി വന്നിട്ടില്ല ഡാഡിയുടെ മുഖം വല്ലാത്ത ചുവന്നിട്ടുണ്ട് ഷുഗറും പ്രഷറും എല്ലാമുള്ള ആളാണ് അവൾ രണ്ടും കൽപ്പിച്ചു പറഞ്ഞു എനിക്കിപ്പോൾ പൂർത്തീകരിക്കും മുൻപ് കേശവദാസ് പറഞ്ഞു നീ കന്യാമഠത്തിൽ ചേരാൻ പോകുന്നു എന്ന് അല്ലേ അയാളാകെ നിന്ന് വിറച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു രണ്ടും കൽപ്പിച്
ഒറ്റ ശ്വാസത്തിലയാൾ പറഞ്ഞു തീർത്തു ഡാഡി നിലത്ത് വീണു പോകുമോ എന്ന് അരന്തതി ഭയന്നു അയാൾ കട്ടലിന് മുകളിൽ ശക്തമായി പിടിച്ചാണ് സംസാരിച്ചത് ഒടുവിൽ അയാൾ ഇതുകൂടി പറഞ്ഞു മണിക്കുട്ടി നീ എൻ്റെ മകളാണ് എന്നെ അനുസരിക്കണം ഈ നിമിഷത്തേക്ക് കരുതി വെച്ച വാക്കുകൾ പക്ഷേ അരുന്ധതിക്കപ്പോൾ പറയാൻ കഴിഞ്ഞില്ല അരുന്ധതി മുറിവിട്ടിറങ്ങി അവളുടെ മുറിക്കകത്തേക്ക് ഓടി കട്ടിലിൽ തല കുമ്പിട്ട് കിടന്ന് ഏങ്ങലടിച്ചു ദാഡിയുടെ കാറിൻ്റെ ഡോറുകൾ തുറന്നടയുന്ന ശബ്ദവും കാർ വേഗതയിൽ കുന്നിറങ്ങി പോകുന്ന ശബ്ദവും അവൾ അവിടെ കിടന്നു കേട്ടു അവൾക്ക് മുന്നിൽ മൂന്ന് വഴികൾ തെളിഞ്ഞു വന്നു ഒന്ന് ഭാരിച്ച ഒരു മുല്ലമാലയിൽ തല പുഴുത്തി കൊട്ടിനും കുരവയ്ക്കുമൊപ്പം ഡാഡിയും അമ്മയും പൂർത്തിയാക്കിയ ദാമ്പത്യ ജീവിതം എന്ന നാടകത്തിൻ്റെ രണ്ടാം ഭാഗം അഭിനയിക്കുക രണ്ട് വീട് വിട്ടിറങ്ങി രണ്ട് സുഹൃത്തുക്കളുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ ശ്യാമിനെ ഭർത്താവായി സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് രജിസ്റ്റർ ഓഫീസിലെ ഔദ്യോഗിക രേഖകളിൽ കൈമുദ്ര പതിപ്പിക്കുക മൂന്ന് എല്ലാ വഴികളിൽ നിന്നും ഒളിച്ചോടി നരജന്മത്തിൻ്റെ കുമള പൊട്ടിച്ച് വേട്ടക്കാരില്ലാത്ത ലോകത്ത് പക്ഷിയായി ജന്മമെടുക്കാൻ ഈ ശരീരത്തിലെ ജീവൻ്റെ തീ അണയ്ക്കുക ഒരു നിമിഷം ചിന്തകളിൽ നിന്നവൾ യാഥാർത്ഥ്യ ബോധത്തിലേക്ക് ഉണർന്നു ഡാഡിയുടെ മറ്റൊരു തീരുമാനത്തിന് മുൻപേ ശ്യാമിനെ കണ്ട് രജിസ്റ്റർ വിവാഹം നടത്തുക അതായിരുന്നു അവളുടെ തീരുമാനം പെട്ടെന്ന് വസ്ത്രങ്ങൾ എടുത്തണിഞ്ഞ് അവൾ വീട്ടിൽ നിന്നിറങ്ങി കാർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു കുന്നിറങ്ങുമ്പോൾ റോഡരികിലെ ചൂളമരത്തിൽ ചൂടിൻ്റെ കാഠിന്യത്തിൽ സമയം തെറ്റിക്കൂവുന്ന ഒരു പക്ഷിയെ അവൾ കണ്ടു അധ്യായം നാല് ഇന്ന് വേണുഗോപാൽ അരുന്ധതിയെ വിളിച്ചു മണിക്കുട്ടി ഡാഡിയെ വന്ന് കാണണം ഇനി എത്ര നാളെന്നില്ല അടയ്ക്കാനാവാത്ത കണ്ണുകളുമായി ഡാഡി കാത്തിരിക്കുന്നത് മണിക്കുട്ടിയാണ് ചില നേരങ്ങളിൽ പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന അവ്യക്ത ശബ്ദം മണിക്കുട്ടിയെ വിളിക്കുന്നതാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നിപ്പോകുന്നു ഇനിയും എന്തിനാണ് മണിക്കുട്ടി ഡാഡിയെ ഭയപ്പെടുന്നത് ഒന്ന് വന്ന് കാണു ആ മനുഷ്യൻ സമാധാനമായി കണ്ണടയ്ക്കട്ടെ ഇത്തവണ വരില്ലെന്ന് പറയാൻ അരന്ധതിക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല ഡാഡിയെ ആശുപത്രിയിൽ ചെന്ന് കാണാൻ തന്നെ അവൾ തീരുമാനിച്ചു ശ്യാമുമായുള്ള രജിസ്റ്റർ വിവാഹം നടന്ന ആദ്യ ദിവസങ്ങളിൽ ഡാഡി വല്ലാത്തൊരു മാനസികാവസ്ഥയിലായിരുന്നുവെന്ന് അരന്ധതിയോട് പലരും പറഞ്ഞിരുന്നു ഒരു തരം മനോവിഭ്രാന്തി റിവോൾവർ ഉൾപ്പെടെ കരുതിയാണത്രേ ആ ദിവസങ്ങളിൽ ഡാഡി പുറത്തിറങ്ങിയിരുന്നത് പിന്നെ പിന്നെ വിഭ്രാന്തി ഉന്മാദാവസ്ഥയിലായി ഏതോ സൈക്കാട്രിസ്റ്റിൻ്റെ ചികിത്സയിലായിരുന്നു അതിൽ നിന്നുള്ള മോചനം വീണ്ടും മദ്യത്തിലേക്ക് ഓഫീസും ബിസിനസ്സും ഒന്നും ഡാഡിയുടെ വിഷയമല്ലാതായി ഒരു ദിവസം കാലത്തെഴുന്നേറ്റ് വരാത്ത ഡാഡിയെ തെരഞ്ഞ് നാണി മുറിയുടെ കഥവ് തുറന്നപ്പോൾ ശരീരത്തിൻ്റെ വലതുഭാഗം പൂർണ്ണമായും തളർന്ന് കണ്ണടയ്ക്കാൻ പോലും കഴിയാത്ത അവസ്ഥയിൽ ചല്ലമറ്റ് കിടക്കുന്ന ഡാഡിയെയാണ് കണ്ടത് സൂപ്പർ സ്പെഷ്യാലിറ്റി ആശുപത്രിയിലെ വെൻറ്റിലേറ്ററിൽ അതിപ്പോൾ ആറുമാസം കഴിഞ്ഞു ജീവിതത്തിനും മരണത്തിനും ഇടയിലൂടെയുള്ള നൂൽപാലത്തിലൂടെ കഴിഞ്ഞ നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റിനാല് ദിവസമായി കേശവദാസ് എന്ന സൗത്ത് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയനായ ഔഷധ വ്യാപാരി ഏകാന്ത സഞ്ചാരം നടത്തുന്നു അന്ന് തൊട്ട് വേണുഗോപാൽ അരന്ധതിയെ വിളിക്കാൻ ആരംഭിച്ചതാണ് കേശവദാസിൻ്റെ രോഗവിവരങ്ങൾ രാത്രിയിലും പകലും ഡാഡിയുടെ പ്രിയപ്പെട്ട മണിക്കുട്ടിയെ ഒരു നിയോഗം പോലെ അയാൾ വിളിച്ചറിയിച്ചു റിസീവറിൻ്റെ മറ്റൊരറ്റത്ത് നിശബ്ദിയായി ഒരക്ഷരം മുരിയാടാതെ കഴിഞ്ഞ നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റിനാല് ദിവസവും അവൾ വിവരങ്ങൾ അറിഞ്ഞു ഏകാന്ത നിമിഷങ്ങളിൽ സ്വയം താളപ്പിഴകളോർത്ത് അവൾ വിതുമ്പി വിവാഹശേഷം അവൾ ചില ദുരന്ത സത്യങ്ങൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നു അവളുടെ സങ്കല്പങ്ങളുടെ ലോകത്തൊന്നുമായിരുന്നില്ല ശ്യാം അയാൾക്ക് അരന്ധതിയിലൂടെ നേടേണ്ടിയിരുന്നത് അവളുടെ സ്നേഹമോ സൗന്ദര്യമോ ഒന്നുമായിരുന്നില്ല അരന്ധതി ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽസിൻ്റെ കോടിക്കണക്കായ സ്വത്തുക്കളുടെ ഉടമയായി ബാല്യത്തിലയാൾ സ്വപ്നം കണ്ടിരുന്ന മൈക്കിൾ ജാക്സണെ പോലെ തീപ്പടർന്ന ഞരമ്പുകളുമായി ലോകം ചുറ്റിലായിരുന്നു അരന്ധതി ഒരു നിമിത്തം മാത്രം സാവകാശം അവൾ എല്ലാം തിരിച്ചറിഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നു രാത്രിയിലും പകലും മാനേജർ വേണുഗോപാലിനെ കുറ്റപ്പെടുത്താനും കൃത്രിമ രേഖകൾ ചമച്ച് സ്വത്ത് കൈക്കലാക്കുമെന്ന് അരന്ധതിയെ ബോധ്യപ്പെടുത്താനും ആദ്യ നാളുകളിൽ അയാൾ പാടുപെട്ടു അരന്ധതി തിരിച്ചു വന്ന് പിതാവിൻ്റെ സ്വപ്നങ്ങളും കാര്യകർത്തൃത്വവും ഏറ്റെടുക്കാൻ ഏറ്റവും ആഗ്രഹിച്ചത് യഥാർത്ഥത്തിൽ വേണുഗോപാലായിരുന്നു അരന്ധതിക്കത് മറ്റാരേക്കാൾ നന്നായി അറിയാം ആശുപത്രിയിൽ ഡാഡിയെ കാണാൻ പോകുന്ന വിവരം അവൾ ഷാമിനെ അറിയിച്ചതേയില്ല കാറെടുത്ത് പതിവ് പോലെ ഡ്രൈവ് ചെയ്ത് അവൾ ഹോസ്പിറ്റലിലെത്തി പാർക്കിംഗ് ഏരിയയിൽ കഴിഞ്ഞ പതിനൊന്ന് മാസമായി അവൾ കാണാത്ത ഡാഡിയുടെ കാറവൾ കണ്ടു ആശുപത്രി വരാന്തയിൽ ക്ഷീണിച്ച മുഖവുമായി ഡ്രൈവർ കൃഷ്
അരുന്ധതി ദാടി എന്ന ഒറ്റ നിലവിളിയോടെ ബോധമറ്റ് വീണു വേണുഗോപാലും കൃഷ്ണേട്ടനും പെട്ടെന്ന് താങ്ങിയിരുന്നില്ലെങ്കിൽ ജീവൻ നിലനിർത്താൻ പാടുപെടുന്ന കേശവദാസിന്റെ ദുർബല ശരീരത്തിലേക്ക് അരുന്ധതി വീണനെ തൊട്ടടുത്ത കട്ടിലിൽ അരുന്ധതിയെ അവർ തങ്ങിക്കിടത്തി സിസ്റ്റർ തണുത്ത വെള്ളം കൊണ്ട് അവളുടെ മുഖം കഴുകുകയും വിശറി കൊണ്ട് വീശിക്കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു അല്പനേരത്തിന് ശേഷം അരുന്ധതി ഓർമ്മ വീണ്ടെടുത്തു കട്ടിലിൽ എഴുന്നേറ്റിരുന്നു ചലനമറ്റ് കിടക്കുന്ന ഡാഡിയുടെ ക്ഷീണിച്ച് വികൃതമായ മുഖത്തേക്ക് നോക്കിയവൾ ഏങ്ങലടിച്ചു കരഞ്ഞു അവളെ ആശ്വസിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ച വേണുഗോപാലിനോട് അവൾ പറഞ്ഞു ഒരു ദൈവവും പൊറുക്കാത്ത തെറ്റാണ് ഞാൻ എൻ്റെ ഡാഡിയോട് ചെയ്തത് ആരും എനിക്ക് മാപ്പ് തരില്ല എനിക്കെൻ്റെ ഡാഡിയുടെ കാൽക്കൽ വീണ് കരയണം മണിക്കുട്ടി ഇങ്ങനെ ഇമോഷണൽ ആവാതെ എല്ലാം ദൈവവിധിയാണ് നാം അനുഭവിച്ചേ പറ്റൂ എന്തും നേരിടാൻ കരുത്ത് സംഭരിക്കുക എല്ലാം ദൈവത്തിൻ്റെ കൈകളിലാണ് കാലത്ത് ഡോക്ടർ വന്നിരുന്നു ഇനി ചികിത്സ തുടരുന്നതിൽ അർത്ഥമില്ല ഏതോ സമയത്തിന് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുകയാണ് ഏതു നിമിഷവും അയാൾ പൂർത്തിയാക്കിയില്ല അതേ അവസ്ഥയിൽ അരുന്ധതി ഒരേ ഇരിപ്പിരുന്നു ഡാഡിയുടെ മുഖത്തു നിന്ന് കണ്ണെടുക്കാതെ മണിക്കൂറുകളോളം കമ്പ്യൂട്ടർ സ്ക്രീനിൽ ഹൃദയത്തിൻ്റെ ദുർബലമായ സ്പന്ദനങ്ങൾ വക്രരേഖകളായി നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരുന്നു അരുന്ധതി ഇനി പൊയ്ക്കൊള്ളൂ കൃഷ്ണേറ്റൻ കൊണ്ടുവിടും ഈ അവസ്ഥയിൽ തനിച്ച് ഡ്രൈവ് ചെയ്യണ്ട ഇല്ല വേണുവേട്ട ഞാനിനി എങ്ങും പോകുന്നില്ല ഒരു ജന്മം ഈ കാൽക്കൽ തപസിരുന്നാലും ഞാൻ എൻ്റെ ഡാഡിയോട് ചെയ്ത തെറ്റിന് മാപ്പ് ലഭിക്കില്ല ഇതിനിടയിൽ ഒരു ഡോക്ടറും രണ്ട് നേഴ്സുമാരും വന്ന് കേശവദാസിൻ്റെ ശരീരത്തിൽ ഘടിപ്പിച്ച യന്ത്രങ്ങളിൽ നോക്കിയ ശേഷം കട്ടലിന് പുറകിലെ ചാട്ടിൽ കുറിച്ചിട്ടു വേണുഗോപാലുമായി എന്തോ സ്വകാര്യമായി സംസാരിച്ചു അതിനിടയിൽ ഡോക്ടർ അരുന്ധതിക്ക് നേരെ നോക്കി മന്ദഹസിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു അവളുടെ മനസ്സിലൂടെ ചിന്തകളുടെ കടന്നൽ പറ്റം വട്ടമിട്ടു പറന്നു എല്ലാം ഏതോ ഒരു ദുർബല നിമിഷത്തിൻ്റെ പ്രേരണയാൽ ഒരു പക്ഷേ സ്വന്തം ദാടിയുടെ മരണതുല്യമായ ഈ അവസ്ഥയ്ക്ക് പോലും കാരണമായി തീർന്ന തീരുമാനങ്ങളിലേക്ക് താൻ എടുത്തു ചാടി ശാപവചനങ്ങൾ ഏറ്റുവാങ്ങിയ തൻ്റെ സ്വപ്നങ്ങൾക്ക് ക്ലാവ് പിടിക്കാൻ ഏറെ നാൾ വേണ്ടി വന്നില്ല എല്ലാം എന്തിനോ വേണ്ടിയായിരുന്നു എല്ലാം മനസ്സിലാക്കുമ്പോഴേക്കും വളരെയേറെ വൈകിയിരുന്നു ഏതെല്ലാം മുള്ളുവേലികൾക്ക് മുകളിലൂടെ താൻ ഇനിയും നടക്കേണ്ടതുണ്ടെന്ന് അവൾ ഓർത്തു സമയം എന്തായി കാണും വാച്ച് കയ്യിലില്ല സമയത്തെക്കുറിച്ച് ഒരു നിശ്ചയവും അവൾക്കില്ല അകത്തെ ഏകദാനമായ വൈദ്യുതി പ്രകാശത്തിൽ സമയം നിർണയിക്കാൻ അവൾക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല ഇതിനിടയിൽ പുറത്തുപോയ വേണുഗോപാൽ രാത്രി ഭക്ഷണവുമായി തിരിച്ചു വന്നു അരുന്ധതിക്ക് വിശപ്പോ ദാഹമോ ഒന്നും തന്നെ അനുഭവപ്പെട്ടില്ല ആന്തര അവയവങ്ങളിൽ പോലും ചേക്കേറിയ മരവിപ്പ് മാത്രം വേണുഗോപാലിൻ്റെ നിർബന്ധങ്ങൾക്ക് വഴങ്ങി ഒരു ഗ്ലാസ് പാല് മാത്രം അവൾ കഴിച്ചു ഡാഡിയുടെ കട്ടിലിനരികിൽ ഒരേ ഇരിപ്പിരുന്നു ഡ്യൂട്ടിയിലുണ്ടായിരുന്ന നേഴ്സ് പലതവണ അരുന്ധതിയോട് കിടക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടെങ്കിലും അവൾ കൂട്ടാക്കിയില്ല ആ നിമിഷം മുറിയിൽ ആരുമില്ലാത്ത സമയത്ത് അവൾ ഡാഡിയുടെ കട്ടിലിനരികിലേക്ക് ചേർന്നു നിന്നു അവൾ നിറ കണ്ണുകളോടെ ഡാഡിയുടെ ഇരു കാലുകളും കൈക്കുമ്പിളിലാക്കി പിന്നീട് അവൾ ക്ഷമാപ്പണ സ്വരത്തിൽ ആ കാലുകളിൽ നമസ്കരിച്ചു കൈകൾ ഉയർത്തി കട്ടിലിൻ്റെ ഇരുവശങ്ങളിലുമായി അവൾ ഊന്നി നിന്നു നിറ കണ്ണുകളോടെ ഡാഡിയുടെ നെറുകയിൽ മൃദുവായ അവൾ ഉമ്മ വെച്ചു ഒരു പിഞ്ചു കുഞ്ഞിൻ്റെ തന്ന പോലെ രണ്ടു കൈകളും കൊണ്ട് പിതാവിൻ്റെ കൂടിപ്പോയ മുഖത്ത് തലോടി ഇറ്റിറ്റായി കണ്ണുനീർ ആ മുഖത്ത് പതിച്ചു അടയാത്ത കണ്ണുകളിൽ നോക്കി ഡാഡിയോട് അവൾ യാചിച്ചു ഡാഡി ക്ഷമിക്കൂ പാപിയായ ഈ മകളോട് ക്ഷമിക്കൂ പാതിരാത്രിയായിട്ടും അരുന്ധതി എവിടെയെന്ന് ശ്യാം വിളിച്ച് അന്വേഷിച്ചില്ല രാത്രിയിലും രണ്ടു തവണ വേണുഗോപാൽ ആശുപത്രി മുറിയിലെത്തി ഡാഡിക്കരികെ താൻ നിന്നുകൊള്ളാമെന്നും അരുന്ധതിയോട് വിശ്രമിക്കാനും അയാൾ നിർബന്ധിച്ചു കലങ്ങി വീർത്ത കണ്ണുകളുമായി അരുന്ധതി അവിടെ ഇരുന്നതല്ലാതെ പുറത്തെങ്ങും പോകാൻ സമ്മതിച്ചില്ല ഷിഫ്റ്റ് കഴിഞ്ഞ പുതിയ നേഴ്സുമാർ കേശവദാസിൻ്റെ മുറിക്കകത്തേക്ക് വന്നു അപ്പോൾ മാത്രമേ നേരം പുലർന്ന വിവരം അരുന്ധതി അറിഞ്ഞുള്ളൂ ദൈർഘ്യമേറിയ ഒരു പകൽ പോലെ അരുന്ധതിക്ക് ആ രാത്രി അനുഭവപ്പെട്ടു ഡ്രൈവർ കൃഷ്ണേട്ടനും വേണുഗോപാലും എത്തിയതിൽ പിന്നെ അരുന്ധതി വേണുഗോപാലിനോടായി പറഞ്ഞു ഞാനിനി ഡാഡിയുടെ അടുത്തു തന്നെ നിന്നുകൊള്ളാം വേണുവേട്ടൻ ഓഫീസ് കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ ഇടയ്ക്കൊന്ന് വിളിച്ച് അന്വേഷിച്ചാൽ മതി മണിക്കുട്ടിക്കത് ബുദ്ധിമുട്ടാവില്ലേ പറയാൻ എനിക്ക് അർഹതയില്ലെങ്കിലും ഞാൻ തനിച്ച് ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്ന കാര്യമല്ലേ ഇത് വേണുവേട്ട ഞാൻ അതൊന്നും ഉദ്ദേശിച്ച് പറഞ്ഞതില്ല മണിക്കുട്ടിയുടെ ഇഷ്ടം പോലെ ചെയ്യാം ഒന്നെനിക്കെൻ്റെ വീട് വരെ പോകണം എൻ
കൃഷ്ണേട്ടൻ എന്നെയൊന്ന് വീട്ടിൽ വിടണം ഏത് വീട്ടിലേക്കാ മണിക്ക് പോകേണ്ടത് ഭർത്താവിൻ്റെ വീട്ടിലേക്കോ അതെ ഇനി അങ്ങോട്ട് പോകണം മോളെ പോണം സമയമായിട്ടില്ല കൃഷ്ണേട്ട അവൾ മറ്റെന്തോ മനസ്സിൽ വെച്ച് പറഞ്ഞു വീട്ടിലെത്തിയപ്പോൾ ശ്യാം അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു കൂടെ പുതിയൊരു കൂട്ടുകാരിയുമുണ്ട് ഈയിടെ അത് പതിവാണ് ശ്യാം തെല്ല് ജാലതയോടെ കൂട്ടുകാരിയെ പരിചയപ്പെടുത്തി പല്ലവി കൗർ പഞ്ചാബിയാണ് അരന്തിതി ശബ്ദം താഴ്ത്തി ഹലോ എന്ന് പറഞ്ഞ് അകത്തേക്ക് നടന്നു അരന്തിതിയുടെ മൂഡ് ശരിയല്ലെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ ശ്യാം പുറകെ തന്നെ മുറിക്കകത്ത് പ്രവേശിച്ചു അരന്തിതി അയാളെ കണ്ടതായി നടിച്ചില്ല നീ എന്നലെ എവിടെയായിരുന്നു സുരക്ഷിത സ്ഥാനത്ത് ഡാഡിയുടെ അടുത്ത് എന്താ പുതിയൊരു പിതൃസ്നേഹം പുതിയ പുതിയ സ്നേഹബന്ധങ്ങൾ എല്ലാവരും കണ്ടെത്തുകയല്ലേ അരന്തതി അർത്ഥം വെച്ച് പറഞ്ഞു എങ്കിൽ എന്നെ കൂടി വിളിക്കാമായിരുന്നില്ലേ പുതിയ അതിഥികൾ ഉള്ളപ്പോൾ ശല്യപ്പെടുത്തേണ്ടെന്ന് കരുതി പരിഹാസരൂപേണ അരന്തതി പറഞ്ഞു അരന്തതി ഷെൽഫിൽ നിന്ന് വസ്ത്രങ്ങൾ വാരി വലിച്ച് ഒരു എയർ ബാഗിൽ തിരുകി നീ ഇതൊക്കെയായി എങ്ങോട്ട് പോകുന്നു വന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് ഇവിടെ ഒരു ഗസ്റ്റ് ഉണ്ടെന്നറിയില്ലേ അത് ശ്യാമിൻ്റെ ഗസ്റ്റല്ലേ ആരുടേതായാലും ഈ വീട്ടിൽ എനിക്കെൻ്റെ ഡാഡിയാണ് പ്രശ്നം അവൾ ബാത്ത് ടവലുമായി ബാത്റൂമിൽ കയറി പുതിയ കൂട്ടുകാരി പഞ്ചാബിൽ നിന്നാണ് അയാൾക്ക് എല്ലാത്തിനും കലാകാരനാണെന്ന ന്യായീകരണമുണ്ട് എല്ലാ പെയിൻറിങ് എക്സിബിഷനുകൾക്കിടയിലും ഓരോ പുതിയ സന്ദറികൾ ശ്യാമിനെ തിരഞ്ഞെത്താറുണ്ട് ബറോഡ പാട്യാല എന്നീ സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന് പോലും കഴിഞ്ഞ പതിനൊന്ന് മാസത്തിനിടയിൽ അരന്തിതി പലതും മനസ്സിലാക്കി അരന്തിതിയുടെ കാര്യത്തിൽ ശ്യാമിന് വിവാഹതര ലക്ഷ്യങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു എന്നറിയാൻ ഏറെ കാത്തിരിക്കേണ്ടി വന്നില്ല കഴിഞ്ഞ ആറ് മാസമായി ചേതനയറ്റ ആശുപത്രി കട്ടിലിൽ മരണം കാത്തു കഴിയുന്ന ഡാഡിയുടെ ദുർവിധിക്ക് പോലും നിമിത്തമായത് ഈ മനുഷ്യനെ തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയാതെ പോയതിൻ്റെ അന്ധത കൊണ്ടാണ് അവൾക്ക് അവളോട് തന്നെ പകയും പുച്ഛവും തോന്നി ബാത്റൂമിൻ്റെ നിശബ്ദതയിൽ ഷവർ ഓൺ ചെയ്യുന്നതിനിടയിൽ ഒരശരീരി പോലെ ഡാഡിയുടെ വാക്കുകൾ അവളുടെ കാതിൽ പതിഞ്ഞു അമ്മയ്ക്ക് വേണ്ടി കൂടി ഉമ്മ വെച്ചാണ് മണിക്കുട്ടി ഞാൻ നിന്നെ വളർത്തിയത് എല്ലാം തകർത്തു ഇനി സ്വയം പണി തീർത്ത സ്മരണരാഹിത്യത്തിൻ്റെ ഒരു സെല്ലിൽ ആജീവനാന്തം തടവ് അനുഭവിക്കുക തന്നെ കർമ്മഫലം എന്നോ മുജന്മ പാപത്തിൻ്റെ പ്രതിഫലം തണുത്ത വെള്ളം നെറുകയിൽ വീണപ്പോൾ അരന്തതി ചിന്തകളിൽ നിന്നുണർന്നു ഒരു രാത്രി മുഴുവൻ ഉറങ്ങാതിരുന്നതിൻ്റെ ആലസ്യം വെള്ളത്തിൽ ലയിച്ചില്ലാതാവുന്നതുപോലെ അവൾക്ക് അനുഭവപ്പെട്ടു വസ്ത്രം മാറി ബാഗെടുത്ത് കാറിനടുത്തേക്ക് നടക്കുമ്പോൾ ശ്യാമും കൂട്ടുകാരിയും സ്വീകരണ മുറിയിലിരുന്ന് ചിരിച്ചും കുഴഞ്ഞും ആൽബം പരിശോധിക്കുന്നത് അവൾ കണ്ടു അവൾ യാത്ര പറയാതെ ഇറങ്ങി യാത്രക്കിടയിൽ ഡ്രൈവർ കൃഷ്ണേട്ടൻ തിരക്കി അതേതാ അവിടെ ഒരു പെൺകുട്ടി ഭർത്താവിൻ്റെ സഹോദരിയാണോ അവൾ അതേയെന്നു മാത്രം പറഞ്ഞു അരന്തതി ഇത്ര പെട്ടെന്ന് തിരിച്ചെത്തിയതിൽ വേണുഗോപാലിന് ആശ്ചര്യം തോന്നി അവൾക്കിപ്പോൾ ഡാഡിയുടെ അടുത്തു നിന്ന് മാറാൻ കഴിയുന്നില്ല മനഃശാസ്ത്രപരമായ ഏതോ കാരണങ്ങളാണ് കേശവദാസും അരന്തതിയും തമ്മിലുണ്ടായിരുന്ന അകൽച്ചയുടെ അന്തർധാരയെന്ന് വേണുവിന് ആദ്യമേ അറിയാമായിരുന്നു അരന്തതിയുടെ അമ്മയുമായുള്ള കേശവദാസിൻ്റെ ബന്ധത്തിലെ പൊരുത്തക്കേടുകളാവാം നിമിത്തമായത് പിതൃസ്നേഹത്തിൻ്റെ അദൃശ്യമായ സ്വർണ്ണ നൂലുകൾ പൊട്ടാതെ അവർക്കിടയിൽ ഒളിഞ്ഞിരിപ്പുണ്ടെന്ന് വേണുഗോപാലിന് അറിയാമായിരുന്നു തൻ്റെ കണ്ടെത്തലുകൾ ശരിയാണെന്ന് വൈകിയെങ്കിലും തെളിയിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു മണിക്കുട്ടി ഞാൻ ഓഫീസിലോട്ട് ചെല്ലട്ടെ എന്തെങ്കിലും വിശേഷമുണ്ടെങ്കിൽ വിളിക്കൂ ഡോക്ടർ ഇപ്പോൾ വന്നു പോയതേ ഉള്ളൂ കൃഷ്ണേട്ടൻ വെളിയിൽ തന്നെ കാണും സന്ദർശകരെ കർശനമായി വിലക്കിയിട്ടുണ്ട് ശുപാർശ വരാനിടയുണ്ട് ഒഴിഞ്ഞു മാറിയേക്കണം ബാക്കി സിസ്റ്റർ ആയിക്കൊള്ളും സന്ദർശകരെ ഒഴിവാക്കേണ്ട കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് വേണു അരന്തതിയോട് സൂചിപ്പിച്ചു വേണുവേട്ട അവൾ വിളിച്ചു നമുക്ക് കുറെ കൂടി സൗകര്യങ്ങളുള്ള അകലെ മറ്റു വല്ല സ്ഥലത്തും ഡാഡിയെ ചികിത്സിച്ചാൽ രോഗം ഭേദമാകുമോ മണിക്കുട്ടി കഴിഞ്ഞ ആറു മാസം ഇൻ്റർനെറ്റ് വഴി ഈ രോഗത്തിൻ്റെ ചികിത്സ തേടി ഞാൻ അലഞ്ഞതാണ് ലോകം മുഴുക്കെ ഞാനിനി മണിക്കുട്ടിയോട് അത് ഒളിച്ചു വച്ചിട്ട് കാര്യമല്ലല്ലോ പറയാം വിധിയുടെ പുസ്തകത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയ സമയത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള കാത്തിരിപ്പാണ് ഡാഡിയുടേത് ഏത് നിമിഷവും ഏറ്റവും മോശപ്പെട്ട ആ വാർത്ത കേട്ടേക്കാം സമാധാനിക്കൂ അയാൾ പുറത്തേക്കിറങ്ങി അവിടെ തുടർന്ന് നിന്നാൽ അരന്തിതിയെ ആശ്വസിപ്പിക്കാൻ കഴിയാതെ വരുമെന്ന് അയാൾക്ക് തോന്നി ദിവസങ്ങൾ കടന്നു പോകുമ്പോൾ ദുഃഖങ്ങളുടെ കാഠിന്യം കുറയും അരന്തിതി അതുമായി പൊരുത്തപ്പെടും മനുഷ്യ മനസ്സിലുണ്ടാവുന്ന മുറിവുണക്കാൻ ദൈവം കാലത്തിന് ഓർഡർ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു എന്ന് എവിടെയോ വായിച്ചത് അയാൾ ഓർത്തു അരന്തതി ഡാഡിയുടെ കട്ടിലിന്
ദർശന സായുജ്യം അടഞ്ഞ പോലെ ആറുമാസമായി കേശവദാസിന്റെ ശരീരത്തെ വരിഞ്ഞു മുറുക്കിയ ചികിത്സാ യന്ത്രങ്ങളുടെ ബന്ധനങ്ങളിൽ നിന്ന് ഡോക്ടർമാരും ടെക്നീഷ്യൻസും നിമിഷനേരം കൊണ്ട് ആ ശരീരം മുക്തമാക്കി അരുന്ധതി കരഞ്ഞില്ല കടുത്ത മറവിപ്പ് അവളുടെ സ്ഥിരാപടലങ്ങളെ തളർത്തിയതായി അവൾക്ക് തോന്നി അവൾക്ക് മുന്നിലൂടെ ഒരു നഗരത്തിലെ തിരക്കിലെന്ന പോലെ ആളുകൾ നീങ്ങുന്നത് അവൾക്ക് കാണാം മുഖങ്ങൾ തെല്ലും തിരിച്ചറിയാനാവുന്നില്ല ആംബുലൻസിൽ ആരോ അവളെ ഡാഡിയുടെ മൃതദേഹത്തിന് വലതു ഭാഗത്തിരുത്തി ഇച്ഛാനുസരണം പ്രവർത്തിപ്പിക്കാവുന്ന ഒരു യന്ത്രം പോലെ അരുന്ധതി വഴങ്ങി കൊടുത്തു പതിനൊന്ന് മാസം മുൻപ് വീട്ടിൽ നിന്ന് ആരുമായി പിണങ്ങിയിറങ്ങിയോ അയാളുടെ താങ്ങിപ്പിടിച്ച ശരീരത്തിനൊപ്പം അരുന്ധതി ആ വീട്ടിൽ ചെന്ന് കയറി വിശാലമായ സ്വീകരണ മുറിയിലെ തറയിൽ തിരികളെറിയുന്ന തേങ്ങാ മുറികൾക്ക് മധ്യേ കേശവദാസിന്റെ ശരീരം സന്ദർശകർക്ക് അന്ത്യദർശനത്തിനായി കിടത്തി ഭൗമ പടലങ്ങൾക്ക് നടുവിൽ താടിയല്ലുകൾ കൂട്ടിക്കെട്ടി നാസികകളിൽ പഞ്ഞി വെച്ച് ദർശനത്തിന് വെച്ച മറ്റൊരു മൃതദേഹമാണോ താനെന്ന് അരുന്ധതിക്ക് തോന്നി മണിക്കൂറുകൾ കടന്നു പോകവേ പൂക്കളുടെയും റീത്തുകളുടെയും കുന്നുകൾ ഉയർന്നു ടി വി ക്യാമറകളും പത്ര റിപ്പോർട്ടർമാരും അരുന്ധതി ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽസിന്റെ ബിസിനസ് ശൃംഖലയിലെ പ്രമുഖരും അടങ്ങിയ ഒരു വൻ ജനസഞ്ചയത്തിന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ മൃതദേഹം അന്ത്യ ചടങ്ങുകൾ കഴിഞ്ഞ് ആംബുലൻസിലേക്ക് എടുത്തു വെച്ചു മകനോ മരുമകനോ ആയി വേണുഗോപാൽ എല്ലാ ചടങ്ങുകൾക്കും നേതൃത്വം നൽകി ഇപ്പോൾ ബന്ധുക്കളും അയൽവാസികളും ഓഫീസിലെ ചില സ്റ്റാഫും ഒഴിച്ച് വീട്ടിലധികമാരുമില്ല അരുന്ധതി അവളുടെ മുറിയിലെ കട്ടിലിൽ ആരോടും അധികം സംസാരിക്കാതെ മൗനം പൂണ്ടിരുന്നു സഹതാപ വാക്കുകളുമായി വരുന്നവരെ നേരിടുകയായിരുന്നു അവൾക്കേറെ പ്രയാസം ഭർത്താവിനെ കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കുന്നവരും അവർക്കിടയിലുണ്ട് മൂന്ന് ദിവസത്തിന് ശേഷം ബന്ധുക്കളും പൂർണ്ണമായി പിരിഞ്ഞു അരുന്ധതി വേണുവിനോടായി പറഞ്ഞു നാളെ നാട്ടിലേക്ക് പോവുകയാണ് മണിക്കുട്ടി ഇത്ര പെട്ടെന്നിങ്ങനെ പോയാൽ അരുന്ധതി ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കലിൻ്റെയും മറ്റും കാര്യത്തിൽ അടിയന്തരമായി ഡയറക്ടർ ബോർഡിൻ്റെ ചില റെസൊല്യൂഷനുകൾ മറ്റും ഉണ്ടാവേണ്ടതുണ്ട് നിയമപരമായി പ്രശ്നങ്ങളാണ് ഡാഡിയുടെ മരണ സർട്ടിഫിക്കറ്റും വാങ്ങണം ചില രേഖകളിൽ മണിക്കുട്ടി ഒപ്പിടണം വൈകാതെ മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടറായി മണിക്കുട്ടി ചാർജ് എടുക്കണം എന്തിനും എനിക്കിത്തിരി സാവകാശം വേണം തൽക്കാലം ഒരു പ്രതിസന്ധി ഒഴിവാക്കാൻ വേണുവേട്ടന്റെ പേരിൽ പവർ ഓഫ് അറ്റോണി തരാം ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ വക്കീലിനെ കണ്ട് ആലോചിച്ച് തീരുമാനിക്കാം ഇതൊക്കെ വൈകിക്കണോ എനിക്ക് ചില ബന്ധനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള അയവ് വേണം അയാൾക്ക് കാര്യങ്ങൾ വ്യക്തമായില്ല അയാൾ യാത്ര പറഞ്ഞിറങ്ങി അരുന്ധതി വേണുഗോപാലിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചു മുപ്പത്തിനാല് വയസ്സിനിടയിൽ ഒരായുസിന്റെ പക്വതയും വിനയവും കാര്യശേഷിയും ആർജിച്ച ആൾ സ്വന്തം അച്ഛനേക്കാൾ ഉപരി ഡാഡിയെ പരിചരിച്ചയാൾ സ്നേഹവും വാത്സല്യവും വാരിക്കോരി കൊടുത്തയാൾ ഒരു മാനേജർക്ക് ഇത്രമാത്രം ജോലി ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഒരു പക്ഷേ അയാൾക്ക് നഷ്ടമായതെന്തോ ഡാഡിയിൽ അയാൾ കണ്ടെത്തിയിരിക്കാം ഉച്ചകഴിഞ്ഞ് വീട്ടിലേക്ക് പോകാൻ അരുന്ധതി തീരുമാനിച്ചു അധ്യായം അഞ്ച് ശ്യാമിന്റെ രൂപമാറ്റങ്ങളും അച്ഛന്റെ മരണവും തറവാടിന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യങ്ങളിൽ വീണ്ടും അവൾ എത്തിപ്പെട്ടതിന്റെ പശ്ചാത്തലവും അരുന്ധതി ശാലിനിയെ അറിയിച്ചിരുന്നു കുറച്ചു ദിവസങ്ങളായി പല സംഘർഷങ്ങളിലും പെട്ട് ഇമെയിൽ നോക്കാറേ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അരുന്ധതി ഇന്നവൾ മെയിൽ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നതിനിടയിൽ ശാലിനിയുടെ കുറിപ്പ് കണ്ടു ബറോഡയിൽ ശ്യാമിനോടൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്ന പെൺകുട്ടിയെക്കുറിച്ച് ശാലിനി നൽകുന്ന വിവരങ്ങളിൽ നിന്ന് അത് ഡാഡി മരിച്ച ദിവസം വീട്ടിൽ വെച്ച് കണ്ട പല്ലവി കവർ അല്ലെന്ന് അരുന്ധതിക്ക് ബോധ്യമായി ശ്യാംവാസ്ത്രം മാറുന്നതുപോലെ പുതിയ പുതിയ കൂട്ടുകാരികളെ കണ്ടെത്തുകയും പഴയത് ഉപേക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് അരുന്ധതിക്കിപ്പോൾ നന്നായി അറിയാം അവൾ ഒരേ ബെഡ്റൂമിൽ മറ്റൊരു കട്ടിലിൽ തനിച്ചു കിടന്നു ശ്യാമിന്റെ ശ്രമങ്ങളെ അവൾ ബലമായി പ്രതിരോധിച്ചു കുടുംബജീവിതത്തെയും കുഞ്ഞുങ്ങളെയും കുറിച്ച് ചില രാത്രികളിൽ ശ്യാം അരുന്ധതിയോട് സംസാരിച്ചു കുഞ്ഞുങ്ങളെ വളർത്താൻ വേറെയും ഗർഭപാത്രങ്ങൾ ശ്യാമിനുണ്ടല്ലോ എന്നായിരുന്നു അരുന്ധതിയുടെ മറുപടി ഒരു രാത്രി പതിവിലധികം മദ്യലഹരിയിലെത്തിയ ശ്യാം അരുന്ധതിയെ ബലമായി കീഴ്പ്പെടുത്താൻ ശ്രമിച്ചു അവളുടെ ഉറക്കറ വസ്ത്രങ്ങൾ അയാൾ വലിച്ചു കീറി അന്നവൾ ആദ്യമായി ശ്യാമിനോടായി പറഞ്ഞു തന്നെ തൊട്ടുപോകരുതെന്നും അരുന്ധതി ശ്യാമിനെ വെറുക്കുന്നുവെന്നും നമുക്കിടയിൽ ഇനി ശാരീരിക ബന്ധങ്ങളില്ലെന്നും അവൾ തുറന്നു പറഞ്ഞു പിന്നെ ശുപാർശകളായി അരുന്ധതി എം ഡി സ്ഥാനം ഏറ്റെടുക്കണമെന്നും താമസം വേണമെങ്കിൽ അരുന്ധതിയുടെ വീട്ടിലേക്ക് മാറ്റാമെന്നും സ്വത്തുക്കൾ വേണുഗോപാൽ കൈകടക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്യാമുമായി സഹകരിച്ച് കഴിഞ്ഞതെല്ലാം മറന്ന് പുതിയ ജീവിതം ആരംഭിക്കണമെന്നും ശ്യാമിന്റെ ചില സുഹൃത്തുക്കൾ വഴി അരുന്ധതി അറിയിച്ചു അവൾ വഴങ്ങിയില്ല ഇതിനിടയിൽ പല്ലവി കവർ വീട്ടിൽ
പിന്നെ അതിൻ്റെ ലഹരി എൻ്റെ ശരീരത്തിനകത്തേക്ക് അയാൾ നിറച്ചു ആദ്യം സ്പർശനത്തിൻ്റെ ഇളം ചൂട് പിന്നെ മൃദുവേദന പിന്നെ വാക്കുകൾക്കതീതമായ അനുഭൂതികളുടെ മഹാപ്രളയം കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് രാത്രികൾ ശം നന്ദി അരന്ധതിക്ക് തല പെരുക്കുന്നതായി തോന്നി പിന്നീട് അവൾ സമനില വീണ്ടെടുത്തു ഒരു രതി പുസ്തകം പോലെ അവൾ പേജുകൾ മറിച്ചു ജനുവരി ഇരുപത്തൊന്ന് ശ്യാമിൻ്റെ അടിവസ്ത്രങ്ങൾക്കും വിയർപ്പിനും ഹിമാലയത്തിൽ പണ്ടെന്നോ കണ്ട കാട്ടുപൂവിൻ്റെ ഗന്ധമാണ് പാമ്പ് ഇണ ചേരുന്നത് പോലെ രാത്രി മുഴുക്കെ ശ്യാം എനിക്ക് മേൽ പടർന്നു കയറി പല്ലവിയെ വീട്ടിൽ കണ്ട ദിവസം അവൾ മറിച്ചു നോക്കി ഡാഡിയുടെ മരണം നടന്ന ദിവസമാണത് ഡിസംബർ പതിനേഴ് ഒരിക്കലും അവൾ ആ തീയതി മറക്കില്ല അരന്ധതി ഡയറി കുറിപ്പ് വായിച്ചു വർഷത്തിലെ ആദ്യത്തെയും അവസാനത്തെയും മാസങ്ങളിലെ തൊട്ടടുത്ത ദിവസങ്ങൾ ശ്യാം സുന്ദർ എനിക്കൊപ്പമുണ്ട് പരിചിതമായ ഗന്ധവും ലഹരിയുമായി രാത്രി മെത്തയുടെ വെളുത്ത ചക്രവാളത്തിൽ ഞങ്ങൾ വീണുരണ്ടു മുഖചർമ്മത്തിൽ കരുത്തോടെ എഴുന്നു നിന്ന കുറ്റിരോമങ്ങൾ അനാവൃതമാക്കപ്പെട്ട എൻ്റെ ശരീരത്തിൻ്റെ നിമ്നോന്നതങ്ങളിലൂടെ ഇക്കിളിപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് സഞ്ചരിച്ചു ചുണ്ടുകൾ പുതിയ രസഗന്ധങ്ങൾ അറിഞ്ഞു ഒരു അഗ്നിപർവ്വത സ്ഫോടനം പോലെ തുടർന്നവൾ വായിച്ചില്ല ശ്യാമിനെ കുറിച്ച് കേട്ടത് അത്രയും ശരിയെന്നറിയാൻ ഇനിയും അവൾക്ക് തെളിവുകൾ വേണ്ട രതിഗന്ധമുള്ള ആ ദിനാന്ത കുറിപ്പുകൾ അവൾ സുരക്ഷിതമായി ഒളിച്ചു വെച്ചു എന്നെങ്കിലും ആവശ്യം വന്നാൽ പുറത്തെടുക്കാമെന്ന കണക്കുകൂട്ടിലൂടെ വേണുവേട്ടനെ കാണണം വക്കീലിനെ കാണണം ഈ കെട്ടുപാടുകളുടെ ചരടഴിക്കണം ഇനി വയ്യ നഷ്ടമാവേണ്ടതെല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടു ഇനി വയ്യ അവൾ തീരുമാനിച്ചു ശ്യാമിനി ഏത് സ്ത്രീ ശരീരത്തിൻ്റെ നിമ്നോന്നതങ്ങളിലൂടെ വേണമെങ്കിലും നീന്തി കളിക്കട്ടെ പഴയ ബാംഗ്ലൂർ യാത്ര അരന്ധതി ഓർത്തു ആ രാത്രിയിൽ ഞാൻ അകന്നു നിന്നുകൊണ്ട് മാത്രം അന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടു അവൾ വേണുഗോപാലിനെ സെല്ലിൽ വിളിച്ചു വേണുവേട്ടൻ ഇന്ന് ഈവനിങ്ങിൽ ഫ്രീ ആണോ എന്താ മണിക്കുട്ടി കാര്യം പ്രത്യേകിച്ചൊന്നുമില്ല എനിക്ക് വേണുവേട്ടനുമായി ചില കാര്യങ്ങൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുണ്ട് എങ്കിൽ ഞാൻ ഫ്രീ ആകാം എവിടെ വെച്ചാണ് മീറ്റ് ചെയ്യുക വീട്ടിലേക്ക് പോകാം ഞാൻ അവിടെ എത്താം എത്ര മണിക്ക് അഞ്ച് മണിക്ക് ഓക്കെ അവൾ വേണുവേട്ടനോടെല്ലാം തുറന്നു പറയാൻ തീരുമാനിച്ചു ഇനി ഒളിച്ചു വെച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല വൈകിയാൽ ആർക്കും കുരുക്കഴിക്കാനാവാത്ത വിധം പ്രശ്നങ്ങൾ സങ്കീർണമാകും മകൻ്റെയും മരുമകൻ്റെയും ധർമ്മം ഡാഡിയോട് പൂർത്തിയാക്കിയ ആളാണ് വേണുവേട്ടൻ അവൾക്ക് അയാളോട് അതിരട്ട ബഹുമാനമാണ് പിന്നീട് അവൾ ചിന്തിച്ചു ഒരു വൈകുന്നേരത്തെ ഒന്നോ രണ്ടോ മണിക്കൂറിനകം ആലോചിച്ച് തീർക്കാവുന്ന പ്രശ്നമല്ല നിലവിലുള്ളത് വ്യക്തിപരമായ കുരുക്കുകൾക്ക് പുറമെ കമ്പനിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ എല്ലാം ഉടനെ പരിഹരിക്കേണ്ടവ ഒന്നോ രണ്ടോ ദിവസം ആ അന്തരീക്ഷത്തിൽ നിന്നും മാറി പുറത്തെവിടെയെങ്കിലും തങ്ങാം വക്കീലിനെയും അവിടേക്ക് വിളിക്കണം കമ്പനിയുടെ കാര്യത്തിൽ ആവശ്യമുള്ള തീരുമാനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാം നിയമപരമായ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരാൻ വക്കീൽ കൂടി ഉള്ളതാണ് നല്ലത് തൻ്റെ ഡൈവോഴ്സ് നോട്ടീസും അവിടെ വെച്ച് തന്നെ തയ്യാറാക്കി അയക്കാം അവൾ ഉടനെ വേണുഗോപാലിനെ വീണ്ടും സെല്ലിൽ വിളിച്ചു എന്താണ് മണിക്കുട്ടി വീണ്ടും വിളിച്ചത് വൈകുന്നേരത്തെ പ്രോഗ്രാം മാറ്റി നമ്മുടെ അസിസ്റ്റൻറ്റ് മാനേജർ സാബു സേവ്യർ സ്ഥലത്തുണ്ടോ ഒരു കോൺഫറൻസ് കഴിഞ്ഞ് ഇന്ന് കാലത്തെത്തിയതേ ഉള്ളൂ എന്നാൽ മൂന്ന് ദിവസത്തേക്ക് ഓഫീസ് കാര്യങ്ങൾ മാനേജ് ചെയ്യാൻ അയാളെ ഏൽപ്പിക്കൂ മൂന്ന് ദിവസത്തിനുള്ള ഡ്രസ്സും എടുത്ത് ഒരു ചെറിയ യാത്രയ്ക്ക് തയ്യാറാകൂ പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെയൊരു സർപ്രൈസ് യാത്ര എങ്ങോട്ടാണ് വേണുവേട്ടൻ പറഞ്ഞില്ലേ കമ്പനിയുടെ കാര്യത്തിൽ ചില ഡയറക്ടർ ബോർഡ് തീരുമാനങ്ങളും മറ്റും വേണമെന്ന് അതൊക്കെ ശരിയാക്കാനാണ് വക്കീലിനോട് ഞാൻ സംസാരിച്ച് തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹം അവിടെ എത്തും നന്നായി എത്ര മണിക്ക് പുറപ്പെടണം വൈകിട്ട് അഞ്ച് മണിക്ക് തന്നെ കാറ് വേണുവേട്ടൻ്റെ കാറ് വീട്ടിൽ വെച്ചിട്ട് എൻ്റെ കാറിൽ യാത്ര ചെയ്യാം യാത്ര എങ്ങോട്ടാണെന്ന് പറഞ്ഞില്ല പുറപ്പെടുമ്പോൾ പറയാം അവൾ ഓക്കെ പറഞ്ഞ് കോൾ അവസാനിപ്പിച്ചു അരന്ധതി നാലു മണിയോടെ തന്നെ സ്വന്തം വീട്ടിലെത്തി ഗൂർഖ രാം സിംഗ് ഓടി വന്ന് ഓച്ചാനിച്ചു നിന്നു അരന്ധതിയുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും കിട്ടിയിട്ട് ഏറെ നാളായി ആ നിൽപ്പിൻ്റെ അർത്ഥം അവൾക്കറിയാം അവൾ കൈമടക്ക് കൊടുത്തു അയാൾ ശുക്രിയ പറഞ്ഞ് നടന്നുപോയി ഡാഡിയുടെ ഓർമ്മകൾ തങ്ങി നിൽക്കുന്ന അന്തരീക്ഷത്തിന് പ്രകടമായ എന്തോ മാറ്റമുള്ളതായി അരന്ധതിക്ക് തോന്നി കിളി പറന്നുപോയ ഒഴിഞ്ഞ കൂട് പോലെ ആ അന്തരീക്ഷം അരന്ധതിക്ക് വല്ലാത്ത പിരിമുറുക്കമുണ്ടാക്കി വേണുവേട്ടനൊന്ന് വേഗം എത്തിയിരുന്നെങ്കിൽ എന്നവൾ ആശിച്ചു വീട്ടിൽ തീർക്കാത്ത ഒരു കടം പോലെ ഡാഡിയുമായുള്ള ബന്ധങ്ങൾക്കിടെ ബാക്കിയായ കണക്കുകൾ അവളുടെ ഓർമ്മകളെ വേട്ടയാടി വൈകാതെ
അതെ കൂർഗിലെവിടെ നിസർഗദാം കാവേരിപ്പുഴയിലെ ഒരു ഒളി സങ്കേതത്തിൽ വേണുഗോപാൽ എന്തോ ചിന്തയിൽ മുഴുകി വേണുവേട്ടൻ എന്താണിത്ര ആഴത്തിൽ ചിന്തിക്കുന്നത് അരുന്ധതി ചോദിച്ചു ഏയ് അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല ചിന്തയിൽ നിന്നുണർന്ന് അയാൾ പറഞ്ഞു കളവ് എന്തോ കാര്യമായ ചിന്തയിലായിരുന്നു വേണുവേട്ടൻ മണിക്കുട്ടി കരുതും പോലെയൊന്നുമില്ല വെറുതെ ഓരോന്ന് ഓർത്തുപോയി ബിസിനസ് കാര്യമാണോ അല്ല വീട്ടിലെ ഏത് വീട്ടിലെ നോനോ അതുമല്ല പിന്നെ എന്തായിരുന്നു ചിന്തയുടെ വിഷയം ഒരു വിഷയത്തിന് വേണ്ടി അരുന്ധതി തിരക്കി മണിക്കുട്ടിയെക്കുറിച്ച് ഓഹോ എന്നെക്കുറിച്ചോ തുറന്ന് പറയാമോ എന്താണ് എന്നെക്കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചത് എല്ലാം തുറന്നു പറയുന്ന പ്രകൃതമല്ലേ എൻ്റേത് അതുകൊണ്ടല്ലേ മുൻപൊരിക്കൽ മണിക്കുട്ടി എടുത്ത തെറ്റായ തീരുമാനം പുനഃപരിശോധിക്കണമെന്ന് ഞാൻ അന്ന് പറഞ്ഞത് അതൊന്നും ഓർമ്മിപ്പിച്ച് ഈ യാത്രയുടെ മൂട് കളയരുത് വേണുവേട്ട അതൊരു വലിയ ട്രാപ്പായിരുന്നു ട്രാപ്പ് എന്താണ് അതിൻ്റെ പരിസമാപ്തി വല്ല അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റും ഒരു അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റുകളുമില്ല എല്ലാം തീരുമാനിച്ചുറപ്പിച്ചിട്ടാണ് യാത്രയ്ക്കിറങ്ങിയത് നാളെ ഡൈവേഴ്സ് പെറ്റീഷൻ അയക്കണം രജിസ്റ്റർ ചെയ്തതായതുകൊണ്ട് അതേ വഴിയുള്ളൂ ആകാശം രാത്രിയെ വരവേൽക്കാൻ ഒരുങ്ങി മേഘങ്ങൾ അന്തി ചുവപ്പണിഞ്ഞു കാക്കകൾ വിദൂര ലക്ഷ്യങ്ങളിലേക്ക് ചേക്കേറാൻ പറന്നകന്നു ക്ഷീണിക്കുമ്പോൾ പറയണം ഞാൻ ഡ്രൈവ് ചെയ്തു കൊള്ളാം ഇപ്പോൾ വേണ്ട വഴി എനിക്കല്ലേ നിശ്ചയമുള്ളൂ മണിക്കുട്ടി എന്താ നിസർഗദാം തന്നെ തിരഞ്ഞെടുത്തത് കാവേരി നദിയുടെ കരയിലെ കളിവഞ്ചി പോലുള്ള റിസോർട്ടുകളാണ് നിസർഗദാം ശാന്തമായ സ്ഥലം കാടിൻ്റെ വിളികേട്ട് ഉറങ്ങാം അത്തരം സ്ഥലങ്ങൾ എനിക്കും ഇഷ്ടമാണ് വേണുഗോപാൽ പറഞ്ഞു മനസ്സ് അസ്വസ്ഥമാവുമ്പോൾ ഞാൻ എവിടെ എത്തുക ഇവിടെയാണ് വക്കീലിനി വഴിയറിയുമോ അറിയുമെന്ന് പറഞ്ഞു അദ്ദേഹം എത്തിക്കാണും ഡാഡിയുമായുള്ള ബന്ധം കൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം തന്നെ വരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ജൂനിയേഴ്സിനെ അയക്കുകയേ ഉള്ളൂ ശരിയാണ് വേണു ശരി വെച്ചു വക്കീലിന് പിടിപ്പത് പണി കാണും വേണുവേട്ടൻ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾക്ക് പുറമെ ഒരു പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ഡീഡ് കൂടി തയ്യാറാക്കേണ്ടതുണ്ട് കമ്പനി ആക്റ്റും മറ്റും അങ്ങേർക്ക് തറവാണല്ലോ ആരാണ് ഞാൻ അറിയാത്ത പുതിയ പാർട്ട്ണർ മാനേജർ അറിയേണ്ട കാര്യമേ മാനേജർ അറിയേണ്ടു അനാവശ്യ കാര്യത്തിൽ ഇടപെടരുത് ഗൗരവം അഭിനയിച്ചുകൊണ്ട് അരുന്ധതി പറഞ്ഞു പെട്ടെന്നാണ് മഴയുടെ ലക്ഷണം ആകാശത്ത് കണ്ടത് ഇരുട്ടിന് കട്ടുകൂടിയതിനാൽ കാർമേഘങ്ങൾ തെളിഞ്ഞു കണ്ടില്ല മിന്നലിൻ്റെ വജ്രസൂചികൾ ആകാശത്ത് അത്തപ്പൂക്കളം ഇട്ടു ഇടിവെട്ടിൻ്റെ ശബ്ദം കാറിനകത്ത് മുഴങ്ങി വൈപ്പർ മുന്നിലെ ദൃശ്യങ്ങളെ മായച്ചുകൊണ്ടേയിരുന്നു ഒരു കൂട്ടം പുള്ളിമാനുകൾ റോഡിന് കുറുകെ ഓടി കാട്ടിലേക്ക് മറിഞ്ഞു അരുന്ധതി കാറിൻ്റെ സ്പീഡ് കുറച്ചു അരുന്ധതി പറഞ്ഞു ക്യാമറ മറന്നു ആകാശത്ത് വീണ്ടും പടയൊരുക്കം നടക്കുകയാണ് ഗഗനചാരികൾ മേഘങ്ങൾ തുള്ളിയായി അടർന്നു വീണു താമസിയാതെ മഴയുടെ പഞ്ചവാദ്യം മുഴങ്ങിത്തുടങ്ങി അരുന്ധതിയുടെ കാർ നിസർഗദാമിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ മഴ തോർന്നു കഴിഞ്ഞിരുന്നു ഇല്ലിക്കാടുകളിൽ നിന്നും വൻമരങ്ങളിൽ നിന്നും മഴത്തുള്ളികൾ ഇറ്റു വീണുകൊണ്ടിരുന്നു വക്കീലിൻ്റെ കാർ പാർക്കിംഗ് ഏരിയയിൽ കണ്ടതോടെ അരുന്ധതി പറഞ്ഞു മേനോൻ അങ്കൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട് റിസപ്ഷനിസ്റ്റ് അവരുടെ വരവ് പ്രതീക്ഷിച്ച പോലെ തോന്നി വക്കീലെത്തിയ വിവരം അയാൾ ആവർത്തിച്ചു രജിസ്റ്ററിൽ പേരുകൾ എഴുതുന്നതിനിടയിൽ റൂം ബോയിയെ വിളിച്ച് ലഗേജുകൾ റിസോർട്ടിലെ മുറികളിലേക്ക് മാറ്റി ഇരുട്ടായതിനാൽ പരിസരത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ചിത്രങ്ങളൊന്നും വേണുഗോപാലിന് വ്യക്തമായില്ല ഭാഷയ്ക്ക് മലയാളവുമായി ഒരു സാമ്യവുമില്ല അന്തരീക്ഷത്തിൽ നല്ല തണുപ്പുണ്ട് രോമകൂപങ്ങൾ എഴുന്നു നിന്നു മുറിയിലേക്ക് പോയ ശേഷം വക്കീലിനെ ഒന്ന് കണ്ടേക്കൂ ചൂടുവെള്ളം കാണും കുളിയും ഭക്ഷണവും കഴിഞ്ഞ് വിശ്രമിച്ചോളൂ ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ കാലത്താലോചിക്കാം ഇന്നിനി ഒന്നും വയ്യ അരുന്ധതി അവളുടെ മുറിയിലേക്ക് പോയി ഹൗസ് ബോട്ടുകൾ പോലെ നദിയുടെ ജലപ്പരപ്പിന് മുകളിൽ തീരത്തെ വൻമരങ്ങളിൽ നിന്ന് ചങ്ങലകളിൽ തൂക്കിയിട്ട കൊച്ചു കൊച്ചു വീടുകളാണ് റിസോർട്ടുകൾ വൻമരങ്ങളിൽ നിന്ന് കാവേരിയുടെ മുകൾ പരപ്പിലേക്ക് ജലതരംഗങ്ങൾ പോലെ മഴത്തുള്ളികൾ ഇറ്റു വീണുകൊണ്ടിരുന്നു തണുപ്പുണ്ടെങ്കിലും അരുന്ധതി ജനാലകൾ തുറന്നിട്ടു മുളങ്കാടുകളിൽ നിന്നുള്ള ചീവീടുകളുടെ രാഗവിസ്താരം വിഷാദസ്വരത്തിൽ ഏതോ രാപ്പാടി വിരഹമറിയിച്ചുകൊണ്ട് തേങ്ങി അരുന്ധതി കുളിക്കാൻ കയറി ചൂടുവെള്ളം മൂർദാവിൽ നിന്ന് അനേകം കൈവഴികളിലൂടെ താഴേക്ക് ഒഴുകിയിറങ്ങി ആ അവസ്ഥയിൽ ഏറെ നേരം നിൽക്കണമെന്ന് അവൾക്ക് തോന്നി ടിഫിൻ പാത്രങ്ങൾ തുറന്നു നോക്കി പുതിനയുടെയും മല്ലിയിലയുടെയും കടുകെണ്ണയുടെയും സമ്മിശ്ര ഗന്ധം ഊത്തപ്പവും ചപ്പാത്തിയും സാമ്പാറും ചമ്മന്തിയും വിഭവങ്ങളുടെ നിര തന്നെയുണ്ട് എല്ലാം ഓരോന്നെടുത്ത് കഴിച്ചു പ്രത്യേക സ്വാദുള്ള ചൂടുകാപ്പി കൂടെ കഴിച്ചപ്പോൾ വയറു വല്ലാതെ നിറഞ്ഞതായി അവൾക്ക് തോന്നി അത്താഴം കഴിഞ
ജീവനോട് ഒരിക്കലും കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത കവിതകളിലെ പ്രണയത്തിന്റെ അനശ്വര പ്രതീകങ്ങൾ ഇണകൾക്കൊപ്പം ചിറകുപിടർത്തി നൃത്തമാടുന്ന ശുഭ്രവസ്ത്രധാരിയായ മഞ്ഞുപക്ഷി ലോകത്തിന്റെ വിദൂരതയിൽ എവിടെയോ ഹിമപ്പാളുകളിൽ ഇണയോടൊപ്പം കൊക്കുരുമുന്ന ആൽബട്രോസുകളെ അവൾ മനസ്സിൽ കണ്ടു വേട്ടക്കാരില്ലാത്ത മഞ്ഞും മലകളിൽ മറ്റൊരു ജന്മത്തിൽ ആൽബട്രോസുകളായി പുനർജ്ജരിക്കാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് അവൾ വെളിച്ചമണച്ചു അധ്യായം ആറ് തലയെന്നു പെയ്തു തോർന്ന മഴയിൽ കുളിച്ചു ശുദ്ധയായ കാവേരിയുടെ ഹരിതവനം മഞ്ഞിന്റെ മൂടുപടത്തിനകത്ത് നിന്ന് സൂര്യൻ നിസർഗനാമിനെ ഒളിഞ്ഞു നോക്കി ഈർപ്പം മാറാത്ത ഇലർച്ചാർത്തുകളിൽ പ്രഭാത കിരണങ്ങൾ മുത്തുകോർത്തു പുറത്ത് അനേകം കാട്ടുപക്ഷികൾ ഒന്ന് ചാലപിക്കുന്ന ഭൂപാളരാഗം ഒരു ജന്മത്തിന്റെ ദൈർഘ്യം അത്രയും ഇത് കേട്ടിരിക്കാൻ അവൾ കൊതിച്ചു ബാൽക്കണിയിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് നോക്കിയപ്പോൾ തന്നെ തിരഞ്ഞു വരുന്ന മേനോൻ അങ്കലിനെ അരന്തതി കണ്ടു അരന്തതി സ്വീറ്റിലെത്തി സാക്ഷ നീക്കി വാതിൽ തുറന്നു ഗുഡ് മോർണിംഗ് മണിക്കുട്ടി ഗുഡ് മോർണിംഗ് മേനോൻ അങ്കൽ ഇരിക്കൂ സ്വെറ്ററിന്റെ പ്രതിരോധമുണ്ടായിട്ടും അഡ്വക്കറ്റ് ശേഖര മേനോന് തണുപ്പ് സഹിക്കാൻ വയ്യ അയാൾ അരന്തതിയോട് പറഞ്ഞു തണുപ്പ് സഹിക്കാൻ വയ്യ ഫ്രീസറിൽ വെച്ച പോലെ ദാഡിയുടെ സുഹൃത്താണ് മേനോൻ അങ്കൽ മേനോൻ ഇപ്പോൾ ദൂരയാത്ര പതിവില്ല കേശവദാസിന്റെ കമ്പനി കാര്യങ്ങൾ വർഷങ്ങളായി മേനോൻ അസോസിയേറ്റ്സ് ആണ് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് അരന്തതി വിളിച്ചു പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് മേനോൻ തന്നെ വന്നത് ഒപ്പം സ്വന്തം മകളെപ്പോലെ കരുതിയ സുഹൃത്തിന്റെ മകൾ ചെന്ന് ചാടിയ ചതിക്കുഴിയിൽ നിന്ന് അവളെ മോചിപ്പിക്കുക കൂടി വേണം ഞാൻ ഇന്നലെ അല്പം നേരത്തെ തന്നെ എത്തി എനിക്കും ഈ സ്ഥലം നന്നായി ഇഷ്ടപ്പെട്ടു തണുപ്പാണ് സഹിക്കാൻ പറ്റാത്തത് മൂകാംബികയിലോ തിരുനെല്ലിയിലോ എത്തിയ പോലെ നല്ല വെജിറ്റേറിയൻ ഷാപ്പാടും മണിക്കുട്ടി എങ്ങനെയാ ഈ സ്ഥലം കണ്ടുപിടിച്ചത് സ്റ്റഡി ടൂറിന്റെ ഭാഗമായാണ് ആദ്യം വന്നത് അരന്തതി മേനോനോട് കളവ് പറഞ്ഞു മണിക്കുട്ടി എനിക്ക് വൈകുന്നേരത്തോടെ തിരിച്ചു പോകണം പ്രമാദമായൊരു ക്രിമിനൽ കേസിന്റെ ആർഗ്യുമെന്റ് ഉണ്ട് നാളെ കഴിഞ്ഞ കമ്പനിയുടെ കാര്യത്തിൽ അടിയന്തരമായി വേണ്ട ഡയറക്ടർ ബോർഡിന്റെ ബയലോ അമൻമെന്റിന്റെ കോപ്പി ഞാൻ ഡ്രാഫ്റ്റ് ചെയ്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഗുഡ്വിൽ പരിഗണിച്ച് വേണുഗോപാലിന് ഇരുപത് ശതമാനം ഷെയർ എഴുതി വയ്ക്കാം അതിൽ കൂടുതൽ വേണ്ട അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ഡ്രാഫ്റ്റ് തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത് പിന്നെ മണിക്കുട്ടിയുടെ കാര്യം ചിന്തിച്ചു ഉറച്ചത് തന്നെയാണല്ലോ അല്ലേ ഒന്നുകൂടി സംശയ നിവാരണം നടത്തുകയായിരുന്നു മേനോൻ വളരെയേറെ ചിന്തിച്ചു മറ്റു മാർഗമൊന്നുമില്ല എനിക്കിനി സഫർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എങ്കിൽ അഡൽട്രി തന്നെ മതിയാകും പരസ്ത്രീ ബന്ധം ഡൈവോഴ്സിനുള്ള ലീഗൽ ജസ്റ്റിഫിക്കേഷനാണ് സ്വാഭാവികമായും അതുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ എക്സ്ട്രീം മെന്റൽ ക്രൂവൽറ്റി കൂടി നമുക്ക് ആർഗ്യൂ ചെയ്യാം ആദ്യം ലീഗൽ നോട്ടീസ് അയക്കട്ടെ റിപ്ലൈക്ക് ശേഷം വഴിക്ക് വന്നില്ലെങ്കിൽ നിയമ നടപടിയെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാം അങ്കളിന്റെ ഇഷ്ടം പോലെ ഹരിതതി പറഞ്ഞു എങ്കിൽ ഞാൻ കമ്പനിയുടെ ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്ടേഴ്സ് ഒപ്പിടേണ്ട മാറ്ററും രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാനുള്ളതിന്റെ ഡ്രാഫ്റ്റും തയ്യാറാക്കിയതിനു ശേഷം നേരത്തെ സ്ഥലം വിടും പ്രപ്പോസലും യോഗങ്ങളുടെ അജണ്ടയും അമൻമെന്റും എല്ലാം കൂടി ഇന്ന് പകൽ പിടിപ്പത് പണി കാണും ക്ലർക്കിനെ കൊണ്ടുവരാതിരുന്നത് അബദ്ധമായി ഫ്ലാസ്കിൽ നിന്ന് കാപ്പി ഒഴിച്ച് മേനോന് നീട്ടിക്കൊണ്ട് അരുന്തതി പറഞ്ഞു മേനോൻ അങ്കളുടെ വിറയിലൊന്ന് നിൽക്കട്ടെ കാപ്പി കഴിക്കൂ വയസ്സായില്ലേ മണിക്കുട്ടി തണുപ്പ് തീരെ പറ്റില്ല വേണുഗോപാൽ മേനോൻ അങ്കളിനെ വന്നു കാണും വേണു കാലത്ത് വന്നിരുന്നു മിനിറ്റ്സും ഫയലുകളും മറ്റും ഏൽപ്പിക്കാൻ വന്നിരുന്നു അല്ലേ ഞാൻ അറിഞ്ഞിരുന്നില്ല എന്നാൽ മണിക്കുട്ടി ഞാൻ ഇറങ്ങട്ടെ മേനോൻ അങ്കൽ ഇടയ്ക്ക് ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിലേക്കൊക്കെ ഇറങ്ങണം ഡാഡി മരിച്ചു എന്ന് കരുതി ഞങ്ങളെ അങ്ങനെ ഉപേക്ഷിക്കരുത് അതിന് മണിക്കുട്ടി വീട്ടിലുണ്ടായിട്ട് വേണ്ടേ പടികൾ ഇറങ്ങുന്നതിനിടയിൽ ചിരിച്ചുകൊണ്ട് പകുതി തമാശയായും അരന്തിതിയെക്കുറിച്ചുള്ള വിമർശനം സൂചിപ്പിച്ചുകൊണ്ടും മേനോൻ പറഞ്ഞു സമയക്കുറവ് കൊണ്ടാണ് കുട്ടി പിന്നെ പഴയ പോലെയല്ലോ വയസ്സായില്ലേ ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് വീട്ടിലേക്ക് വരാം മേനോൻ മുറിയിലേക്ക് പോയി ജീവിതത്തിലെ മറ്റൊരധ്യായം ആരംഭിക്കുകയാണ് ഡാഡിയുടെ മരണത്തോടെ ഒരിക്കൽ കൂടി താൻ അനാഥയായി ഇന്നിപ്പോഴിതാ മറ്റൊരു കെട്ടുപാടിൽ നിന്നുകൂടി താൻ മോചിതയാകുന്നു ഏകാന്തതയുടെ ചില നിമിഷങ്ങളിൽ അരന്തതി തന്നിലേക്ക് തന്നെ ഊളിയിട്ടു ദുരന്തങ്ങൾ അവളെ തേടി എത്തുന്നത് അവളിലൂടെ തന്നെയാണ് ഡാഡിയുമായുള്ള അകൽച്ചയുടെ വേരുകൾ തന്നെ ഈ സ്വയം നിർമ്മിതിയുടെ തെളിവുകളാണ് ഡാഡിയും മമ്മിയും ആകുന്നത് എന്തെന്ന് അരന്തതി ചിന്തിച്ചിട്ടില്ല അവൾക്കതറിയില്ല അറിയാത്ത ഒരു കാര്യത്തിന് അവൾ പിതാവിനെ പ്രതിസ്ഥാനത്ത് പ്രതിഷ്ഠിക്കുകയായിരുന്നു ശത്രുവായി പ്രഖ്യാപിക്കുകയായിരുന്നു ഡാഡിയാകട്ടെ ജീവിതത്തിൽ
അയാൾക്ക് അരന്തിതിയുടെ മുഖം കണ്ടതോടെ എന്തോ പന്തുകേട് തോന്നി മണിക്കുട്ടി എന്താ വല്ലാതിരിക്കുന്നത് കണ്ണും മുഖവും എല്ലാം ചുവന്നു തൊടുത്തിരിക്കുന്നല്ലോ രാത്രി ഉറങ്ങിയില്ലേ പനിയോ മറ്റോ ഇല്ല ഒന്നുമില്ല അവൾ ജനലിനടുത്തേക്ക് നീങ്ങി ജനൽ കമ്പികളിൽ മുഖം ചേർത്ത് പുറത്തേക്ക് നോക്കി കരയാൻ തുടങ്ങി എന്താ മണിക്കുട്ടി ഇത് കുഞ്ഞുങ്ങളെ പോലെ പുതുതായി എന്തുണ്ടായി ഇന്നലെ ഇങ്ങോട്ട് പോരുമ്പോൾ മണിക്കുട്ടി നല്ല മൂഡിലായിരുന്നല്ലോ ഞാൻ പാപ്പിയാണ് വേണുവേട്ട സ്വന്തം ഡാഡിയെ കൊന്ന പാപ്പി അവൾ ഏങ്ങലടിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു ലോകത്ത് ആരും മാപ്പ് തരാത്ത കുറ്റവാളി മണിക്കുട്ടി എന്ത് ഭ്രാന്താണി പറയുന്നത് ജനനം പോലെ മരണവും ഒരു സ്വാഭാവിക പ്രതിഭാസമാണ് എല്ലാവരും ഏതെങ്കിലും ഒരു ദിവസം മരിച്ചു പോകും ജീവിതത്തിൽ ഒരു ദിവസം പ്രിയപ്പെട്ടവരുടെ വേർപാട് നാം അനുഭവിച്ചേ പറ്റൂ അച്ഛൻ അമ്മ ഭാര്യ ആരുടെയെങ്കിലും നമുക്കത് തടയാനാവുമോ ഇവരോടെല്ലാം ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് എതിരഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവില്ലേ എന്നുവെച്ച് മരണകാരണം സ്വയം ഏറ്റെടുത്ത് ആത്മപീഡനം അനുഭവിക്കേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ മണിക്കുട്ടി ഇപ്പം ചെയ്യുന്നതാണ് സ്വയം പീഡിപ്പിക്കൽ ലീവിറ്റ് മണിക്കുട്ടി ലീവിറ്റ് മണിക്കുട്ടി ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിച്ചോ ഇല്ല സമയം എത്രയായെന്നറിയുമോ ഇങ്ങനെ ഭക്ഷണം കഴിക്കാതെ അതും ഇതും ഓർത്തിരുന്നാൽ ശരീരം ക്ഷീണിക്കും ഭക്ഷണം കഴിക്കൂ കഴിക്കാം അങ്ങനെ പറഞ്ഞൊഴിയാനൊന്നും ഞാൻ സമ്മതിക്കില്ല മണിക്കുട്ടി ഭക്ഷണം കഴിച്ചേ ഞാൻ പോകൂ വേണുഗോപാൽ നിർബന്ധിച്ചു അവൾ വാഷ് ബേസിനിൽ മുഖം കഴുകി തുടച്ച് ഫ്ലാസ്കിൽ നിന്ന് കാപ്പി ഒഴിച്ച് കഴിക്കാൻ ആരംഭിച്ചു അയാൾ എഴുന്നേറ്റ് ഒരു പ്ലേറ്റ് എടുത്ത് അതിൽ ഇഡലിയും സാമ്പാറും ഒഴിച്ച് മണിക്കുട്ടിക്ക് നീട്ടി അവൾ അനുസരണയുള്ള കുട്ടിയെപ്പോലെ പ്ലേറ്റ് വാങ്ങി കഴിക്കാൻ ആരംഭിച്ചു വക്കീൽ ഇന്ന് പോകും വേണുഗോപാൽ പറഞ്ഞു ഇവിടെ വന്നിരുന്നു ഞാൻ ചിലത് ചോദിക്കാനാണ് ഇങ്ങോട്ട് വന്നത് വേണു പറഞ്ഞു അരന്തതി ചോദ്യഭാവത്തിൽ വേണുഗോപാലിനെ നോക്കി മണിക്കുട്ടി എന്തിനാണ് എൻ്റെ പേരിൽ കമ്പനിയുടെ ഷെയർ എഴുതി വയ്ക്കാൻ തീരുമാനിച്ചത് സ്വന്തം സ്വത്തുകൾ കൈകാര്യം ചെയ്യാനുള്ള അവകാശമെങ്കിലും എനിക്ക് വേണ്ടേ അരന്തതിയുടെ മുഖത്തു നിന്ന് വിഷാദം മാറി മണിക്കുട്ടി പറഞ്ഞത് എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല അരന്തതി ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽസിൻ്റെ ടേൺ ഓവർ കഴിഞ്ഞ ഏഴു വർഷമായി എത്ര ശതമാനം വർദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട് കമ്പനിയുടെ പുരോഗതി സൂചിപ്പിക്കാനാണ് അവൾ അത് പറഞ്ഞത് ഏത് സ്ഥാപനത്തിനും വളർച്ച ഉണ്ടാകും വളർച്ചയ്ക്ക് വേണ്ടിയാണല്ലോ സ്ഥാപനം ആരംഭിക്കുന്നത് എൻ്റെ പേരിലുള്ള ഷെയറും അതും തമ്മിലുള്ള ബന്ധമാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലാകാത്തത് അതിനുള്ള കാരണക്കാരൻ എന്ന ബന്ധം തന്നെ അരുന്ധതി പ്രാതൽ കഴിഞ്ഞ് കൈ കഴുകുന്നതിനിടയിൽ പറഞ്ഞു വളർച്ചയ്ക്ക് ഞാൻ മാത്രമല്ല ഉത്തരവാദി മണിക്കുട്ടിയുടെ ഡാഡി ഉൾപ്പെടെ വലിയൊരു കൂട്ടായ്മ അതിന് പിന്നിലുണ്ട് എല്ലാ സ്ഥാപനങ്ങളിലും ഇത്തരം കൂട്ടായ്മ കാണും ഈ വളർച്ച അവർക്കൊന്നുമില്ലല്ലോ അരുന്ധതി വിടാൻ ഭാവമില്ല അരുന്ധതിയുടെ ഈ ആർഗ്യുമെൻറ്റ്സ് ശരിയല്ല വേണു പറഞ്ഞു എന്നാൽ ഒന്ന് അംഗീകരിച്ചുകൂടെ എന്ത് ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞത് സ്വന്തം സ്വത്ത് എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് തീരുമാനിക്കാനുള്ള ഉടമയുടെ അവകാശം അംഗീകരിക്കാൻ എങ്കിൽ അതാണെന്ന് കരുതിക്കോളൂ അരന്തിതയുടെ മുഖത്ത് തലേ ദിവസത്തെ പ്രസന്നത തിരിച്ചു വന്നു അവൾ അന്ന് ആദ്യമായി ചിരിച്ചു നോക്കൂ മണിക്കുട്ടി ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്താൽ ആളുകൾ എന്തു പറയും പറയട്ടെ ലോകം എന്ത് ധരിക്കുമെന്ന് കരുതി നമുക്ക് നമ്മുടെ തീരുമാനങ്ങളിൽ നിന്ന് പിന്തിരിയാൻ ഒക്കുമോ എങ്കിലും കുറേയൊക്കെ നാം പബ്ലിക് ഒപ്പീനിയൻസ് പരിഗണിക്കണം അത് കമ്പനിയുടെ ബിസിനസ് കാര്യത്തിൽ മതി മാർക്കറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളിൽ അവിടെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പുതിയ പി ആർ ഒയെ നിയമിക്കാം അരന്ധതി തമാശ പറഞ്ഞ് ഞാൻ പറയുന്നതിൻ്റെ ഗൗരവം മനസ്സിലാക്കാതിരിക്കരുത് എൻ്റെ പേരിലിപ്പോൾ ഷെയർ എഴുതി വയ്ക്കുന്നത് ശ്യാമിനെ തന്നെ പ്രകോപിപ്പിക്കും അങ്ങനെയൊരു സാധ്യതയില്ല അത് അടഞ്ഞ അധ്യായമാണ് അയാൾ പ്രകോപിതനാകും വേണുഗോപാൽ പറഞ്ഞു എങ്കിൽ ഞാൻ രക്ഷപ്പെട്ടു ലീഗൽ നോട്ടീസിനൊപ്പം അതുകൊണ്ടുകൂടി അയാളെ പ്രകോപിപ്പിക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ അയാൾക്ക് അർഹിക്കുന്ന ഡോസാകും മണിക്കുട്ടിയുടെ പ്രതികരണങ്ങളെല്ലാം ഇങ്ങനെ വൈകാരികമാണ് ഏറ്റവും സിൻസിയറായ പ്രതികരണം എന്നുകൂടി പറയൂ ആയിരിക്കാം ജോലി കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ന് തന്നെ നമുക്ക് തിരിച്ചു പോയിക്കൂടെ നാട്ടിൽ പിടിപ്പത് പണിയില്ലേ വേണുവേട്ടൻ അസിസ്റ്റൻറ്റ് മാനേജർ സാബു സേവ്യർക്ക് എത്ര ദിവസത്തെ ചാർജാണ് കൊടുത്തത് മൂന്ന് ദിവസത്തെ എങ്കിൽ പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് പോയാൽ പോരെ അയാളുടെ ക്രിയാശേഷി കൂടി ഒന്ന് വർദ്ധിക്കട്ടെ മണിക്കുട്ടിക്കെല്ലാം തമാശയാണ് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ വെറുതെ വെറുതെയോ കമ്പനിയുടെ വളർച്ച രഹസ്യം എനിക്കിപ്പോഴല്ലേ പിടികിട്ടിയത് കഴിഞ്ഞ ഏഴു വർഷം കൊണ്ടെൻ്റെ ഡാഡി വേണുവേട്ടനെ ഒരു ഇലക്ട്രോണിക് യന്ത്രമാക്കിയിട്ടുണ്ട് കീം ബാറ്ററിയും വേണ്ടാത്ത ഇലക്ട്രോണിക്
അരുന്ധതി ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽസ് മാനേജർക്ക് വിവാഹാലോചനയുമായി നാളെ കാലത്ത് ഒരു പാർട്ടി നിസർഗധാമിലെത്തും മണിക്കുട്ടി പുളു പറഞ്ഞ സമയം കളയല്ലേ സമയത്തെ മാത്രം ഇങ്ങനെ പ്രേമിച്ചു നടന്നാൽ ജീവിതത്തെ രുചിക്കാൻ സമയം തികയാതെ വരും ഈ വയസ്സ് കാലത്ത് എനിക്കൊരു വിവാഹം മുപ്പത്തിനാലല്ലേ ആയുള്ളൂ ശരിക്കുള്ള വിവാഹപ്രായം എനിക്കൊരു കോൺഫിഡൻസ് ഇല്ല വേണുവേട്ടന്റെ കാര്യത്തിൽ വധുവിന്റെ പാർട്ടിക്ക് അതുണ്ട് സീരിയസ് ആയാണോ മണിക്കുട്ടി ഇത് പറയുന്നത് എനിക്ക് വിശ്വാസം വരുന്നില്ല ഞാൻ വേണുവേട്ടനോട് എന്തെങ്കിലും തമാശ പറയാറുണ്ടോ വിവാഹാലോചനയ്ക്ക് എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെയൊരു സ്ഥലം തിരഞ്ഞെടുത്തത് അത് എൻ്റെ വേല നിശബ്ദമായി ഒഴുകുന്ന കാവേരി കാടിൻ്റെ സംഗീതം ഈ പശ്ചാത്തലത്തിലാവട്ടെ വേണുവേട്ടന്റെ വിവാഹാലോചനയും നിശ്ചയവുമെന്ന് ഞാൻ കരുതി ഈ കാട്ടിൽ വന്ന ആലോചന നടത്തിയാൽ അവർക്കെന്താണ് എന്നെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാവുക അവർക്ക് വേണുവേട്ടനെക്കുറിച്ച് പുതുതായൊന്നും മനസ്സിലാക്കാനില്ല കുട്ടിയെ ഒന്ന് കണ്ടിട്ട് പോരെ ആലോചന വേണുവേട്ടൻ അറിയുന്ന കുട്ടിയാണ് പേര് പറയൂ സമയമായിട്ടില്ല സ്വഭാവം എങ്ങനെ നിഷ്കളങ്ക സുന്ദരിയാണോ ഒരു സ്ത്രീയുടെ സൗന്ദര്യത്തെക്കുറിച്ച് പുരുഷനല്ലേ വർണ്ണിക്കാനൊക്കെ തർക്കേടില്ലെന്ന് തോന്നുന്നു കുടുംബ പശ്ചാത്തലം വെൽ സൗണ്ട് ഫിനാൻഷ്യൽ പൊസിഷൻ തറവാട്ട് മഹിമയ്ക്കും തകരാറൊന്നുമില്ല പെട്ടെന്ന് ഫോൺ ബെൽ ശബ്ദിച്ചു അരുന്ധതി ഫോൺ എടുത്തപ്പോൾ മേനോൻ അങ്കിളാണ് വേണുവേട്ടനെ തിരിക്കുകയാണ് എന്തോ സംശയം തീർക്കാനുണ്ടത്രേ അങ്ങോട്ട് ചെല്ലാൻ വേണുവേട്ട മേനോൻ അങ്കിൾ കാണണമെന്ന് അങ്ങോട്ട് ചെല്ലാൻ നന്നായി ആലോചിച്ചിട്ട് തീരുമാനം എടുത്തുള്ളൂ ഇന്നൊരു ദിവസമേ ഉള്ളൂ നാളെ കാലത്ത് അവരിങ്ങെത്തും മണിക്കുട്ടി തെളിച്ചു പറയാതെ ഞാനങ്ങനെ തീരുമാനം എടുക്കും വൈകിട്ട് അരുന്ധതി വേണുഗോപാലിന്റെ മുറിയിലേക്ക് ചെന്നു അപ്പോഴേക്കും അഡ്വക്കറ്റ് ശേഖര മേനോൻ പോയി കഴിഞ്ഞിരുന്നു അരുന്ധതിയെ കണ്ടപ്പോൾ വേണുഗോപാൽ അവളെ മുറിക്കകത്തേക്ക് ക്ഷണിച്ചു മുറിയിലേക്കില്ല ഇതുപോലൊരു ഈവനിങ്ങിൽ അതും ഇതുപോലൊരു സ്ഥലത്ത് ആരെങ്കിലും വൈകിട്ട് കഥ കടച്ച് മുറിക്കകത്തിരിക്കുമോ വക്കീൽ ഇപ്പോഴാണ് പോയത് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങാനിരിക്കുകയായിരുന്നു നമുക്ക് പുഴക്കരയിലൂടെ വെറുതെ നടക്കാം ഇന്ന് മഴയുടെ ഭീഷണിയില്ല തെളിഞ്ഞ ആകാശം ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് ഞാൻ റെഡിയായി വരാം അയാൾ തിരികെ മുറിക്കകത്തേക്ക് കയറി അരുന്ധതി പടിയിറങ്ങി മുറ്റത്തെ പേരറിയാത്ത മരഞ്ചാരി നിന്നു മരങ്ങൾ മുറിച്ചു മാറ്റാതെ നദിക്ക് പോറലേൽപ്പിക്കാതെ കാടിൻ്റെ തനിമ നിലനിർത്തി പണിതുയർത്തിയതാണ് ഈ സങ്കേതത്തിൻ്റെ ആകർഷണീയത അവൾക്ക് തോന്നി ഇതിനിടയിൽ ബർമൂഡയും ടീഷർട്ടും അണിഞ്ഞ് അരുന്ധതിക്കൊപ്പം എത്തിയ വേണുഗോപാലിനെ കണ്ടപ്പോൾ ഒരു ഫുട്ബോൾ പ്ലെയറാണെന്ന് തോന്നി ആളാകെ മാറിയല്ലോ പ്രായം മാറ്റിപ്പറയട്ടെ നാളെ ഞാൻ അവരോട് അരുന്ധതി കളിയാക്കി ഈ വേഷം കെട്ടൊന്നും നാട്ടിൽ നടത്തില്ല മണിക്കുട്ടി പുറത്തെന്തുമാകാം പുറത്തേക്കായി ഒരു വേഷം കരുതാത്തതാണ് എൻ്റെയൊക്കെ പരാജയം അരുന്ധതി ദ്വയർത്ഥത്തിൽ പറഞ്ഞു ഊതാതെ മണിക്കുട്ടി അവർ പുഴക്കരയിലെ കാട്ടുവഴികളിലൂടെ ഒഴുക്കിനെതിരെ നടന്നു കാടിൻ്റെ നിശബ്ദതയെ ഒരു പനങ്കാക്ക കരഞ്ഞുകൊണ്ട് കീറി മുറിച്ചു കാണാൻ അഴകുള്ള പക്ഷികളുടെ ഒന്നും സ്വരം നന്നല്ല ഒരു പൊതുവിവരണം എന്ന പോലെ അരുന്ധതി പറഞ്ഞു പനങ്കാക്കയെക്കുറിച്ചാണോ പനങ്കാക്ക മാത്രമല്ല തത്തകൾ മൈനകൾ കാട്ടുകോഴി ശരിയാണെന്ന് അയാൾക്ക് തോന്നി എന്നാൽ കാണാൻ ഭംഗിയില്ലാത്ത പക്ഷികളിലുമുണ്ട് കർണ കടവര ശബ്ദമുള്ളവർ ഉദാഹരണം കാക്ക അരുന്ധതിയെ പരാജയപ്പെടുത്താൻ എന്നവണ്ണം വേണു പറഞ്ഞു വല്ലാത്തൊരു ലോകമാണ് പക്ഷികളുടേത് വൈവിധ്യമാർന്ന വർണ്ണങ്ങളുടെയും ശബ്ദങ്ങളുടെയും ലോകം അരുന്ധതി പറഞ്ഞു മണിക്കുട്ടിക്ക് ഓർണത്തോളിൽ താല്പര്യമുണ്ടോ വേണുഗോപാൽ ചോദിച്ചു ഇല്ല എനിക്ക് ആ ശാസ്ത്രത്തോട് താല്പര്യമില്ല പക്ഷികളെ ചുമ്മാ കാണാനാണ് ഇഷ്ടം കെണി വെച്ച് പിടിച്ച് കാലിൽ വളയമിട്ട് സൈബീരിയയിൽ എത്തുന്നുണ്ടോ എന്നറിയാനോ ചിറകും കൊക്കും അളന്ന് തിട്ടപ്പെടുത്താനോ താല്പര്യമില്ല പക്ഷി നിരീക്ഷണക്കാരെ പരിഹസിച്ചുകൊണ്ട് അവൾ പറഞ്ഞു സലീം അലിയൊക്കെ അങ്ങനെയാണല്ലോ പക്ഷി നിരീക്ഷണം നടത്തിയത് അതെ അയാൾ പണ്ട് പക്ഷിവേട്ടക്കാരനായിരുന്നു ആത്മകഥയിൽ വിവിധതരം തോക്കുകളുടെ വിവരണവുമുണ്ട് അരുന്ധതി പറഞ്ഞു ഏതാണ് ആ പുസ്തകം വേണു ചോദിച്ചു ഫോൾ ഓഫ് ദി സ്പാരോ ഒരു കുരുവിയുടെ പതനം തൂക്കണാം കുരുവികളുടെ കൂടുകളായിരുന്നു അത്രേ സലീം അലിയെ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആകർഷിച്ചത് അരുന്ധതി സലീം അലിയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു പിന്നെ ഒരു സിനിമാ സ്ക്രീനിൽ എന്ന പോലെ അവൾ പെട്ടെന്ന് വിഷയം മാറ്റി നാളെ ഈ ആൺകുരുവിയെ തേടി കാലത്തിവിടെ ആളെത്തും മണിക്കുട്ടി സസ്പെൻസ് നീട്ടല്ലേ ശ്വാസം മുട്ടുന്നു ആരാ വരുന്നത് പ്ലീസ് മണിക്കുട്ടി ഏതാ കുട്ടി പറയൂ പ്ലീസ് തിരക്കായോ തിരക്കായി വിവാഹത്തിന് അല്ല ആളെ അറിയാൻ ഞാൻ കരുതി വിവാഹത്തിനാണെന്ന് വിവാഹത്തിന് അവൾക്ക് സാവകാശം വേണം അവൾക്ക് ഇനിയും പരീക്ഷ എഴുതാ
അപ്പോൾ വിവാഹാലോചന എന്ന ചടങ്ങ് ഒഴിവാക്കുന്നു പിന്നെയുമുണ്ട് കടമ്പകൾ കുട്ടിയെ കാണൽ എനിക്കറിയാവുന്ന കുട്ടിയാണെന്നല്ലേ പറഞ്ഞത് അറിയുമെന്നത് കൊണ്ട് ആരെങ്കിലും പരസ്പരം കണ്ട് സംസാരിക്കാതെ നിശ്ചയിക്കുമോ അരുന്ധതി ചോദിച്ചു വിഷമമാണ് എങ്കിലും ഒഴിവാക്കാനാകാത്തതുകൊണ്ട് അയാൾ പൂർത്തിയാക്കാതെ ചമ്മലോടെ സംസാരിക്കുന്നു അവിടെയുമുണ്ട് ചില കണ്ടീഷനുകൾ മണിക്കുട്ടിയുടെ കണ്ടീഷനുകൾ കൊണ്ട് ഞാൻ തുലഞ്ഞു ഞാൻ അവിവാഹിതനായി തന്നെ കഴിഞ്ഞോളാം കണ്ടീഷൻ പറയട്ടെ പറഞ്ഞു തുലയ്ക്ക് കുട്ടിയെ വേണുവേട്ടന് സ്വീകാര്യമല്ലെങ്കിൽ അവളുടെ മുഖത്തു നോക്കി അത് പറയണം അതെന്തിനാണ് അങ്ങനെ അവളുടെ വേണ്ടപ്പെട്ടവരെ അറിയിച്ചാൽ പോരെ അതല്ലേ പതിവ് അതാണ് നമ്മുടെ പെണ്ണു കാണലില്ലേ കണ്ടീഷൻ പറ്റില്ല എന്ന് മുഖത്തു നോക്കി തന്നെ പറയണം ഇതൊരു വല്ലാത്ത കേസാണല്ലോ ഈശ്വര നോക്കും മണിക്കുട്ടി മണിക്കുട്ടിയെ ആരെങ്കിലും കാണാൻ വന്നു എന്നിരിക്കട്ടെ പെണ്ണു കാണൽ ചടങ്ങിന് ശേഷം മുഖത്തു നോക്കി നിന്നെ എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മണിക്കുട്ടിക്കുണ്ടാകുന്ന മാനസികാവസ്ഥ ഒന്ന് ഊഹിച്ചു നോക്കൂ തകർന്നു പോവില്ലേ എന്തൊരു ക്രൂരതയാണത് മനസാക്ഷിയുള്ള ആരെങ്കിലും അത് ചെയ്യുമോ അതെനിക്ക് പറ്റില്ല ദാറ്റ്സ് ഇമ്പോസിബിൾ വേണുവേട്ട അത് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ചിലരും ഭൂമിയിൽ ഉണ്ടാവാം റെയറായിട്ട് അത്തരത്തിൽപ്പെട്ട ഒരു സ്പീഷീസാണ് ഈ കുട്ടിയെന്ന് കരുതിക്കോളൂ ഇതാകെ വിചിത്രമായിരിക്കുന്നു മണിക്കുട്ടി എന്താണ് നീ പറയുന്നതെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നതേയില്ല ആരെയും മനസ്സറിഞ്ഞ് വേദനിപ്പിക്കരുതെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ പെണ്ണു കാണാൽ ചടങ്ങ് പോലും ക്രൂരതയാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ആൾ ഉടുത്തൊരുങ്ങി പുരുഷന് മുന്നിൽ കവാത്ത് നടത്തുകയും അവനിഷ്ടമായില്ലെങ്കിൽ വീണ്ടും പിറ്റേ ദിവസം മറ്റൊരാളുടെ മുന്നിൽ കവാത്ത് നടത്തുകയും ചെയ്യേണ്ടി വരുന്ന ഭാഗ്യഗേനകൾ ഇതിനൊക്കെ പുറകെ അവളുടെ മുഖത്തു നോക്കി നിന്നെ എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല എന്നുകൂടെ പറയണമെന്ന് വേണ്ട മണിക്കുട്ടി ഈ മുപ്പത്തിനാലാം വയസ്സിൽ ഞാനതിനില്ല ചെറിയൊരു വിട്ടുവീഴ്ച അരുന്ധതി പറഞ്ഞു പറയൂ കേൾക്കട്ടെ എന്നോട് പറയാമോ അവളെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല എന്ന് ഓ അത് പറയാം ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിലല്ലേ വേണ്ടു എഗ്രീഡ് വാക്കു മാറില്ലല്ലോ ഇല്ല ഒരിക്കലുമില്ല ഇനി കുട്ടി ആരാണെന്ന് ക്ലൂ തരട്ടെ പറയൂ ശ്രമിച്ചു നോക്കാം ഒരു നക്ഷത്രത്തിൻ്റെ പേരാണ് അവളുടേത് ഏത് നക്ഷത്രം അത് പറയില്ല പിന്നെ സസ്പെൻസ് ഇല്ല അയാൾക്കറിയാവുന്ന പെൺകുട്ടികളെ അറിയാവുന്ന നക്ഷത്രങ്ങളുടെ പേരുകളുമായി അയാൾ സാമ്യപ്പെടുത്തി അശ്വതി കാർത്തിക രോഹിണി അയാളുടെ അറിവിലെവിടെയും ആ പെൺകുട്ടിയെ കണ്ടെത്താനായില്ല മുളങ്കാടുകൾക്കിടയിൽ എവിടെയോ അസ്തമയ സൂര്യൻ മുഖം മറച്ചു ആകാശം സൂര്യനിൽ നിന്ന് ഒരായിരം നിറങ്ങൾ കടം വാങ്ങി നാളെയല്ലേ തിരിച്ചു പോകുന്നുള്ളൂ അതിനിടയിൽ വേണുവേട്ടൻ ഉത്തരം പറഞ്ഞാൽ മതി പറ്റില്ല മണിക്കുട്ടി എനിക്കൊന്നും ഉറങ്ങാൻ കഴിയില്ല എന്നെ നീ ഇങ്ങനെ ആകാംക്ഷയുടെ മുൾമുനയിലിരുത്തി രസിക്കല്ലേ പ്ലീസ് പേര് പറയൂ പരാജയം സമ്മതിച്ചോ സമ്മതിച്ചു വേണു പറഞ്ഞു എല്ലാ കണ്ടീഷനുകളും ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ ഓർമ്മയുണ്ട് ഒന്നും മറന്നിട്ടില്ല പറയട്ടെ പറയൂ വേഗം പറയൂ അയാളുടെ നെഞ്ചെടുപ്പ് വർദ്ധിച്ചു അരുന്ധതി അരുന്ധതി കേശവദാസ് ഇനി പറയൂ അവളെ ഇഷ്ടമാണോ അല്ലയോ എന്ന് വേണുഗോപാൽ സ്തബ്ധനായി ഒരു നിമിഷം അമ്പരന്ന് നിന്നുപോയി യുഗങ്ങളായുള്ള ഉറക്കത്തിൽ നിന്നെന്ന പോലെ അയാൾ ഞെട്ടിയുണർന്നു ഇരു കൈകളും അവളിലേക്ക് നീട്ടി അവൾ അയാളുടെ മാറിലേക്ക് അമർന്നു കാട്ടുപൊന്തകൾക്കിടയിൽ നിന്ന് ഒരു പറ്റം കരിയിലക്കിളികൾ കുരവിയിട്ട് പറന്നുയർന്നു നോവൽ ഇവിടെ പൂർണ്ണമാവുന്നു